আয় আমি আমার জীবনে যত প্রকার ক্যালকুলেটর ট্রিক শিখেছি আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সমস্ত কিছু শেয়ার করব আজকের এই ভিডিও দেখে তুমি ক্যালকুলেটরের বস হয়ে যাবে সত্যি কথা তোমার এসএসসি এইচএসসি অ্যাডমিশন মানে সমস্ত কিছু কভার হয়ে যাবে এই একটা মাত্র ভিডিওতে তো এই ভিডিওটা যেহেতু একটা অনেক লং হবে এর জন্য আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বিভক্ত করে দেব তো তুমি ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে দেখবা লেখা আছে ইন্ট্রো তারপর দেখতে পারবা অন অ্যান্ড অফ মানে যেটাতে ক্লিক দরকার তোমার সেটাতে ক্লিক করবে তাহলে তুমি ওই চ্যাপ্টারে চলে যাবে এটা কিন্তু ইউটিউবের একটা ভালো সুবিধা তো শুরু করি প্রথমে তো আমাদের টপিক কি টপিক হচ্ছে ক্যালকুলেটার হ্যাক্স তো এটা হচ্ছে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মেদিয়াসান বুয়েটের সিভিল ডিপার্টমেন্টে আসি আর কি টোয়েন্টি ব্যাচে তো এটা ক্যালকুলেটার এখন আমরা মেইন ভিডিওতে চলে আসলাম আর কি তো ক্যালকুলেটার আমরা শিখবো দুই ভাবে মানে আমরা একটা সিস্টেমিক ওয়েতে শিখবো একটা শিখবো কি প্রথমে হচ্ছে মেনু এবং হচ্ছে কি উইদাউট মেনু দেখো এই যে অন যে বাটন আছে এই অন বাটন এর দিক তাকাও আর তার পাশে দেখবা মেনু বাটন আছে তো এইচএস এর ক্ষেত্রে যে ম্যাথ গুলো দরকার হয় সেগুলো এই মেনু বাটন দিয়ে মেনু বাটন দিয়ে সব কভার হয়ে যায় এবং আর যে বাহ্যিক যে ক্যালকুলেটারের দিকটা দেখতেছ এটা আমরা কি উইদাউট মেনু আর কি তো এরকম ভাবে আমি তোমাদেরকে দেখো অনেক অনেক অসংখ্য ই আছে আমি এটা তোমাদেরকে শেখাব তো প্রথম হচ্ছে অন অ্যান্ড অফ মানে ক্যালকুলেটার কিভাবে অন অ্যান্ড অফ করে জাস্ট তোমাদের সাথে কিরিং মানে মজা করার জন্য আর কি এটা দিয়েছি তো ওয়ান করার জন্য অন বাটন প্রেস করলে অন হয়ে যাবে আর সে প্রেস করে এসি প্রেস করলে অফ হয়ে যাবে তো দ্বিতীয় নম্বর আসি সেটা হচ্ছে কি কিউআর কোড কিভাবে আমরা কিউআর কোড তৈরি করব এই কিউআর কোড তৈরি করার জন্য ধরো আমি যে ধরো হচ্ছে আমি লিখলাম আমি যে কোনো একটা সংখ্যা ইনপুট দিলাম হচ্ছে নয় গুণন কস থার্টি তারপর হচ্ছে গুণন টেন সিক্সটি টেন সিক্সটি এখন যদি সমান চিহ্ন দেই দেখো এই যে এটার অ্যান্সার কত হচ্ছে চোদ্দ হাজার তো এটাকে এটা তো ক্যালকুলেটারে আছে আমি এটা কি করবো মোবাইলের মাধ্যমে দেখব এটাকে মানে কিউআর কোডে জেনারেট করব। এর জন্য প্রথমে এই যে শিফট বাটন দেখতে পাচ্ছ এই শিফট প্রেস করব করার পর তারপর নিচেই দেখো অপশন বাটন আছে অপশনের নিচে ছোট করে কি লেখা আছে কিউআর তার মানে তুমি যদি এই বাটন প্রেস করো সেটা কিউআর কোডে তৈরি করে দেবে তো যদি অপশন প্রেস করে দেখো কিউআর কোড কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এখন এই কিউআর কোডে কি আছে এটা তো আমাদের দেখতে হবে তাই না তো এটাকে দেখার জন্য আমাদের মোবাইলে প্লে স্টোরে যাবে যে সেখান থেকে কিউআর কোড রিডার যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা ইনস্টল করবে ইনস্টল করার পর জাস্ট এটাকে স্ক্যান করবে স্ক্যান করার পর তুমি যেটা দেখতে পাবে সেটা এইরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এবং সেখানে দেখো এই দেখো নয় হাজার ছয়শো আটান্ন গুণন কস থার্টি গুণন টেন সিক্সটি আমরা আর কি যে গুণটা করেছিলাম এবং তার যে অ্যান্সার চোদ্দ হাজার চারশো সপ্তাশি এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই এটা আমার দেখে কি লাভ মোবাইলে আরে ভাই এটার অবশ্যই লাভ আছে এই লাভটা হচ্ছে তুমি যখন দেখবে আমরা একটু পরে শিখবো সেটা হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে গ্রাফ জেনারেট করব এখন তুমি এই সেই গ্রাফটার শেপটা কিরকম হবে তুমি সেটা মোবাইলে স্ক্যান করে সেটা দেখতে পারবে আবার স্প্রেডশিটের ক্ষেত্রে দেখবে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার ডাটা ইনপুট দেবো সেগুলোও তুমি মোবাইলে ইজিলি দেখতে পারবে তো কিউআর কোডের কিন্তু খুবই উপকারী তোমার কাছে মনে হচ্ছে এটা সিম্পল আসলে এটা কিন্তু সিম্পল না এটা পরে জানতে পারবে একটু পরে আর কি তো এটা ছিল কি কিউআর কোড কিভাবে তৈরি করে এটা শেষ এবার আসি যে তিন নাম্বার কি সিঙ্গেল ইকুয়েশন মেনি সলিউশন এটা আর কি আমার আমার ব্যক্তিগত নাম দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে একটা মাত্র ইকুয়েশন দিয়ে আমরা অসংখ্য ম্যাথের আর কি সমাধান বের করবো সেটা দেখো এই যে এইটা একটা কি সিম্পল দেখো সাপ্পান্ন ডিভাইড বাক এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকলস টু নয়শো পঁয়ষট্টি তাই না তুমি যদি সাধারণ ওয়েতে এটাকে সলভ করো তাহলে কি করবা এই যে এক্স প্লাস যে আছে তাকে সমীকরণের কোন পাশে ডান পাশে পার করে দিবা গুণ হবে মানে তারপর আর কি এর তো ইজিলি বের করতে পারবো এটা বোঝানোর কিছু নাই তো এখন এটাকে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে ইজিলি সলভ করবো সেটা কিভাবে হুবাউক যেটা আছে এটাকে ইনপুট দেবো ইনপুট দেবো কিভাবে দেখো এই যে প্রথমে কি আছে ডিভাইডের ভাগ চিহ্ন এই জন্য ডিভাইডের ভাগ চিহ্ন আর কি তুললাম এরপর উপরে আছে কি ছাপ্পান্ন ফাইভ সিক্স তারপর নিচে ডিভাইডের ভাগ কত এক্স এক্স তোলার জন্য কি প্রেস করতে হবে আলফা তারপর হচ্ছে এই ব্র্যাকেট যদি প্রেস করে তাহলে এক্স উঠে যাবে তারপরে প্লাস তো এখন কি করবো এই শিফট প্রেস করব শিফট প্রেস করলে যদি এই ক্যালকুলেশন বাটন প্রেস করি দেখো তারপর সমান চিহ্ন প্রেস করি এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি এত যদি হয় তাহলে 
বাম পক্ষ ইকস টু জিরো হবে দেখো বাম পক্ষ জিরো হবে এবং ডান পক্ষ কি আমরা কি আগে তো জিরো করে দিয়েছি তার মানে বাম পক্ষ ইকস টু ডান পক্ষ এক্স তাহলে এক্স এর সমাধান করবো মাইনাস দেখো তোমাকে কিন্তু যোগ বিয়োগ কিচ্ছু করা লাগবে না জাস্ট ক্যালকুলেটার ইনপুট দিলা তারপর শিফট প্রেস করে ক্যালকুলেশন দিলা সেটা কি ইজিলি কিন্তু সলভ হয়ে গেল তো এরকম ভাবে যত সমীকরণই আসো তুমি ইজিলি সলভ করতে পারবা না অবশ্যই পারবা এরপরে আসি তিন নাম্বার সেটা হচ্ছে নাম্বার যে কোনো নাম্বার কি সেভ করবো কিভাবে মানে ক্যালকুলেটারে দেওয়া কিন্তু সেভ করা সত্যি কথা ক্যালকুলেটারে সেভ করা যায় মানে টোটাল নয়টা সংখ্যা কি তুমি সেভ করতে পারবে তো ধরো আমি মনে চাইলো কি আমি এই যে দেখো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স কোনো টেন টু দিবার মানে স্থার্টি করে কি সেভ করবো তো একে সেভ করবো কিভাবে সেভ করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে এই যে সংখ্যাটা একে হুব ক্যালকুলেটারে ইনপুট দিব ইনপুট দিব কিভাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর থার্টি ফোর ইনপুট দেওয়া শেষ ইনপুট দেওয়ার পর কি করব সমান চিহ্ন প্রেস করব সমান চিহ্ন প্রেস করার পর দেখো এই যে এস টিও বাটন আছে দেখো দেখতে পাচ্ছ কিনা এই যে এস টিও বাটন এস টিও বাটন নিচে লেখা আছে রিকল মানে স্মরণ করা আর কি এস টিও বাটন আছে তো এখানে এস টিও বাটনের উপর দেখো লেখা আছে এ বি সি ডি ই এফ এম ওয়াই এক্স বুঝতে পারছো এই এস টিও বাটন প্রথমে প্রেস করব করার পর যদি আমি এ প্রেস করি তাহলে এতে সেভ হয়ে যাবে যদি বি প্রেস করি বি তে সেভ হয়ে যাবে যদি সি প্রেস করি সি সেভ হয়ে যাবে তো আমি এ প্রেস করি এ প্রেস করার পর দেখো অ্যান্সার টেন্স টু এ এর মানে কি অ্যান্সারটা মানে এই সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গুণ টেন টু থার্টি ফোর এটা এতে সেভ হয়ে গেছে বুঝতে পারছো এবার দেখো তুমি ক্যালকুলেটারকে যদি অফও করো ক্যালকুলেটার কে কি করবা তুমি ক্যালকুলেটারকে অফ করে আবার অন করো অন করার পরে তুমি যদি এটা দেখবে কিভাবে এই আলফা প্রেস করব দেখার জন্য তারপর এ প্রেস করব এরপর যদি সমান চিহ্ন দেই দেখো এইটা থেকেই যাবে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যালকুলেটারকে রিসেট দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নাম্বারটা এইভাবে থেকেই যাবে আমি আবার দেখাচ্ছি আহ ধরো আমি ছত্রিশকে সেভ করো সেভ করার জন্য প্রথমে সমান চিহ্ন দিব তারপর এই যে এস টিও বাটন এই এস টিও বাটন প্রেস করব করার পর ধরো আমি সি তে সেভ করবো এই জন্য সি প্রেস করব দেখো এনসার টেন্স টু সি সি তে সেভ হয়ে গেছে এবং একে দেখার জন্য কি প্রেস করতে হবে প্রথমে আলফা প্রেস করতে হবে তারপর এই সি প্রেস করতে হবে যদি সি প্রেস করি তাহলে সমান চিহ্ন দিবি থার্টি সিক্স মানে এইভাবে থেকে যাবে তো এবার আসি যে সি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সত্যি কথা এই ক্যালকুলেটারে তুমি যত প্রকার মানে তুমি এই পর্যন্ত পড়েছো যত প্রকার কনস্ট্যান্ট সকল কনস্ট্যান্ট এর মান এই ক্যালকুলেটারে দেওয়া আছে তোমাকে কোন কনস্ট্যান্ট এর মান মুখস্থ করার দরকার নাই মানে আর কি যেগুলো ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট মানে যেগুলো সর্বজনীন ধ্রুবক মানে সেগুলো সবটি আছে তো এটা দেখবো কিভাবে এর জন্য প্রথমে এই শিফট আছে না শিফট প্রেস করবো করার পর সেভেন দেখতে পাচ্ছ সেভেন এর নিচে কি লাগাছে কনস্ট মানে এর মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তো যদি সেভেন প্রেস করি দেখো কি কি আছে এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট তুমি যদি ওয়ান প্রেস করো তাহলে ইউনিভার্সাল যে সকল কনস্ট্যান্ট আছে সেগুলো দেখতে পারবে যদি টু প্রেস করো তাহলে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক যে সকল কনস্ট্যান্ট আছে সেগুলো দেখতে পারবে যদি থ্রি প্রেস করো অ্যাটমিক অ্যান্ড নিউক্লিয়ার কনস্ট্যান্ট দেখতে পারবে তারপরে তারপরে এগুলো দেখতে পারবে কি লিখছে ফিজিকো অ্যান্ড কেমিস্ট্রি মানে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির যে কনস্ট্যান্ট আছে সেগুলো দেখতে পারবে এবং হচ্ছে অ্যাডোপ্টেড ভ্যালু এবং অধার মানে যতগুলো আছে তো আমি যদি ওয়ান প্রেস করি দেখো ইউনিভার্সাল এই যে এইস এফসাইলো নট মিউ নট সি নট জেট নট টিপি এগুলো দেখো জি এগুলো কিন্তু যদি এই দেখো আমি যদি দেখবো যে জি এর মান যদি সেভেন প্রেস করি দেখো সেভেন প্রেস করে জি উঠছে এরপর যদি সমান ছিল দেয় দেখো জি এর মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দিবার মাইনাস ইলেভেন তাহলে কি তোমার কি মুখস্থ করা লাগবে কোন কনস্ট্যান্ট এর মানে মুখস্থ করা দরকার নাই যদি মনে না থাকে জাস্ট কি করবে প্রথমে হচ্ছে শিফট তারপরে সেভেন এরপর ইউনিভার্সাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যেটা দেখা দরকার তুমি ওটা দেখে নেবে তো এটা হলো কি কনস্ট্যান্ট এর মান দেখা পাঁচ নাম্বারটা কমপ্লিট এবার হচ্ছে ছয় নাম্বার আসে ইউনিট কনভার্সন মানে অনেক সময় আমাদের দরকার হয় যে মিটার থেকে সেন্টিমিটার অথবা কেজি থেকে পাউন্ডে মানে এরকম তারপরে হচ্ছে টেম্পারেচার মানে ধরো সেলসিয়াস থেকে ফারনাইট অথবা ফারনাইট থেকে সেলসিয়াস মানে যত প্রকার কনভার্সন আছে তুমি সকল কনভার্সন এই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করতে পারো তো সেটাই করবো কিভাবে প্রথমে এই দেখো এইখানে এই শিফট বাটন আছে এই শিফট বাটন প্রেস করবো আচ্ছা বলে নেই 
আচ্ছা নতুন করে দেখাই আমি ইউনিট কনভার্সন আমি তোমাদের কি দেখাচ্ছি যে পাঁচ ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান কত ডিগ্রি ফারেন মানে আমি এটাকে কনভার্সন করে দেখাচ্ছি কারণ কনভার্সন হাজার হাজার কনভার্সন আছে আমি তো সব দেখাইতে পারবো তো আমি স্পেসিফিক ভাবে এটা দেখাচ্ছি তো এটা করার জন্য কি করতে হবে প্রথমে শিফট প্রেস করতে হবে করার পর আর নাম্বার দেখো লেখা হচ্ছে কন মানে হচ্ছে কি কনভার্সন তো যদি এইট প্রেস করি প্রথম হচ্ছে যদি ওয়ান প্রেস করি তার লেন্থ এর যত যত প্রকার কনভার্সন আছে সেন্টিমিটার থেকে মিটার মাইক্রোমিটার থেকে মানে যত প্রকার ইনভার্সন আছে সকল লেন্থ এর ইনভার্সন আবার যদি টু প্রেস করি এরিয়ার এরিয়ার যত কনভার্সন আছে এরিয়ার কনভার্সন দেখতে পারবে ভলিউম এর কনভার্সন তার চার নাম্বার হচ্ছে মাস এর কনভার্সন এক নাম্বার হচ্ছে আবার যদি নিচে এই যে এটা প্রেস করার পর কি আসলো যে ভেলোসিটির কনভার্সন প্রেশার এর এনার্জি পাওয়ার যদি আবার নিচে প্রেস করি দেখো এক নাম্বার টেম্পারেচার তো আমি যেহেতু টেম্পারেচার দিয়ে দেখাবো এই জন্য ওয়ান প্রেস করবো করার পর এখন আমি কি কোনটা থেকে কোনটা করব মানে ফাইনাইট থেকে সেলসিয়াস করবো না সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট যেহেতু আমি সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট করবো এই জন্য টু প্রেস করবো করার পর দেখো ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর টেন্স টু দেওয়া আছে ডিগ্রি ফাইনাইট তো এটাতে কার্সোরটা দেখো এইখানে আছে তো কার্সোরটাকে আমাদের এইখানে আনতে হবে এই জন্য এই যে এই বাটন আছে না এটা প্রেস করে এইখানে চলে আসলো এবার কি ফাইভ ডিগ্রি এই জন্য কি করবো ফাইভ প্রেস করবো তারপর যদি সমান চিহ্ন দেয় মানে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান কত একত্রিশ ডিগ্রি ফাইনাইট তো এটা তো আমি টেম্পারেচার দেখাইলাম তোমাদের তুমি কি করবে তুমি দেখো এই যে এগুলো আছে যত প্রকার আছে সব নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে কারণ আমার পক্ষে তো আর এতগুলো দেখানো সম্ভব না আমি জাস্ট তোমাদেরকে তোমাদেরকে পথ দেখাই দিতে পারবো কিন্তু সেই সমস্ত পথ কিন্তু অতিক্রম করে কখনোই দিতে পারবো না এই জন্য তোমাদের নিজের মনের যে আবেগ আছে সেই আবেগ দ্বারা কোনো একটা কিছুকে শিখতে হবে যে আমি তোমাকে শেখাচ্ছি তুমি শুধু আমার ভিডিওটা দেখতে এসো দেখতে এসো তুমি এক লাইনও শিখতে পারবে না সত্যি কথা আমি যে একটা জিনিস শিখাইলাম তোমাকে ধরো আমি এই মাত্র কি শেখালাম ইউনিট কনভার্সন এখন তোমার এই মুহূর্তে উচিত ভিডিওটা পজ করা পজ করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ইউনিট কনভার্সন পুরোটাই কমপ্লিট হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্য কোন জায়গায় যাওয়া উচিত না বুঝতে পারছো এবার সাত নাম্বারটাই আসে সাত নাম্বারটা কি বলা হয়েছে ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ড এর যে কনভার্সন সেটা আমরা এখন দেখবো তো তোমাকে দেওয়া আছে যে ফাইভ ডিগ্রি তো একে কি করো মিনিট ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ডে প্রকাশ করো এটা করার জন্য তোমাকে প্রথমে এই যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স নাইন এটা ক্যালকুলেটারে ইনপুট দিতে হবে তো আমি দিচ্ছি ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স নাইন ইনপুট দেওয়া শেষ এরপর কি করবে জাস্ট এই সমান চিহ্ন প্রেস করবে করার পর দেখো এরকম কিছু আসছে তো এটাকে আমরা কি করবো এখন ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ডে প্রকাশ করব এর জন্য জাস্ট এই যে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড যে বাটনটা আছে সেটাতে ক্লিক করবে দেখো ক্লিক করার সাথে সাথে রেজাল্ট কি সেটা হচ্ছে পাঁচ ডিগ্রি ফোরটি ওয়ান সেকেন্ড এবং টোয়েন্টি ফোর সেকেন্ড তার মানে এটাকে যদি ডিগ্রিতে রূপান্তর করি তাহলে এইটা রেজাল্ট আসবে তাই তো হ্যাঁ এটা তো আমি রেজাল্ট পাইলাম তো এবার আসি তার উল্টাটা তার উল্টাটা কি আজ ধরো তোমাকে দেওয়া আছে এবার ধরো তোমাকে দেওয়া আছে সেভেন ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে নাইন মিনিট এবং হচ্ছে ধরো ফাইভ সেকেন্ড তো এটা কি তুমি কি প্রকাশ করো ডিগ্রিতে রূপান্তর করো তো প্রথমে কি সেভেন ডিগ্রি সেভেন তুলবো সেভেন তোলার পর এই যে দেখো ডিগ্রি বাটন আছে ডিগ্রি দিলাম তার মানে সেভেন ডিগ্রি উঠে গেছে এবার কি এবার হচ্ছে নাইন সেকেন্ড তো নাইন প্রেস করবি করার পর যদি এই যে ডিগ্রির যে বাটন এটা তো প্রেস করবি দেখো এখানে ডিগ্রি উঠতেছে কিন্তু ডিগ্রিতে ওঠার কথা না এখানে কি ওঠা উচিত ছিল সেকেন্ড কিন্তু ক্যালকুলেটার এখানে সেকেন্ড এখানে মিনিট উঠার কথা ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু মিনিট ওঠেনি তার মানে এটা কি ভুল ভাই আপনি কি শিখাচ্ছেন সব ভুল ভাল আসলে কিন্তু এটা ভুল না তোমাকে এটা ডিগ্রি আছে কিন্তু এটা আসলে ডিগ্রি না এটা হচ্ছে কি মিনিট প্রথমটা ডিগ্রি তারপর এটা কি মিনিট এবার কি আছে ফাইভ সেকেন্ড তো এবার ফাইভ প্রেস করবো করার পর যদি আবার এই বাটন প্রেস করি দেখো ফাইভ কিন্তু আবারও ডিগ্রি উঠে গেছে এটা কিন্তু এখন ডিগ্রি না এটা কি সেকেন্ড তার মানে প্রথমটা হচ্ছে ডিগ্রি তারপরেরটা হচ্ছে মিনিট এবং শেষেরটা কি সেকেন্ড কিন্তু সবটিতে কিন্তু ডিগ্রি দেখাচ্ছে যাই হোক তো এখন সমান চিহ্ন প্রেস করো সমান চিহ্ন প্রেস করার পর দেখো কিন্তু আবার সেটা রূপান্তর হয়ে গেছে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেভেন ডিগ্রি নাইন মিনিট এবং হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড তো আমার তো এটা দরকার নাই আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে আমি একে ডিগ্রিতে দেখবো এই জন্য এই যে এস ডি আছে না এটাতে দেখবে দেওয়ার পর দেখো এই যে একান্ন এত ভাগ হয়ে গেছে আবার যদি এস ডি প্রেস করি পয়েন্ট আকারে দেখবে আবার দেখবে অনেক সময় যে এস ডি যদি
মানে এর বাইরে যদি আহ ফ্রাকশনাল নাম্বার যেগুলো আর কি ভাগি করা যায় না ওগুলা কিন্তু দেখাবে না আট নাম্বার এবার আট নাম্বারটাই আসি আট নাম্বার হচ্ছে মানে যে কোনো ইকুয়েশন অথবা সেটা যে কোনো সিরিজ হোক তার যোগ ফল আমরা কিভাবে বের করব মানে এখন এটা শিখব দেখো আমি তোমাকে জাস্ট সিম্পল একটা ইকুয়েশন দিয়েছি যে এখানে প্রথমে যে যেটা আছে সামেশন অফ মানে এখানে আর হবে না সরি এখানে এক্স হবে তো এখানে এক্স এর মান কোথা থেকে শুরু এক্স এর মান এক থেকে শুরু বিশে যায় শেষ হবে এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স তাই তো মানে এটার মান কত হবে তো এটার মান কত হবে সেটা আমরা দেখাই আর কি তো এটার মান কত হবে এটা বের করার জন্য কি করতে হবে দেখো এই যে এখানে দেখো যে সামেশন বাটন আছে এক্স এর এখানে তুমি দেখো সামেশন বাটন আছে তো এই সামেশন বাটন কে তোলার জন্য প্রথমে শিফট প্রেস করবো করার পর এই এক্স যদি প্রেস করি তাহলে দেখো সামেশন উঠে গেছে এরপর যা যা আছে ভুবাও তাই ইনপুট দিব প্রথমে কি আছে এক্স এক্স তোলার জন্য কি প্রেস করতে হয় আলফা তারপরে এই ব্রাকেট প্রেস করলে কি এক্স উঠে যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস তারপর কি ফাইভ এক্স ফাইভ তারপর হচ্ছে আলফা প্রেস করে এই বাটন প্রেস করবো তাহলে এক্স উঠে যাবে এবং লোয়ার লিমিট কত ওয়ান এক্স এর লোয়ার লিমিট কত ওয়ান তো ওয়ান প্রেস করতেছি আবার এই যে উপরে তোলার জন্য এই বাটন প্রেস করবো উপরে উঠে গেলো উপরে কত টোয়েন্টি এই জন্য টোয়েন্টি প্রেস করবো আর টোয়েন্টি প্রেস করে যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি আনসার কি তিন হাজার নয়শো বিশ এটা হচ্ছে তার মান বুঝতে পারছো এটা করতে পারবো এটা তো গেলো যে কোনো একটা ইকুয়েশনের সামেশন কিভাবে বের করবো এবার আসি যে কোনো একটা ধারার বা সিরিজের যোগ ফল কিভাবে বের করবো দেখো এখানে লেখা আছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ ডট ডট এন মানে এন সংখ্যক সংখ্যার যোগ ফল আমরা বের করি কিভাবে সূত্র ফর্মুলা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বা টু দেখো এখানে কি এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ফল কত হবে এখন আমি যদি এইটা এই সূত্র অনুসারে করি তাহলে তো ইজিলি করতে পারো তাই না কিন্তু আমরা এটাকে ক্যালকুলেটার দ্বারা কিভাবে করব ক্যালকুলেটার দ্বারা করার জন্য এই যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস ডট 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 প্লাস হান্ড্রেড তাই তো এটা কি একটা সংখ্যা না দেখো এই যে এটা কোন পর্যন্ত চলতেছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ সে কি এন পর্যন্ত চলতেছে না তার মানে এর সাধারণ ইকুয়েশন কি সাধারণ মানে একে জেনারেল ইকুয়েশন বের করতে হবে এর জেনারেল ইকুয়েশনটা কি এর জেনারেল ইকুয়েশনটা হচ্ছে এন বুঝতে পারছো জেনারেল ইকুয়েশনটা কি সেটা হচ্ছে এন তো আমাকে বলছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ফল কত হবে তো এটা আমি যদি এই সূত্রতে অ্যাপ্লাই করি তাহলে তো বের হয়ে যাবে আবার আমি যদি আবার ক্যালকুলেটর ধরে করতে চাই তাহলে কিভাবে করব প্রথমে শিফট প্রেস করব করার পর তারপরে এই সামেশন বাটন প্রেস করব এখানে আমাকে কি দিতে হবে যে কোনো একটা ইকুয়েশন দিতে হবে ইকুয়েশনটা কি হবে এর যে জেনারেল ফর্মুলা এই যে এইটার যে জেনারেল ফর্মুলা সেটা হচ্ছে কি এক্স তাই না দেখো এই যে শেষে যেটা থাকবে সেটা এন আছে কিন্তু এখানে দেখো এক্স যেহেতু ধরছে তো আমি এখানে এন কে না ধরলাম এটাকে এক্স এখন এন কে যদি না ধরে এক্স ধরি তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে আরে ভয় আপনি এন বাদ দিলেন কেন এন কে এক্স বললেন কেন আসলে দুইটা তো একই যাই এন তাহাই এক্স তো আমি এন কে এক্স ধরলাম সমস্যা কি তো এর জেনারেল ইকুয়েশন কি জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে তার এন জেনারেল ইকুয়েশন কি জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে এন দেখো তাহলে এন এর বদল আমরা কি ধরেছি এক্স তো এক্স ইনপুট দিব এই যে আলফা প্রেস করবো তাহলে এই বাটন প্রেস করবো দেখো এখানে এক্স উঠে গেছে এবার লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিটটা কি বোঝাচ্ছে এই যে আমরা যোগ ফল বের করবো কার এক এক থেকে শুরু হবে তাহলে লোয়ার কত হবে ওয়ান এবং আপার শেষে যে কত হবে একশোতে যায় শেষ হবে তার মানে যদি একশো প্রেস করি এখন এই যে টোটাল ইকুয়েশন এর মানে কি এর এই সামেশন দ্বারা বোঝাচ্ছে সে এক থেকে একশো পর্যন্ত সঙ্গে কি করবে যোগ করবে বুঝতে পারছো যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি তাহলে আসবে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এখন তুমি যদি এটাকে যদি এই কোশন দ্বারা করতে যে এখানে এনের মান কত হয়তো একশো একশো গুণন একশো দশ ভাগ টু তাহলে কিন্তু এই পাঁচ হাজার পঞ্চাশে আসতো মানে একই রেজাল্ট আসতো এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই আমি তো এটা জেনারেল ফর্মুলায় জানি তাহলে আমি খেয়াল করতে দ্বারা করবো এখানে এবার এই যে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস এত এত আসতেছে এই ক্ষেত্রে তুমি কি করবা বলো এই ক্ষেত্রে তুমি কি করবা এই ক্ষেত্রে তোমার কি জেনারেল ফর্মুলা জানা আছে আছে কিন্তু সবই তো জানা সম্ভব না তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে এটার যেটা জেনারেল ইকুয়েশন হবে সেটা হচ্ছে এক্স কিউব বুঝতে পারছো এটার জেনারেল ইকুয়েশন কি হবে এক্স কিউব দেখো ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট টোয়েন্টি কিউব এর জেনারেল ইকুয়েশন কি হবে এক্স কিউব জাস্ট এখন এক ইনপুট দিই দেখো কিভাবে ইনপুট দিবো আগের মতো এই যে শিফট প্রেস করব করার পরে এই সামেশন বাটন প্রেস করব 
এরপর জেনারেল ইকুয়েশন বসাবো জেনারেল ইকুয়েশন কি দেখো প্রত্যেকটার উপরে কিউব আছে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব জেনারেল ইকুয়েশন কি হবে এক্স কিউব আলফা তারপর কি দিচ্ছি তো এক্স কিউব এবার লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিট কোথা থেকে শুরু হয়েছে ওয়ান তো ওয়ান প্রেস করবো এবং আপার লিমিট কোথা শেষ হয়েছে বিশে এই জন্য টোয়েন্টি প্রেস করবো করার পর মানে এই যে এটা এটার মিনিংটা কি এটার মিনিংটা হচ্ছে সে এই ইকুয়েশনটা কি করবে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব এভাবে সে বিশ কিউব পর্যন্ত যোগ করবে এরপর যদি সমান জন্য প্রেস করে অ্যান্সার হচ্ছে চার হাজার চুয়াল্লিশ হাজার একশো এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার এবার আসি যে আমি ক্যালকুলেটারকে কিভাবে রিসেট করব এবার কোনটাই আসবো যে ক্যালকুলেটারকে আমি কিভাবে রিসেট করতে পারি তো অনেক সময় দরকার পড়ে যে আমাদের ক্যালকুলেটার কি রিসেট দেওয়ার মানে বিভিন্ন কারণে তো সেটা রিসেট দেওয়ার জন্য প্রথমে কি প্রেস করবো শিফট প্রেস করবো শিফট প্রেস করার পর নাইন এ দেখো কি লেখা আছে রিসেট যদি নাইন প্রেস করি দেখো এখানে বিভিন্ন প্রকার অপশন আছে এক নম্বর হচ্ছে সেট আপ ডাটা দুই নাম্বার মেমোরি তিন নম্বর ইনিশিয়ালাইজ অল যদি থ্রি প্রেস করি তাহলে রিসেট হয়ে যাবে দেখো এখানে সমান চিহ্ন প্রেস করতে বলছে তারপরে এসি প্রেস করতে বলছে মানে আমার ক্যালকুলেটার রিসেট হয়ে গেছে তার মানে ক্যালকুলেটার আমার ধরো আমি কেবল বক্স থেকে বের করলাম আর কি তো এবার আসি দশ নম্বর দশ নম্বরটা হচ্ছে কি আদার্স যে ফাংশন গুলো আছে সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নিন আদার্স ফাংশনের মধ্যে যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে যে ধরো অনেক সময় আমাদেরকে ক্যালকুলেটারকে রেডিয়ান মোডে নিতে হয় তো সেটা কিভাবে করব এর জন্য দেখো এই যে শিফট আছে শিফট প্রেস করব করার পর যদি মেনু বাটন প্রেস করি এখানে দেখো ইনপুট আউটপুট তারপরে দুই নাম্বার অ্যাঙ্গেল ইউনিট তিন নাম্বার নাম্বার ফর্মে চার নাম্বার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার স্যাম্বল যদি টু প্রেস করি টু প্রেস করি তাহলে ইউনিট যে আছে ইউনিট এর যে কনভার্সন সেটা হবে যদি এরপর টু প্রেস টু প্রেস করি তাহলে রেডিয়ানে চলে আসছে দেখো এই যে এখানে আর লেখা আসবে মানে ক্যালকুলেটার কি কি হচ্ছে আমার রেডিয়ান মোডে চলে এসেছে তো আবার যদি ডিগ্রিতে নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে যে শিপ প্রেস করে মেনু প্রেস করব করার পর অ্যাঙ্গেল ইউনিট দিয়ে যাব তারপর ওয়ান প্রেস করবো ডিগ্রিতে চলে আসবে এবং অনেক সময় ক্যালকুলেটারে কি করতে হয় মানে ব্রাইটনেস বাড়িতে কমাইতে হয় সেক্ষেত্রে এই যে শিপ প্রেস করে মেনু সেটে বাটন প্রেস করে যদি এই যে নিচে বাটন প্রেস করো আরো যদি নিচে আসো তারপরে আরো যদি নিচে আসো দেখো এই যে যে কি লাগছে কন্ট্রাস্ট যদি তিন প্রেস করো তাহলে দেখো এখানে বলা হয়েছে ডার্ক মানে যদি এটা প্রেস করো তাহলে ডার্ক হবে আর যদি এটা প্রেস করো তাহলে লাইট হবে মানে জাস্ট এগুলো সিম্পল এগুলো তোমরা দেখে নি মানে এগুলো অতটা ম্যান্ডেটরি এইবার যেটা আসবো সেটা হচ্ছে মেইন এবার আমরা কিসে আসবো বলো এবার আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে যে এইসএসসি তে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেটারের মানে এইসএসসি যে ম্যাথ গুলো সেগুলো আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করবো বুঝতে পারছো প্রথমে আসি যে পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন মানে বিন্যাস এবং সমাবেশ দ্বারা শুরু করব বুঝতে পারছো তো প্রথমে আছে এক নাম্বার যে নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল সমান কত মানে জাস্ট আমি তোমাকে ইনিশিয়াল ধারণা দিচ্ছি তো নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে মানে যতটা থাকবে ততটাই গুণ কিন্তু নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ওয়ান গুণন টু গুণন থ্রি গুণন ফোর গুণন ফাইভ গুণন সিক্স গুণন সেভেন এইট নাইন মানে আর কিভাবে যত পর্যন্ত থাকে তত পর্যন্তই গুণন তো এই নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার জন্য এই যে প্রথমে নাইন প্লেস করব এরপর ফ্যাক্টোরিয়াল তুলতে হবে এখন ফ্যাক্টোরিয়াল তোলার জন্য দেখো প্রথমে শিফট প্রেস করবো করার পর যদি এক্স ইনভার্স ইনভার্স নিচে কি এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল যদি এটা প্রেস করো তাহলে দেখো নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল উঠে গেছে এরপর জাস্ট সমান চিহ্ন প্রেস করো এবং নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল মান করতে ওই যে বের হয়ে চলে আসছে তো দুই নাম্বার কি বলা হয়েছে এইট পি ফোর এখন পি আর সি কি এটা তো তোমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে না তাই না এটা তো তোমরা জানো তো এইট পি ফোর একে ইনপুট দেবো কিভাবে ইনপুট দেওয়ার জন্য প্রথমে এইট প্রেস করবে করার পর শিফট শিফট প্রেস করার পর দেখা যে ক্রস মানে গুণন চিহ্ন গুণন চিহ্ন লেখা এন পি আর যদি ক্রস চিহ্ন প্রেস করো তাহলে পি উঠে যাবে আমাদের কি ছিল এইট পি ফোর এবার ফোর প্রেস করব তারপর সমান চিহ্ন দিব মানে এইট পি ফোর মানে হচ্ছে ষোলোশো এক হাজার ছয়শো আশি তো একইভাবে তিন নাম্বার আসি তিন নাম্বার কি এইট সি ফোর বুঝতে পারছো আগে ছিল পি ফোর এটা হচ্ছে সি ফোর মানে কম্বিনেশন আর কি যেটা তো এটাকে তোলার জন্য প্রথমে এইট প্রেস করব করার পর শিফট শিফট প্রেস করব করার পর যদি আবার সি পেজ ভাগ চিহ্ন প্রেস করি তাহলে দেখো সি উঠে গেছে এরপর যেহেতু ফোর যদি ফোর প্রেস করি তাহলে এইট সি ফোর এর মান হচ্ছে সেভেনটিন তো এটা তো শুধু গেল ইনপুট কিন্তু আমাদের তো ইনপুট দিলে শিখতে হবে না আমাদের কিছু একটা ট্রিক শিখতে হবে তাই তো এখন আমি কিন্তু তোমাকে সমস্ত ট্রিক
তুমি এই কম্বিনেশন এবং পারমোটেশনের সকল ম্যাপ করতে পারবে এর জন্য কি করতে হবে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি কিন্তু তোমাকে জাস্ট রাস্তাটা বলে দিতে পারবো আমি কিন্তু আবার বলতে পারতে বলতেছি সেটা কি তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে তোমার প্র্যাকটিস করে সেটা কি তোমার নিজের আয়ত্তে আনতে হবে কারণ এই বইয়ের যে ম্যাপ এটা তো অসংখ্য ম্যাপ আছে হাজার হাজার ম্যাপ আছে আমি কি তোমাকে হাজার হাজার ম্যাপ করাইতে পারবো অবশ্যই না সেটা হচ্ছে তোমার যে ব্রেন্ড আছে নিজের ব্রেনটাকে একটু খাটাইতে হবে তোমার ব্রেনটাকে জেনারেটিভ বানাইতে হবে মানে ইফেক্টিভ বানাইতে হবে এখন আমি যেগুলো শিখেছি সত্যি কথা এগুলো কিন্তু আমি আমার নিজে নিজ দ্বারাই শিখেছি মানে নিজের ইচ্ছা থাকা দ্বারাই শিখেছি মানে সেটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে আমি শুধু দেখেছি যে না কিভাবে পি তুলবো কিভাবে সি তুলবো আর কিভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল তোলা হয় মানে এই এতটুকু আমার তো এই থিমটুকু জানলেই হবে আমার আর তো কোনো জানার দরকার নাই তাহলে তো আমি তারপর আমার ব্রেনটাকে খাটাবো খাটাই তো আমি সমস্ত ম্যাথ করতে পারবো তাই না তো আসি আমি এই জন্য তোমাদেরকে টাইপ ওয়াইস আলোচনা করতেছি প্রথম যেটা আছে এন মাইনাস ওয়ান পি থ্রি लक्ष्य कर এখন তার মানে কি ক্যালকুলেট তো এন কে ক্যালকুলেট করতে পারবে না এখন এই কোশ্চেনটা কি বলা হয়েছে মানে দেখো আসলে কি আহ এখানে চাওয়া হয়েছে এন এর মান কত কিন্তু আমি সেটা লেখিনি কারণ হচ্ছে আমার যে আমার যে আমার যে এখানে সেটা হচ্ছে বাংলা লেখা সাপোর্ট করে না সাপোর্ট লেখা করে না বলতে মানে উল্টা পাল্টা লেখা আসে যার কারণে আমি লেখিনি তো আমি তোমাকে মুখেই বলে দিলাম যে এটাই কষ্ট এটা হলে এন এর মান কত হবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে অপশন চেক করার অপশন চেক করতে হবে বুঝতে পারছো তো অপশন চেক করবো কিভাবে প্রথম অপশন চেক করি প্রথম অপশন কি দেখো এখানে কি আছে এন তো আমি কি ধরে নিবো এন এর মান কত ধরে নিলাম প্রথমে এইট মানে প্রথম অপশন আর কি চেক করব এর জন্য এই তো যেহেতু এটাকে ইনপুট দিতে হবে ইনপুট দেই এন এন এর বদল কি ধরবো প্রথমে এইট এইট মাইনাস ওয়ান এইট মাইনাস ওয়ান মানে কি সেভেন তারপর হচ্ছে কি পি পি তোলার জন্য শিফট তারপর হচ্ছে এই যে গুণন চিহ্ন দিলে পি উঠে যাবে পি থ্রি ডিভাইড বাক এন প্লাস ওয়ান কি এন প্লাস ওয়ান এন এর মান কত ধরছি এইট এন প্লাস ওয়ান মানে কি নাইন নাইন পি থ্রি নাইন পি থ্রি নাইন পি থ্রি তারপর কি দিব এই ফাইভ বাক বারো আছে না এটাকে সমীকরণের কোন পাশে আনবো বলো একে সমীকরণের আমি বাম পাশে আনবো তাহলে কি হবে মাইনাস হবে ফাইভ ডিভাইড বাক बामपक्ष जिरो हो डान पक्ष जिरो हो तरह आठ ही हमसार तो तुम्हारे बोझान जो ए नम्बर एनसार देखे दीसि तो तुम मिले देखो सेभन दिया देखो मिले ना सिक्स दिया देखो मिले ना टेन दिया देखो मिले ना শুধুমাত্র এই আটের জন্য এটা মিলবে তার মানে এই এক নাম্বারটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক এটা এবার আসি দুই নাম্বার দুই নাম্বারটা কি বলা হয়েছে এন সি আর প্লাস এন সি দেখো আগেরটা ছিল পি বুঝলাম ঠিক আছে এটা সি আছে কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু আগেরটাতে মাত্র একটা আননোন ছিল কয়টা আননোন একটা শুধুমাত্র এন আননোন ছিল কিন্তু এখানে এন এবং সি দুইটাই আননোন এন এবং সি দুইটাই আননোন এবং অপশন গুলো দেখো কিরকম কিরকম দেওয়া আছে তো এইটা কিভাবে করবে আমি কিন্তু আবার বলতেছি ক্যালকুলেটারের কাজ হচ্ছে কোন সংখ্যাকে ক্যালকুলেট করা তাই তো এখন এ তো আর এন কে ক্যালকুলেট করতে পারবে না তো এই জন্য আমরা কি ধরবো এন এর মান ধরে নেব একটা আমি ধরলাম এন ইকস টু কত ধরলাম এন ইকস টু ফাইভ এন ইকস টু ফাইভ ধরলাম এবং এর পাশাপাশি এবং আর যে আছে আমি আর ইকস টু কি ধরলাম থ্রি ধরলাম এন ইকস টু ফাইভ এবং আর ইকস টু থ্রি ধরলাম এখন বলো তো তুমি আর ইকস টু কি সিক্স ধরতে পারবা সেভেন ধরতে পারবা এটা কিন্তু পসিবল এটা তোমরা জানো যে এন এর মান অলওয়েজ আর এর চাইতে কি হবে বড় হবে তো এটা কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো মান ধরা তুমি চাইলে অন্য কিছু ধরতে পারো আমার মনে চাইছে আমি এই জন্য পাস ধরেছি এবার এটা দেখো ইনপুট দেই এন এন ইকস টু কত ধরেছি ফাইভ আর ইকস টু থ্রি মানে এখন এটাকে ইনপুট দেবো দেওয়ার জন্য কি করতে হবে এন এন কত ফাইভ 
তারপর কি আছে সি সি প্রেস করে ভ্যাকসিন প্রেস করে সি উঠে যাবে এবং আর প্লাস ওয়ান আর এর মান কত থ্রি থ্রি প্লাস ওয়ান কত বলো ফোর তারপর কি আছে একটা প্লাস আছে তো আচ্ছা এটাকে একটু ব্র্যাকেটে ক্লোজ করে দিই তা না হলে একটু ঝামেলা করতে পারে তো ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম তারপর হচ্ছে প্লাস তারপর আবার ব্র্যাকেট দেবো দেওয়ার পর এন সি আর এন এর মান কত এবার বলো এন এর মান হচ্ছে ফাইভ এবার সি তুলবো শিপ প্রেস করে ভাগ দেবো তাহলে সি উঠে গেল এন সি আর আর মাইনাস ওয়ান মানে কত থ্রি থেকে একবার দিলে হবে টু প্লাস দুই গুণন এন এন মান কত ধরেছে ফাইভ তারপরে শিপ ভাগ মানে জাস্ট এটা কি ইনপুট ধর বুঝতে পারছি এগুলো আহা মরে কিছু না তাহলে রেজাল্ট আসলো কত থার্টি ফাইভ তার মানে হচ্ছে আমি যদি এন ইকোয়াল টু ফাইভ এবং আর ইকোয়াল টু থ্রি ধরি তাহলে রেজাল্ট আসবে কত থার্টি ফাইভ এখন আমাকে অপশন চেক করতে হবে বুঝতে পারছো ঠিক একই ভাবে অপশন চেক করি প্রথম নাম্বার অপশন কি আছে এন প্লাস টু এন ইকোয়াল টু কত ধরেছিলাম এইট তাই তো না এ ফাইভ ফাইভ প্লাস টু মানে কি সেভেন তারপর কি সি শিফট ভাগ সি উঠে গেল এবং আর প্লাস ওয়ান আর এর মানে কত ধরেছিলাম থ্রি থ্রি আর এক যোগ দিলে করতে হবে ফোর তো সেভেন সি ফোর ইকোয়াল টু থার্টি ফাইভ দেখো প্রথমেও কিন্তু আমরা থার্টি ফাইভ পেয়েছিলাম এবারও থার্টি তার মানে এন এর মান শুধুমাত্র এই মানে এইটার ক্ষেত্রে এই শুধুমাত্র এর জন্য এটা দু বহিপক্ষ মিলা যাবে তার মানে এ নাম্বারই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তুমি বি নাম্বার করে দেখো মিলবে না সি নাম্বার করে দেখো মিলবে না ডি নাম্বার করে মিলবে না এবার তোমাদের একটা কি দেওয়া আছে এইচ ডাবলু এইচ ডাবলুটা কি এন মাইনাস ওয়ান পি আর প্লাস আর ইন টু এন মাইনাস ওয়ান পি আর প্লাস আর মাইনাস ওয়ান ইকোয়াল টু নিচের কোনটা হবে এটা কিন্তু এই নাম্বার অ্যান্সার হবে না এত খুশি হওয়া ল্যাব নাই মানে জানি না আমি সঠিক কোনটা অ্যান্সার হবে তো যেটা অ্যান্সার হবে একটু কমেন্টে জানাই জানাল আর কি ভালো তো এরপর আসি যে বিন্যাস এবং সমাবেশ তো শেষ শুধুমাত্র এই দুইটা কনসেপ্টকে কাজে লাগাও মানে প্রথমটা কি ছিল আহ প্রথমটা ছিল হচ্ছে একটা আন্দোলন শুধুমাত্র এন আন্দোলন ছিল আবার দ্বিতীয় টাইপের ক্ষেত্রে কি ছিল এন এবং আর মানে দুইটাই আন্দোলন সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি একটা মান ধরে নিয়েছি মান ধরে নিয়ে করব এবং সেটাতে অপশন চেক করব তো এটা হইলো এবার আসি ডিফারেন্সিয়েশন সত্যি কথা ডিফারেন্সিয়েশনের যে লিমিট আছে বিশেষ করে যে লিমিটটা এই লিমিটের প্রত্যেকটা ম্যাথ তুমি ক্যালকুলেটর দ্বারা করতে পারবে একেবারে ইজি বুঝতে পারছো জাস্ট এটার জন্য তোমাকে একটু কনসেপ্ট মানে একটা প্রিলিমিনারি কনসেপ্ট দরকার দেখো এখানে কি আছে এক্স মাইনাস টু ডিভাইডার মাইনাস ফোর তাই তো এখানে এক্স এর মান যদি তুমি টু বসাও তাহলে কত আসবে উপরে আসবে জিরো মানে টু মাইনাস টু মানে কি জিরো এবং নিচে ফোর মাইনাস মানে টুর উপরে স্কোয়ার দিলে ফোর ফোর মাইনাস ফোর ইকাল টু কত জিরো এখন জিরো ভাগ জিরো এর কোনো মান নাই দেখো জিরো ডিভাইড ভাগ জিরো যদি দেয় তাহলে দেখি ন্যাদের মানে এটা আসলে পসিবল না কিন্তু তুমি যদি এক্স এর মান জিরো না ধরে ওয়ান এক্স এর মান টু না ধরে ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 মানে যতক্ষণ মনে চায় বলো মানে তুমি দুই ধরো না মানে দুই এর কাছাকাছি একটা মান অথবা তুমি ধরতে পারো টু পয়েন্ট জিরো 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 মানে যতক্ষণ পর্যন্ত মানে বলতেই থাকো কিন্তু সেটা কি এক যাক দুই না এখন এক্স এর মান যদি তুমি ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এরকম বসাও তাহলে এক্ষেত্রে কি সামান্য একটা মান আসবে না নেগেটিভ নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এরকম আসবে ঠিক একই ভাবে এটাও কি আসবে নেগেটিভ জিরো পয়েন্ট জিরো 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 মানে ওয়ান মানে এইরকম একটা মান আসবে তার মানে কি তখন কিন্তু জিরো বাগ জিরো হচ্ছে না তখন কি জিরো বাগ জিরো হচ্ছে তার মানে তখন কিন্তু আর ক্যালকুলেটার ম্যাপ এরর দেখাবে না বুঝতে পারছো এই ক্ষুদ্র একটা ট্রিক শিল্প বুঝতে পারছো এই ক্ষুদ্র একটা ট্রিক দ্বারাই তুমি লিমিটের সব ম্যাথ ক্যালকুলেটার করে দিন এবার তো মানে আর কি তার অ্যাপ্লিকেশন দেখি তাহলে সেটা বিষয়টা ক্লিয়ার হবে এখানে বলা হয়েছে কি লিমিট এক্স টেন্স টু টু মানে এক্স এর মান কি দুই এর কাছাকাছি এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকাল টু ফট মানে এটার মান কত এখন তুমি এক্স ইকাল টু যদি টু ধরে ইনপুট দাও তাহলে এর মান আসবে ম্যাথ এর কিন্তু আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে এক্স এর মান টু ধরবো না এক্স এর মান দুই এর কাছাকাছি ধরবো দুই এর কাছাকাছি কি সেটা হইতে পারে যে ধরো ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এরকম আবার হইতে পারে ধরো টু 
আবার হইতে পারে ধরো টু পয়েন্ট আবার হইতে পারে ধরো টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান আসলে আমরা যখন আমাদের কাছে দুই এর কাছাকাছি বলতে কি ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এভাবে বলতেই থাকলাম কিন্তু ক্যালকুলেটরের কাছে দুই এর কাছাকাছি মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট যদি নয়টা নাইন দাও তাহলে যথেষ্ট ক্যালকুলেটার বুঝে নেবে যে না এটা দুই এর কাছাকাছি এটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আর কিছু দেওয়ার দরকার নাই তো আমরা যখন জেনারেলি করব তখন কি ধরবো নয়ের কাছাকাছি বলতে মানে কোন একটা কাছাকাছি বলতে কি ধরবো দশ ঘর পর্যন্ত ধরো বুঝতে পারছো কয় ঘর দশ ঘর এখন এক্স এর মানে এখানে ধরবো টু পয়েন্ট জিরো মানে দশটা জিরো তারপর একটা ওয়ান তাই তো এটা কিন্তু দিন পূর্তি তাহলে দেখো কি আসে প্রথমে কি দেবো এই তো যেহেতু ডিভাইডেড ভাগ এক্স এর মানে আমরা কি ধরবো টু পয়েন্ট তারপরে দশটা জিরো তারপরে একটা ওয়ান এর মানে কি টু প্লাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দেখো বুঝতে পারো কিনা টু প্লাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এর মানে কি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট দশটা জিরো তারপরে একটা ওয়ান মানে আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে এটাই বুঝতে পারছো এখন আমি যদি টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এইভাবে লিখি এটা হচ্ছে অনেক জায়গা লাগবে তো এই জন্য আমি সংক্ষেপে লিখলাম টু প্লাস টেন টু দি পার মাইনাস টেন এবার কি আছে মাইনাস তো মাইনাস ফোর দিব দেওয়ার পর এক্স এক্স এর জায়গায় কি বসাবো একই মান টু প্লাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আর তারপর হচ্ছে কি সূত্রে আছে মাইনাস তারপরে ফাইভ এক্স ফাইভ গুণ মানে এক্স এর মান শুধু আমরা টু প্লাস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বসাবো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস হচ্ছে সিক্স যদি সমান চিহ্ন দাও এক্স এর মান হচ্ছে কি জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এইট এই মানটা কি একের খুব কাছাকাছি না হ্যাঁ এই মানটা হচ্ছে একের খুব কাছাকাছি অ্যান্সার হবে ওয়ান দেখো এই তুমি যদি এটার ক্ষেত্রে আহ এটাকে যদি আরো ভালো রেজাল্ট এক্সাক্ট রেজাল্ট পেতে চাও তাহলে তুমি ধরো এখানে টেন না দিয়ে ফিফটিন দাও টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন দাও যদি টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন দেয় তাহলে মানে আর কি আরো যদি ছোট করি সেক্ষেত্রে দেখো এক্সাক্ট রেজাল্ট পাবে দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু এক্সাক্ট রেজাল্ট এসেছে টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন এখন আমি কখন কোনটা ধরবো এটা তো প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে তাই না এখন এটা যদি না বুঝো তাহলে কি করতে পারবে এটা পসিবল না এবার একই ভাবে দুই নাম্বার দুই নাম্বারটা কি এইচ ডাব্লু অবশ্যই তো দুই নাম্বারটা কি আছে যে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এর আছে এক্ষেত্রে এক্স এর মান কত ধরবে আর টেন টু দি পাওয়ার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মানে একের পর দশটা জিরো ধরলে মানে এরকম কিছু একটা ধরলে তাই কিন্তু হয়ে যাবে তো এটা তুমি করবে এটা কি করবে বলো এটাকে কি ধরবে টেন টু দি পার মাইনাস টেন ধরে করো হয়ে যাবে এক্স ইকস টু কি টেন টু দি পার মাইনাস টেন এর মানে কি সেই জিরোর পরে দশটা জিরো তারপরে একটা মান মানে এটা কিন্তু জিরোর খুব কাছাকাছি তো এই মান ধরে এটা করো হয়ে যাবে এবার তিন নাম্বার আসে তিন নাম্বার কি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তাই না এখানে এক্স কি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ইনফিনিটি ধরতে হবে তো এক্স এর মান ইনফিনিটি কিভাবে বানাবো আমরা এক্স এর মান যদি ইনফিনিটি বানাইতে চাই দেখো যদি আমি থ্রির উপর পাওয়ার দিই তিন ধরো চারটা পাঁচটা নাইন দিলাম এখানে কি দেখাচ্ছে ম্যাথ এর তার মানে ক্যালকুলেটর বলছে যে বাবা তুমি যে তিনের উপর চারটা দয় নিচ্ছ এটা আমার পক্ষে ক্যালকুলেশন করা সম্ভব না তুমি একটু কমাই দাও নাম্বারটা তো আমি একটা নামে নাইন কমাই দিলাম দেওয়ার পর আবারও ম্যাথ এর দেখাচ্ছে বলতেছে কিন্তু দেখো এই মানটা কিন্তু ক্যালকুলেটারের কাছে ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে এক্স এর মান ইনফিনিটি এক্স এর মান যাই হইতে পারে মানে আমাদের কাছে সে মানে এক নাইন 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 মানে যে কোনো কিছু হইতে পারে কিন্তু আমি তো আমি তো ক্যাল ম্যাথটা করতেছি না আমি করতেছি কি দ্বারা ক্যালকুলেটার দ্বারা এখন ক্যালকুলেটারের কাছে কোনটা ইনফিনিটি সেটা ক্যালকুলেটার কি বোঝাইতে হবে তাই তো এখন আমি আর একটা নাইন কমাই দিলাম মানে থ্রির উপর মাত্র দুইটা নাইন দিলাম যদি এবার সমান ছিল দিই তো এইবার একটা ভ্যালু আসছে এর মানে থ্রি টু দিব নাইন 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 এটাই ক্যালকুলেটারের কাছে ইনফিনিটি বুঝতে পারছো মানে ক্যালকুলেটার কে বোঝাইতে হবে কোনটা আসলে ইনফিনিটি তো এখন জাস্ট এটা কি ইনপুট দেবো এক্ষেত্রে এক্স এর মান কত ধরবো এক্স এর মান ধরবো হচ্ছে আমরা এক্স ইকস টু ধরবো ডাবল নাইন মানে নাইনটি নাইন এই নাইনটি নাইন কিন্তু ক্যালকুলেটার কাছে ইনফিনিটি তো জাস্ট এখন এটা কি ইনপুট দেই থ্রি টু দি পাওয়ার আর থ্রি টু দি পাওয়ার নাইন নাইন মাইনাস হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন নাইন ডিভাইড বা থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার নাইন নাইন তারপর হচ্ছে প্লাস আর থ্রি টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস নাইন নাইন 
মাইনাস নাইন নাইন তো এবার যদি আমরা সমান চিহ্ন প্রেস করি তাহলে অ্যান্সার আসতেছে কত ওয়ান এর মানে এইটার রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান এবার আসি যে কি দেওয়া আছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো কি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ এক্স রুট ওভার কস টয়েজ এক্স ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার এখন এটা করার আগে একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে তোমরা যখন এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশন থাকবে ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্ট্রিগেশনের ক্ষেত্রে তখন ক্যালকুলেটার কে অবশ্যই রেডিয়ান মোডে করে নিতে হবে যদি রেডিয়ান মোডে না করো তাহলে কিন্তু রেজাল্ট ভুল আসবে তো আমি ক্যালকুলেটার কে প্রথমে রেডিয়ান মোডে করে নেই এই জন্য শিফট প্রেস করবো করার পর মিনো অবলিক সেট আপ বাটন তারপর হচ্ছে দুই নাম্বার অ্যাঙ্গেল ইউনিট তারপরে দুই যদি প্রেস করি রেডিয়ানে চলে আসবে দেখো এখানে আর লেখা আসলে আমি আবার ক্যালকুলেটার কে রেডিয়ান মোডে চলে এসেছে তো এবার চার নাম্বারটা দেখো ওয়ান মাইনাস কস এক্স রুট ওভার এখানে কি বলা হয়েছে এক্স এর মান জিরোর কাছাকাছি জিরোর কাছাকাছি কোন একটা মান ধরতে হবে তো আমি জিরোর কাছাকাছি একটা মান ধরলাম যে টেন টু দি পার মাইনাস টেনই ধরবো তো ওয়ান মাইনাস কস আর টেন টু দি পার মাইনাস টেন টেন টু দি পার মাইনাস টেন এটা কি জিরোর খুব কাছাকাছি টেন টু দি পার মাইনাস টেন ধরলাম তারপর কি আছে রুট ওভার আর কস কস আছে দুই গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টেন টু দি মাইনাস টেন কি জিরোর কাছাকাছি না হ্যাঁ তো নিচে কি আছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আর টেন টু দি মাইনাস টেন তারপর হচ্ছে কি হোল স্কোয়ার দেখো খুব হতাশাজনক সত্য হলেও অ্যান্সার আছে কি জিরো তার মানে বুঝাচ্ছে এর মান জিরো আসলে কিন্তু এর মান জিরো না এর মান অন্য একটা কিছু দেখো এক্সেপশন এক্ষেত্রে এক্সেপশন কয়টা দুইটা প্রথমে এক্সেপশন কি যখন ত্রিকোণমিতিক ফাংশন আসবে তখন কি হবে আর তখন কিন্তু ক্যালকুলেটার কি রেডিয়ান মোড নিতে হবে এবং দুই নাম্বার হচ্ছে যখন দেখবে রেজাল্ট জিরো আসছে তার মানে মানে সেটা ভুল হইতে পারে সঠিক হইতে পারে এখন সেটা ভুল হয়েছে কিনা সঠিক হয়েছে সেটা দেখার জন্য এই এক্স এর মান যে আছে না এখানে আমরা তো টেন টু দিবার মাইনাস টেন মানে জিরো পয়েন্ট দশটা জিরো তারপরে একটা ওয়ান ধরেছে এক্ষেত্রে কি করবো আমরা একটু মানটা একটু কমাই দিব তো মানটা কমাই দেই মানটা কমায় জিরো পয়েন্ট তিনটা জিরো ওয়ান মানে টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ধরবো টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ধরলাম টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ধরে দেখি এখন কত হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মানে সব থেকে পরিবর্তন করে নেই টেন টু দি মাইনাস থ্রি যদি দেই দেখো এখানে আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন 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 সামথিং সামথিং আসতেছে তার মানে তুমি যেটা দিস এর মানে আসলে জিরো না এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তো ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন এটা আবার কি এটা হচ্ছে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ না তো আসলে এটার এক্সাক্ট রেজাল্ট হচ্ছে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা থ্রি ভাগ টু থ্রি ভাগ টু হচ্ছে কি এর রেজাল্ট বুঝতে পারছো প্রথমে কি বেশি কিছু একটা ধরো সমস্যা নেই টেন টু দিবার মাইনাস টেন ধরলে ধরার পর দেখলে জিরো আসলো জিরো তার মানে কি বুঝবে সমস্যা আছে এর কারণে কি করবে পাওয়ার কমাই ধরবে টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ধরো অথবা টেন টু দিবার ফোর ধরো এক্ষেত্রে যদি টেন টু দিবার ফোর ধরো তাহলে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসতো বুঝতে পারছো আর যদি জিরো না আসে আর যেটা আসবে ওটি হয়ে যাও ঠিক একই ভাবে যে পাঁচ নাম্বারটা দেখো পাঁচ নাম্বারটা তুমি করো তাহলে তুমি আরো ভালো ক্লিয়ার বুঝতে পারবে তো এবার ছয় নাম্বারটা দেখো ছয় নাম্বারটা এইচ ডাবলু ছয় নাম্বারটা কি বলা হয়েছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো সাইন ইন বার্স সাইজ এক্স ফোর এক্স এখানে এক্স এর মান কত ধরবা টেন টু দিবার মাইনাস টেন ধরবা দেখো এই যে বাংলা লেখছি দাও কি লাগছে ধরে কেরো কি জানে একটা জাত আসছে তো সাত নাম্বার এইচ ডাবলু এক্ষেত্রে আহ এক্স এর মান কত ধরবে এটা আমি বলে দেবো না তুমি দেখো এবং আট নাম্বার এটাও এইচ ডাবলু লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এক্স এর মান জিরোর কাছে গেছে টেন টু দিবার মাইনাস টেন ধরবে অ্যান্সার হবে মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে এবং নয় নাম্বার নয় নাম্বার নয় নাম্বার দেখো কি এক্স এর মান ইনফিনিটি দেখো এর আগে আমরা একটা ম্যাথ করেছিলাম এই যে এটার ক্ষেত্রে দেখো এটার ক্ষেত্রে এক্স এর মান নাইন নাইন ধরলে কিন্তু সেটা ইনফিনিটি হয়ে যেত তাই তো কিন্তু এই ক্ষেত্রে এক্স এর মান যদি তুমি শুধু নাইন নাইন ধরো তাহলে কিন্তু সেটা ইনফিনিটি না বুঝতে পারছো এক্স এর মান এক্ষেত্রে ধরতে হবে অনেক বেশি ধরো আহ অনেক বড় একটা মান বড় একটা মান কত টেন টু দি পার টেন টু দি পার ফিফটিন টেন টু দি পার ফিফটিন একটা বড় সংখ্যা না তো আমি এটা টেন টু দি পার ফিফটিন ধরে করবো তুই গুণন আর কি তোমার বড় একটা মান টেন টু দি পার ফিফটিন ফাইভ হচ্ছে এখানে ওয়ান ফাইভ টেন টু দি পার ফিফটিন স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স প্লাস টেন টু দি পাওয়ার 
minus 15 to 10 to the power uh, 15. Uh, 10 to the power of 15. If we keep bracket close, we the answer. Sorry, I can't get a full Sorry, it is square away. It is square away. 15 is square. The show one in the day. The answer is minus 2 by 3. No number answer key. Minus 2 by 3. I can't get a full answer. Shopty math could be the way. Ashley into the possible man. But to my key could have a practice could have. I can practice curl part to my own hobby. The to me conta cohun kidurba, Nizi Gustava. I can amit to my key babe put the hathe by hathe to the bargain. Amit to make it just um type with the head of the e type of kit at the top, we type it with the top. Our bath by key casti, she knows the two markers. To my key is a practice could have. Gustavo, I'm just to make a guideline to the head. এবার 10 নাম্বারটাই আসি 10 নাম্বারটা কি বলা হয়েছে লিমিট এক্স টেন্ডস টু 0 এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস এ টু দি পাওয়ার সরি এটা মাইনাস এক্স হবে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হলে নিচের কোণটি সঠিক নিচের কোণটি সঠিক দেখো এই ক্ষেত্রে এ দেওয়া আছে এখন ক্যালকুলেটর এ কি হিসাব করতে পারবে না ক্যালকুলেটরের কাজ হচ্ছে কোন নাম্বার কি হিসাব করা কিন্তু এ তো একটা ভেরিয়েবল তো এটাকে মানে এর মান যে কোনো কিছু হতে পারে তো এই জন্য আমরা কি করব এর মান 5 ধরে নিব এখন 5 ধরব কেন আমার মনে চাইছে তাই আমি 5 ধরে নিলাম তুমি অন্য কিছু করতে পারো তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি দেওয়া থাকে অপশন দেওয়া থাকে অপশন না দেওয়া থাকলে তুমি এগুলো মিলেতে পারবে না তো এখন আমি জাস্ট এটা কি ইনপুট দেব ইনপুট দেব কি এই তো কি লাস এ টু দি পাওয়ার এ মানে কি 5 5 টু দি পাওয়ার x x এর মান কত x এর মান হচ্ছে x টেন্ডস টু 0 x এর মান কি 0 এর কাছাকাছি Zero Kasakasi will keep us away. Ten to the power minus, to lump ten to the power minus ten. Akijetamra dori, ten to the power minus ten key. Zero Kasakasina? Etamanoch zero point zero zero zero, my dosta zero, the rector one. Eproche minus, Avaroche, a airman go to five to the power minus ten to the power minus ten. Divided back x, x key, ten to the power minus ten. এবার জাস্ট সমান চিহ্ন প্রেস করো অ্যানসার কত অ্যানসার আছে 3.2188 অ্যানসার কত 3.2188 এখন আমাদের কি অপশন মিলনের পালা প্রথম অপশন 2 ln a 2 ln a এর মান কত এর মান হচ্ছে 5 তো 2 ln 5 এবার যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি দেখো 3.2188 এবং এটাও 3.2188 দুটো মিলে গেছে ওরে মিলে গেছে তার মানে কি এই নাম্বারের অ্যানসার খুশি তো দেখো লিমিটের এই 10টা যে ম্যাথ তোমাকে দেখাইছি এবং এইচ ডব্লিউ দিছি এই 10টা পারলে ভাই তুমি সবই পারবা জাস্ট তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এই লিমিটের ম্যাথ প্র্যাকটিস করা ব্যতীত তুমি পরীক্ষার হলে যায় বললা যে আরে আমি তো ভিডিও দেখছি আমি পারবো এ সম্ভব না পসিবল না সত্যি কথা তোমার মেধা থাকতে পারে তুমি যদি পরিশ্রমী না হও পরীক্ষা হলে ওই মেধা তোমার কোনো কাজে লাগবে না কারণ পরীক্ষার টাইমটা হচ্ছে খুব লিমিট লিমিটেড লিমিটেড টাইম তোমার ওই লিমিটেড টাইমে মেধা কোনো কাজে দেবে না তোমার পরিশ্রম তুমি কতটুকু পরিশ্রম করেছো সেটাই তোমার কাজে দেবে তো যাই হোক এটা তো শেষ লিমিটের এবার আসি ডিফারেন্সিয়েশনেরটা সেটা কি এক নাম্বারটা মানে এখন থেকে আর কি মূলত ডিফারেন্সিয়েশন শুরু তো এক নাম্বারটা কি বলা হয়েছে y x2 x2 x e টু দি পাওয়ার x হলে x 1 বিন্দুতে অন্তরীকরণ করো অন্তরীকরণ বলতে কিন্তু আসলে আমরা ঢাল বোঝাই তার মানে x 1.a এর ঢাল কত হবে তো আমরা বের করে দেখি তো এটাকে বের করার জন্য প্রথমে কি প্রেস করব শিফট তারপর প্রেস করব এই সামেশন বাটন তাহলে ddx উঠে যাবে তারপর জাস্ট এটাকে ইনপুট দেব ইনপুট দেব কিভাবে প্রথমে x তুলব আলফা এই ব্র্যাকেট প্রেস করলে x উঠে যাবে তারপর স্কয়ার দিতে হবে প্লাস তারপর কি করতে হবে বলো x square x তুলতে হবে লস আলফা প্রেস করে x Plus e, e to look a shift press for a long press for e of a year for koto x, money alpha a bracket to the press for it out x to take it. If our x equals to koto point, x equals to one point, a a box on bosh the bosh of the on bosh a day, the result koto five point seven on eight two to eight a result. Thin to you on the regular to market the short square divina, jeb high or equals to x square 
এত বিনিতে অন্তরীকরণ করো এটা দেয় না আসলে এইভাবে ওরা একটু কঠিনটা দেয় সেটা বলছে দেখো দুই নাম্বারটা উদাহরণটা দেখো মানে আমি কিন্তু আসলে তোমাকে বেসিক লেভেল থেকে যাচ্ছি মানে আমি তোমাকে হুট হাট করে এমনি একটা দিতে পারি না মানে আমি তোমাকে আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার মেধাটাকে ডেভেলপ করতেছি বুঝতে পারছো তুমি লিমিট পড়া শেষ তুমি লিমিটের ভিডিও গুলা দেখা শেষ করছো তার মানে তুমি লিমিটের সমস্ত ম্যাথ করার পর তুমি ডিফারেন্সিয়েশনের সেকশনে আসো আবার ডিফারেন্সিয়েশনের সমস্ত ম্যাথ করার পর তুমি ইন্টিগ্রেশনে যাও মানে এইভাবে পার্ট বাই পার্টটা ভিডিওটা কন্টিনিউ করো তাহলে তুমি কিছু শিখতে পারবে আর যদি একদিনে তিন ঘন্টার একটা ভিডিও ফুল দেখে নিলা তারপর বুঝলা যে আর কি হবে হবে ওটা পরে দেখা যাবে না পরীক্ষা হলে যায় কোপ দিবা এটা ইম্পসিবল এবার দুই নাম্বারটাই আসে দুই নাম্বারটা কি বলা হয়েছে যে সেক টয়েস এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন বের করো মানে সেক টয়েস এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন নিচের কোনটি অপশন দেওয়া হচ্ছে তো এইটাকে কিভাবে করো দেখো ক্যালকুলেটারে কিন্তু কখনো সেক নাই আছে সাইন কস টেন সেক নাই তাই কি আছে কস তো আছে কস মানে কি ওয়ান বাগ সেক না তো এটাই তো এটার কি বের করবো ডিফারেন্সিয়েশন বের করবো ডিফারেন্সিয়েশন বের করার জন্য কি করতে হয় প্রথমে শিট প্রেস করতে হয় তারপরে এই যে ডিফারেন্সিয়েশন বাটন প্রেস করতে হয় করার পর এটাই ফাংশনটা কিন্তু বুঝতে হবে ফাংশনটা কি স্যাক টয়েস এক্স তো স্যাক টয়েস এক্স এর বদলে আমরা কি লিখবো অন ডিভাইড ভাগ কস টু ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স লেখা শেষ এবং এক্স এর মান বসাইতে হবে এক্স এর যে কোনো একটা মান আমি এক্স এর মান ওয়ান দিই দিই কি হয় এক্স এর মান যদি ওয়ান দিই তাহলে অ্যান্সার আসে কত দশ দশমিক পঞ্চাশ এখন দেখতে হবে কোনটার এক্স এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই তাহলে এই নিচের অপশন গুলা কোনটা সঠিক হয় তো প্রথমে আমি এক নম্বর অপশনে বসাই এক নম্বর অপশনে ওয়ান বসাবো তাহলে কি হবে টু গুণন স্যাক টয়েস এক্স মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সমান চিহ্ন দিই দেখো দশ দশমিক পঞ্চাশ ওয়ান টু দেখো এই আগেরটা একই রেজা তার মানে কি এই নাম্বারটা অ্যান্সার আমি এই নাম্বার কিন্তু রেখে দিছি এই জন্য এই নাম্বার অ্যান্সার আসছে তো এবার তুমি এইচ ডাব্লু কস এ এক্স এক্ষেত্রে কি করবা বলো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এর আগে অনেক নিয়ম শিখাইছি যে কস এ এক্স এখন ক্যালকুলেট তো আর এর মান বের করতে পারবে না মানে এ তো একটা কনস্ট্যান্ট তো একে আমরা এর মান কি ধরবো এই ক্ষেত্রে এর মান ধরো আমি ধরলাম এ কস টু কত এ কস টু ধরো আমি ওয়ান ধরে নিলাম এ সরি কি হলো কেন রে এ কস টু ওয়ান এ কস টু ওয়ান ধরে ক্যালকুলেশন করো তারপর হচ্ছে মিলাও অ্যান্সার কোনটা আসে তো এটা আমি করাইলাম না আবার এই যে একইভাবে লক এ ভিত্তিক এক্স তোমরা হয়তো বা অনেকে জানো যে লন এক্স লন এক্স মানে কি লন মানে এক্স মানে হচ্ছে লক ই ভিত্তিক এক্স লন এক্স মানে কি এই লগ এর যে ভিত্তিটা থাকবে এখানে সেটা কি থাকবে না এ থাকবে না যদি লগ এর ভিত্তিক ই হয় তাহলে সেটা কি হবে লন এক্স আর যদি লগ এর ভিত্তিক টেন হয় যদি লন এর ভিত্তিক টেন হয় লগ এর ভিত্তিক টেন হয় তাহলে আমরা কি বলি লগ এক্স তো এটা একটু মাথায় রাখবে সেটা কি একটা হচ্ছে লগ ই ভিত্তিক এক্স তাকে আমরা কি বলবো লন এক্স তো এখানে কি দেওয়া আছে এক্স লন এ এর মানে কি এক্স লন এ তো তারপর জাস্ট এটা ইনপুট দাও হয়ে যাবে তো আমি তোমাকে এইটা দেখাই যে এইটা কি হয় কি লেখা আছে সিক্স ইন্টু কস এক্স মাইনাস কস টয়েস এক্স ওয়ান মাইনাস কস এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে তো এই যে ক্যালকুলেটার কিন্তু রিডিয়ান মোডে নিতে হবে মনে আছে তো ক্যালকুলেটার দেখো রিডিয়ান মোডেই আছে আমারটা তো এটাকে ইনপুট দেই শিফট ডিফারেন্সিয়েশন করব কস হচ্ছে কত এক্স এর মান তো লাম এক্স এর মান তো সরি একে এক্স দিতে হবে এখানে এখানে তো ফাংশন ইনপুট দিচ্ছি কস সমান চিহ্ন দিই তাহলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট এখন দেখো কোনটা মিলে প্রথম অপশন মাইনাস টু সাইন এক্স সাইন এক্স এর মান কত ধরছে ওয়ান তো যদি সময় শুনে দেখে দেখে যায় মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট এবং আগেরটা একই রেজাল্ট এখন দেখো তো এখন কি আমার আরো করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে 
এন্ড তুমি তোমার ইচ্ছা মতো যে কোনো মান বসাও যে কোনো মান বসাও সে কিন্তু হয়ে যাবে তো এটা এটা করে দেখো কি হয় এগুলো সব এইচ ডাবলু এগুলো সব কি এইচ ডাবলু আবার এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে এ এবং বি আছে দুইটা আন্দোলন এ এবং বি দুইটা আন্দোলন মানে প্রথমে তো আমরা এ কস টু করে ধরে নেব এ কস টু ধরে নিলাম আমি ওয়ান এবং বি কস টু ধরে নিলাম হচ্ছে টু আর এটা তো আমাদের প্রচলিত প্রথা এক্স ইকস টু কি ধরবো এক্স ইকস টু ধরলাম ওয়ান এক্স ইকস টু ওয়ান পয়েন্টে ধরবে আমরা এটা বের করে তারপর অপশন মিলাবো হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে এটাও করে দেখো এর মান ধরো কত এর মান ফাইভ ধরো অথবা ওয়ান অথবা টু ধরো থ্রি ধরো ঠিক আছে ধরো এক্স এর মান ওয়ান পয়েন্টে তারপর হচ্ছে এটা মিলাই দেখো হয়ে যাবে এক্ষেত্রে তো এ আন্দোলন ছিল এর মান ধরা লাগছে আর এক্স এর মান কি এক্স এর মান তো অলাইস আমি ধরছি ওয়ান ধরতেছি তুমি অনই ধরবা এই ক্ষেত্রে এক্স এর মান ওয়ান ধরে করো মানে হয়ে যাবে তো দেখো একই একই মানে এম সিকিউতে তোমার ডিফারেন্সিয়েশন যদি তুমি কোনো সূত্র না জানো কোনো সমস্যা নাই যদি পাঁচটা মেয়াদ আছে পাঁচটাই পাবা এটা সত্যি কথা ডিফারেন্সিয়েশনে ইন্ট্রিগেশনে একই হিসাব কিন্তু ইন্ট্রিগেশন ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে এত সহজ না ক্যালকুলেটা করা মানে একটা একটা কমপ্লিকেটেড বিষয় তো এগুলো তো শেষ এগুলো তো দেখালাম এবার আসি ডিফিনেট ইন্ট্রিগাল মানে এবার ইন্ট্রিগেশন আর কি আসলাম ইন্ট্রিগেশন তো ইন্ট্রিগেশন ডিফারেন্সিয়েশনের মতোই খুবই সহজ এখানে বলা হয়েছে এক নাম্বারটা কি জিরো থেকে পাই বাই টু ক্রস কিউব রুট ওভার সাইন এক্স ডি এক্স এর মানটা কত হবে তো এক্ষেত্রে ক্যালকুলেটারকে অবশ্যই রিটার্ন মোড নিতে হবে মনে আছে তো তো এই যে দেখো সামিশন বাটন প্রেস করি করার পর ফাংশনটা গেন করতে ফাংশন কি কস কিউব আগে ব্র্যাকেট দেয় নাও কস তারপরে হচ্ছে কি কস কিউব মানে এটা আমরা হোল ব্র্যাকেট দেবো হিসাবে যদি রুট ওভার সাইন এক্স সাইন এক্স সাইন এক্স তারপর হচ্ছে কিউব হোল কিউব কিউব দিতে হবে তো তাই না হ্যাঁ হোল কিউব দিতে হবে তারপর লোয়ার লিমিট জিরো এবং আপার লিমিট হচ্ছে পাই বাই টু পাই তুলবো কিভাবে এই শিফট প্রেস করে এই যে টেন টু দি পাওয়ার এটা কোন করলে পাই উঠে যাবে নিচে কি হবে নিচে যদি টু দিয়ে যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি তাহলে সাইন ট্যাক্স এর কেন ও আচ্ছা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে নিন একটা ব্র্যাকেটটা একটু ক্লোজ করে দিই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে যদি সমান চিহ্ন দিই তাহলে আনসার আসতে চাই কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান অ্যান্সার কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার আবার দুই নাম্বারটা দেখো দুই নাম্বারটা এইচ ডাবলু এবং তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা কি এর একটা মান ধরো এর যে কোনো একটা মান ধরো এর মান ধরো তুমি হচ্ছে এর মান অন ধরো এর মান যদি অন ধরো অন ধরে তারপর হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান হবে এবং তাহলে এখানে এর মান কি ধরতে হবে অন ধরতে হবে যেটা রেজাল্ট আসবে সেটা অপশনের সাথে মিলাই নেবো অপশনের সাথে মিলাই নেবা বলতে এর মান যে অন্তরে যেটা হবে ওইটাই হবে আনসার তো এগুলা সেই পূর্ববর্তী নিয়মের অনুসারে এর মানে কি তুমি যদি একটা বিষয় স্কিপ করো তাহলে পরের গুলা বুঝতে কিন্তু তোমার ঝামেলা হবে তো এই জন্য কোনোটা স্কিপ না করে মানে একের পর এক দেখে যাও তাহলে তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এইটা একটা দেখো এটা মানে খুবই সহজ কিন্তু মনে হতে পারে আরে এটা কি দিছে ভাই তো দেখো কি আছে পিভি কষ্ট ফাইভ আর এখানে জিরো থেকে এ লিমিট শুরু পিডিভি কষ্ট ফাইভ এখন এটা কার ফাংশন এই ডিভি তার মানে আমাকে ইন্ডিকেশন করা লাগবে কার সাপেক্ষে ভি সাপেক্ষে এখানে আছে কি পি একে পি কে আউট করতে হবে আউট করে কি আনতে হবে ভি আনতে হবে তাহলে পি কস টু কি ফাইভ বাগ ভি অর্থাৎ এখানে আমরা কি করব পি এর বদলে কি করব ফাইভ বাগ ভি বসাবো তারপর আর মানে এক্ষেত্রে কিন্তু অপশন দেওয়া থাকবে এটা এক্ষেত্রে কি দেওয়া থাকবে অপশন দেওয়া থাকবে অপশন না দেওয়া থাকলে তুমি কিন্তু এটা করতে পারবো না তারপর এর একটা মান এর একটা মান ধরে নিবা তো আমি আসলে অপশন দেইনি এখানে জাস্ট এইচ ডাবলু তো দিছি এটাই তো এটা তো ছিল যে এখানে মান দেওয়া ছিল জিরো থেকে পাওয়ার ছিল জিরো থেকে ই ছিল জিরো থেকে পাই বাই টু একে আমরা কি বলি ডিফিনেট মানে নির্দিষ্ট এবার আসি ইনডিফিনেট মানে যেটা নির্দিষ্ট নাই সেই ক্ষেত্রে কি করবো এবার দেখো যে কি আছে সামেশন অফ টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স একে যদি আমরা ইন্ট্রিগেশন করি তাহলে কি হবে এখানে লোয়ার লিমিটও নাই আর আপার লিমিটও নাই আর লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট না থাকলে আমরা কোনো দিনই কোনো ম্যাথ সলভ করতে পারবো না ইন্ট্রিগেশনে তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে আমরা লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট কি ইচ্ছা মতো ধরে নেব তো প্রথমটার ক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম লোয়ার লিমিট আগে দেখি টেন এক্স এক ইনপুট দেই প্রথমে ব্র্যাকেটটা দিয়ে আমি তারপর হচ্ছে টেন ব্র্যাকেট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ব্র্যাকেট যদি ঠিক মতো না দিতে পারো তাহলে কিন্তু অ্যান্সার ভুলে আসবে তো আহ ধরলাম হচ্ছে লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট হচ্ছে ওয়ান লোয়ার লিমিট কত জিরো এবং আপার লিমিট ওয়ান লোয়ার লিমিট কত জিরো আপার লিমিট ওয
এটা কি আমার মন স্বাধীন মতো ধরেছে তো এরপর কি দিব জাস্ট এই সমান চিহ্ন প্রেস করব করার পর অ্যান্সার আসে কত অ্যান্সার আসে জিরো এরকম একটা রেজাল্ট আসে তো এখন অপশন মিলাইতে হবে এখন ট্যান এক্স মাইনাস এক্স এটাতে কি বসাইতে হবে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট আর আমরা তো জানি লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বসানোর নিয়ম কি বলো প্রথমে ট্যান এক্স প্রথমে ট্যান লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বসে আপার লিমিট কি ছিল ওয়ান ট্যান ওয়ান হবে তো একটু ব্র্যাকেট না দিই তো ব্র্যাকেট তোমরা তখন দিতেই হবে ট্যান ওয়ান মাইনাস এক্স দেখো এখানে কি আছে এক্স এক্স এর বদলে কি আপার লিমিট হচ্ছে ওয়ান তারপর কি হয় সূত্রের মাইনাস সূত্রের মাইনাস ইন্টু হচ্ছে ট্যান ট্যান কত ট্যান লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিট কত লোয়ার লিমিট ছিল হচ্ছে জিরো ট্যান জিরো বিয়োগ ট্যান জিরো এটা কিন্তু সূত্রের বিয়োগ না এটা যে এখানে এই বিয়োগ দেওয়া আছে এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে জিরো লোয়ার লিমিট সে জন্য তো ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট যদি ক্লোজ করি ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে দেখো কত আসে রেজাল্ট দেখি ক্যালকুলেটে দেখি ট্যান ওয়ান তারপর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে সূত্রের মাইনাস 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 এর ট্যান জিরো ট্যান জিরো আর জিরো তো ওটা কোনো কাজে দিই না সমান চিহ্ন দেয় মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সেভেন যা দেখো আগেরটা এবং এটা মিলে গেছে আগেরটা এটা কি একই না দেখো এটার মানু কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আর এই যে এটার মানু কত একই তার মানে এই নাম্বারই হচ্ছে অ্যান্সার তার মানে জাস্ট এই যে ইনডিফিনিট আর ডেফিনিটের মধ্যে পার্থক্য কি এই ক্ষেত্রে তোমাকে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট দেওয়া থাকবে না তুমি লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট ধরে নিবে নেওয়ার পর জাস্ট এটা কি ইনপুট মানে দেওয়ার পর এটাকে ক্যালকুলেশন করবে করার পর যখন অপশন এই যে অপশনে ভালো করে মনে রাখো অপশনে কিন্তু শুধুমাত্র এটাতে আমি ওয়ান বসে দিলাম হবে না একে আমরা যেভাবে লিমিটের মান বসে প্রথমে আপার লিমিট বসাই তারপরে বিয়োগ তারপরে লোয়ার লিমিট বসে ঠিক এই যে এইভাবে বসাও তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে এখন এইচ ডাব্লু আমি তো খালি কাজ তোমাদের এইচ ডাব্লু দেওয়া আরে ভাই আপনি তো এইচ ডাব্লু দেন কেন এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো দেখো এগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে বের করবা একটু দেখে নিও দেখলে হবে আবার এগুলা প্র্যাকটিস করলে হবে বুঝতে পারছো এগুলা খুব ইজি প্র্যাকটিস করো তাই হয়ে যাবে এবার দেখি এরিয়া অনেকে আমি বলো যে ভাই ক্যালকুলেটারে এরিয়া বাড়ি করার কারণে কোনো শর্টকাট ট্রিক শেখান আরে ভাই এরিয়া বাড়ি করার জন্য আমার কিছু শর্টকাট ট্রিক শর্টকাট ট্রিক হচ্ছে তুমি জাস্ট ফাংশন টানো মানে তুমি এরিয়া যে বের করবা তোমাকে তো এরিয়া বের করে দেওয়া থাকে তো এরকম একটা ফাংশন এরকম তো একটা ফাংশন আসবে তাই না সে ফাংশনে তুমি লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বসে তো তাই তো এরিয়া বের হয়ে যাবে আবার এর জন্য আলাদা করে কিছু সূত্র লাগে এর জন্য আলাদা করে সূত্র লাগে না তো জাস্ট শেষ কি শেষ হয়ে গেল ডেফিনেট ইনডিফিনেট ইন্ট্রিকাল এটাও কিন্তু শেষ এখন ত্রিকোণমিতির ম্যাথ গুলো কিভাবে করা যায় সেটা দেখি এইটা আমার আগে থেকে রেকর্ড করা ছিল তো এইটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ধরো যে তুমি পরীক্ষা হলে গেলা কিন্তু এ অবস্থায় তোমার কি হলো ত্রিকোণমিতির একটা সূত্র মনে নেয় তুমি এখন কি করবে তুমি তো সেই টেনশনে পড়ে গেল অথবা তুমি ত্রিকোণমিতির প্রতিটা সূত্রে জানো কিন্তু তোমার টাইম নেই তুমি কিভাবে টাইম বাঁচাতে পারবে ক্যালকুলেটার মাধ্যমে তোমার যেই ত্রিকোণমিতির যেই ম্যাথটা করতে দুই মিনিট তিন মিনিট লাগবে তুমি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করলে সেই অঙ্কটা মাত্র বিশ সেকেন্ডে করে দিতে পারবে তো কথা না বাড়িয়ে কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা ভিডিওটা শুরু করা যাক তো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রথমে পাঁচটা টাইপে ভাগ করে নিয়েছি টাইপ ওয়ান এ টাইপ ওয়ান যে একটা ম্যাথ দ্বারাই শুরু করা যাক লেখা আছে ট্যান থিটা ইকলস টু হাফ হলে সাইন টু থিটা এর মান কত তুমি যদি এটা ভালোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পারবে যে এখানে আমাকে জানতে চাওয়া হচ্ছে সাইন টু থিটা এর মান কত আমি তার মানে আমি যদি কোনোভাবে থিটা এর মান জানতে পারি এর মানে কিন্তু তাহলে আমি সাইন থিটার সাইন টু থিটার মান জানতে পারবো কিন্তু দেখো পরীক্ষায় আবার সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে ট্যান থিটা ইকলস টু হাফ তাহলে থিটা ইকলস টু কত ট্যান ইন বার্স হাফ তাই না তো এখন লেখি সাইন প্রথমে হচ্ছে আমার সাইন টু থিটা এর মান কত সাইন লিখলাম তারপরে টু গুনুন থিটা থিটা মানে কি ট্যান ইনভার্স হাফ না শিফট ট্যান ইনভার্স হাফ হাফ ওয়ান ভাগ টু তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেবা অ্যান্সার হলো ফোর বাগ ফাইভ তো এটাই অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে বি বি নাম্বারটাই হন হচ্ছে অ্যান্সার আবার তুমি দেখো দুই নম্বর ম্যাটটা যে কি লেখা আছে সেক থিটা ইকলস টু ফাইভ বাই টু হলে ট্যান থিটা এর মান কত আমাকে এখানে জানতে যাওয়া হচ্ছে ট্যান থিটা এর মান কত মানে থিটার মান আমি কোনোভাবে জানতে পারলেই কিন্তু 
আমি এই ম্যাটটা করতে পারবো আমরা কিন্তু জানি সেক থিটা এবং কস থিটা কিন্তু পরস্পরের বিপরীত এখানে আমাদের ক্যালকুলেটার কিন্তু সেক নাই কিন্তু কস আছে এর মানে তো যদি দেখা আছে সেক থিটা ইকলস টু ফাইভ বাই টু তাহলে কস থিটা ইকলস টু কী হবে টু বাই ফাইভ কারণ এরা পরস্পর ইনভার্স মানে বিপরীত তো ট্যান থিটা আমার জানতে আমার বের করতে হবে ট্যান থিটা মানে কত প্রথমে ট্যান চাপলাম তারপরে শিফট সেক মানে সেক যেহেতু আছে তাহলে কস ইনভার্স যেহেতু কস নিয়েছে তাই আর ফাইভ বাই টু হবে না হবে টু বাক ফাইভ টু ডিভাইডেড বাক ফাইভ সমান জন্য প্রেস করলে অ্যান্সার হচ্ছে টু পয়েন্ট টু নাইন তো অপশন চেক করি প্রথম অপশন হচ্ছে রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান ভাগ টু রুট ওভার টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু পয়েন্ট টু নাইন যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এই নাম্বারটাই অ্যান্সার তো আরেকটা অঙ্ক দেখা যাক যে লেখা আছে টেন থিটার কস টু ওয়ান ভাগ সেভেন হলে কস টু থিটার মান কত এটা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক আমি এটা করে দেব না কারণ তুমি এটা এই আগে দুটা করলাম এই নিয়মে করবা এটার অ্যান্সার হবে এ নাম্বার আরেকটা দেখা যাক যে টেন থিটার কস টু থ্রি ভাগ ফোর হলে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটার ডিভাইডেড ভাগ সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এর মান কত তুমি থিটার জায়গায় টেন ইনভার্স থ্রি ভাগ ফোর বসাই দেবে অ্যান্সার হয়ে যাবে অ্যান্সার বি নাম্বারটা হবে আর একটা দেখা যাক যে কট এ ইকলস টু বারো ভাগ পাঁচ হলে সাইন এ প্লাস কজ এর মান কত এখানে তুমি এর মান এর মানে কি এ মান হচ্ছে কট ইনভার্স টুয়েলভ ভাগ ফাইভ কিন্তু কট আমরা নিবো না আমরা নিবো টেন তাহলে ও ব্লবটা হরে যাবে হরটা লবে আসবে মানে ফাইভ বাই টু হবে এর মানে এ ইকলস টু হবে টেন ইনভার্স ফাইভ ভাগ টুয়েলভ তারপর এর মানটা সাইন এবং কজের জায়গায় বসাই দেবে তারপর অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অ্যান্সারটা হবে সি নাম্বার মানে সতেরো ভাগ তেরো এটা গেল টাইপ ওয়ান তো আমরা এখন টাইপ টু সম্পর্কে জানবো টাইপ টু কিছুই না জাস্ট আগের মতোই কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুইটা মান থাকবে যেমন একটা ম্যাথ দেখি যে এ ও বি ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ এবং সাইন এ ইকলস টু থ্রি বাগ ফাইভ কমা কস বি ইকলস টু বারো ভাগ তেরো হলে কস এ প্লাস বি এর মান কত আমি যদি এ এবং বি এর মান কোনো মতে বাইর করতে পারি তার মানে আমার অ্যান্সার কিন্তু পানির মতো সহজ তাই না তো দেখো কত সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে এ ইকলস টু কী হবে সাইন ইনভার্স থ্রি বাগ ফাইভ তাহলে বি ইকলস টু হবে কজ ইনভার্স বারো ভাগ টুয়েলভ তাহলে হচ্ছে জানতে চাচ্ছে কস এ প্লাস বি কস এর মান হচ্ছে শিফট সাইন ইনভার্স শিফট সাইন ইনভার্স থ্রি বাগ ফাইভ থ্রি ডিভাইডেড বাগ ফাইভ প্লাস শিফট কজ ইনভার্স বারো ভাগ তেরো টুয়েলভ ভাগ থার্টিন এই কজটা হচ্ছে থার্টি থ্রি বাগ সিক্সটি ফাইভ এর মানে বি নাম্বারটাই হচ্ছে অ্যান্সার তোমাদের আর একটা হোমওয়ার্ক যে সাইন এ ইকলস টু হাফ এবং কস বি ইকলস টু ওয়ান ভাগ রুট থ্রি হলে টেন এ এবং টেন বি এর মান কত তুমি এ এবং বি এর মান বসে দেবে অ্যান্সার হয়ে যাবে অ্যান্সার হবে এ নাম্বার রুট টু বাক রুট থ্রি তো এটা গেল টাইপ টু এখন টাইপ থ্রি সম্পর্কে আসা যাক যে টাইপ থ্রি কে লেখা আছে কট টয়েজ এ প্লাস টেন এ ইকলস টু হট এক্ষেত্রে কিন্তু আমার এর মান দেওয়া নাই তো আমি কী করবো ইচ্ছা মতো এর মান ধরবো আমার যেমন চাই তাই ধরবো প্রথমে লেখা আছে কট টয়েজে তার মানে আমি এখানে ধরে নিলাম এর মান তুমি এক দুই তিন চার পাঁচ একশো দুশো চারশো পাঁচশো যা মনে হচ্ছে তাই ধরবো কোনো ব্যাপার না এটা তো আমি কট মানে কট মানে কি ওয়ান ভাগ টেন না ওয়ান ভাগ টেন মানে তো হচ্ছে কট টু গুণন টু গুণন ধরলাম থার্টি এর মান থার্টি ধরছি প্লাস টেন থার্টি ইকলস টু হচ্ছে টু রুট থ্রি ভাগ থ্রি তো আমি প্রথম অপশন দেওয়া আছে কস থেকে আমি অপশন চেক করব ওয়ান ভাগ কস থেকে ইকলস টু সাইন সাইন থার্টি ইকলস টু টু তার মানে এটা মিলবে না আমাদের অ্যান্সার আসেনি দুই নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান ভাগ কস এক টয়েজে তার মানে হচ্ছে ওয়ান ভাগ সাইন দুই গুণন থার্টি যদি দেয় তাহলে হচ্ছে টু রুট থ্রি ভাগ থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এর মানে হচ্ছে বি নাম্বারটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আরেকটা দেখা যাক এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক টেন টয়েজে প্লা ইন্টু ওয়ান প্লাস সেক টয়েজে এর মান কত এটা কী হবে তুমি এর মানে ইচ্ছা মতো ধরবা তোমার মনে তোমার মনে কোনো বাধা নাই তুমি যা মন চাই তাই ধরবা এক্ষেত্রে সেকের জায়গায় বসাবো অন ভাগ কস টয়েজে তাই হয়ে যাবে তো অ্যান্সার তুমি মিলাই নিও কোনটা হয় এই রিলেটেড আর একটা ম্যাথ দেখা যাক এই জায়গায় লেখা আছে যে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা প্লাস টেন থিটা ডিভাইডেড ভাগ ওয়ান প্লাস কস টু থিটা প্লাস নাইন থিটা ইকলস টু হার্ট মানে এর মান কত এটা তুমি থিটার মান বসাবা তারপর যদি অপশনগুলো চেক করো দেখবে যে বি নাম্বারটা অ্যান্সার আর একটা দেখা যাক যে সাইন এ ডিভাইডেড ভাগ ডিভাইডেড ভাগ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ক জে ইকলস টু হট মানে এর মান কত তো তুমি ইচ্ছা মতো বরাবর সাইন ধরো আমি সাইন থার্টি ডিগ্রি বসাবো তারপর আমার থার্টি নাম্বারটা খুবই ফেভারাইট এই জন্য আমি বসাই ওয়ান প্লাস কস থার্টি ইকলস টু হচ্ছে টু মাইনাস র
এটা গেল টাইপ থ্রি নাম্বার এখন টাইপ ফোরে আসা যাক টাইপ ফোরটা কিন্তু আসলে খুবই সহজ এটা কোনো ব্যাপার না এটা তোমরা পড়তে কি পারবে তাও দেখাচ্ছি যে লেখা আছে কস লেখা আছে কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি মাইনাস কস সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি ডিভাইডেড ভাগ কস টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি প্লাস কস সিক্সটি ডিগ্রি কস টু হট তো এটা শুধু ইনপুট দিবা এটা কোনো কিচ্ছু করা লাগবে না সেভেন মাইনাস কস সিক্সটি থ্রি ডিভাইডেড ভাগ কস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস কস সিক্সটি থ্রি ইকলস টু জিরো পয়েন্ট থ্রি টু যদি তুমি ডি নাম্বারটা মানে টেন আঠারো ডিগ্রি এবং তুমি তুমি ডি নাম্বারটা চেক করো তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে টেন আঠারো ইকলস টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার ডি নাম্বারটা হবে অ্যান্সার এখন পাঁচ নাম্বার টাইপটা দেখা যাক যে কি লেখা আছে এ প্লাস বি ইকলস টু পাই বাই টু হলে কজ স্কোয়ার এ মাইনাস কজ স্কোয়ার বি এর মান কত এখানে দেখো কি দেওয়া আছে এ প্লাস বি ইকলস টু নাইনটি ডিগ্রি মানে এ প্লাস বি নাইনটি ডিগ্রি কতভাবে হতে পারে হতে পারে চল্লিশ প্লাস পঞ্চাশ মানে নাইনটি ডিগ্রি চল্লিশ প্লাস হতে পারে সিক্সটি প্লাস থার্টি নাইনটি ডিগ্রি হতে পারে সেভেন্টি প্লাস টোয়েন্টি নাইনটি ডিগ্রি অথবা হতে পারে এইটি নাইন প্লাস ওয়ান তারপরে নাইনটি ডিগ্রি বিভিন্নভাবে হতে পারে তো তুমি তোমার যা মন চায় এ এবং বি এর মান যোগ করলে যাতে নাইনটি ডিগ্রি হয় তোমার এটাই বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তুমি এ এবং বি মানে যা ইচ্ছা তাই ধরতে পারো কিন্তু মনে রাখতে যে অবশ্যই শর্ত পূরণ করতে হবে কি এ দুটার যোগ ফল নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে তো আমি ধরে নিলাম যে এর মান সিক্সটি বির মান হলো থার্টি তার মানে এ দুই যোগ করি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি তো প্রথমে হচ্ছে কজ স্কোয়ার শিফট কজ স্কোয়ার এর মানে হচ্ছে কজ এর মান ধরছি যেহেতু সিক্সটি কজ স্কোয়ার মাইনাস তারপর আমি কজ বির মান ধরেছি হচ্ছে থার্টি স্কোয়ার এই কজটা হচ্ছে মাইনাস হাফ অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস হাফ বি নাম্বার এ নাম্বার দেখা হচ্ছে সাইন এ মাইনাস বি এটা অ্যান্সার হবে না কারণ আমি অ্যান্সার আগে থেকে জানি বি নাম্বারটা হবে অ্যান্সার সাইন বি মাইনাস এ সাইন বি মাইনাস এ বি মানে হচ্ছে বি মানে হচ্ছে থার্টি মাইনাস সিক্সটি মাইনাস হাফ যা বি নাম্বার সাথে মিলে যায় তার বি নাম্বারটা অ্যান্সার আবার দেখো লেখা আছে ইফ নাইন থিটা ইকলস টু পাই দেন দ্য ভ্যালু অফ কস থিটা ডট কস টু থিটা কস ফোর থিটা এর মান কত তো তুমি এটা কি করবা যে থিটা থিটা মান তাহলে অবশ্যই কি পাই ভাগ নাইন তাই না পাই ভাগ নাইন মানে কি একশো আশি ডিগ্রি ভাগ নাইন এর মানে কস থিটা কস একশো আশি ডিভাইডেড ভাগ নাইন গুণন কস টু থিটা কস দুই গুণন একশো আশি ডিভাইডেড ভাগ নাইন গুণন কস ফোর থিটা তাহলে হচ্ছে ফোর গুণন একশো আশি ভাগ নাইন ইকলস টু ওয়ান ভাগ এইট এর মানে বি নাম্বারটা অ্যান্সার আর একটা তোমাদের এটা হোমওয়ার্ক যে লেখা আছে এ প্লাস বি ইকলস টু ফাইভ বাই ফোর হলে ওয়ান প্লাস টেন এ ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন বি এর মান কত এটার অ্যান্সার হবে বি নাম্বার এখন আর একটা দেখা যাক এটা হচ্ছে স্পেশাল অঙ্ক এটা খুবই স্পেশাল মানে রিয়ার কেসে আসে এটা আমরা স্পেশাল নাম দিতে পারি যে লেখা আছে টেন এক্স ইকলস টু বি ভাগ এ হলে এ কস টয়েজ এক্স প্লাস বি সাইন টয়েজ এক্স এর মান কত তুমি দেখো এই জায়গায় তোমাকে জানতে চাচ্ছে যে এ কস টয়েজ এক্স প্লাস বি সাইন টয়েজ এক্স ইকলস টু হট এখন আমি কি করব বি এবং এ এর একটা ইচ্ছা মতো মান ধরে নেব তো আমি যে মান ধরবো সেটা হবে কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু দেখো ট্যান এক্স ইকলস টু বি ভাগে আছে আমি এখানে হর বা লভ ছোটো হোক বড় হোক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তুমি দেখো যে সাইন থিটা এবং কস থিটার মান তুমি লভ অবশ্যই ছোটো হবে হতে হবে এবং হর লভের চাইতে বড় হতে হবে তাছাড়া অ্যান্সার আসবে না কারণ আমরা জানি যে সাইনের রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান তো এটা নিতে পারবে কিন্তু ট্যান এক্সের রেঞ্জ মানে ট্যানের রেঞ্জ হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা মানে অল রিয়াল নাম্বার যে কোনো সংখ্যা নিতে পারে তাই অবশ্যই মেনে রাখতে হবে যে আমি এই ক্ষেত্রে আমি এমনি একটা ধরতে পারি যা মন চাই তাই ধরতে পারি কিন্তু সাইন এবং কজের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে আমি বির মান এর মান ধরলাম হচ্ছে বির মান ধরলাম ওয়ান এর মান ধরলাম টু তাহলে হচ্ছে শিফট ট্যান ইনভার্স বির মান আমি কি ধরেছি ওয়ান এবং এর মান কি ধরেছি টু তো ইনপুট দিলাম তাহলে এক্স এর মান আসলো কত এক্স এর মান আসলো হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক ছাপ্পান্ন এখন কি লে আসে এ কজ এক্স এর মান কি ধরেছি টু গুণন কস দুই গুণন অ্যান্সার অ্যান্সার মানে এই আমার এই মানটা কিন্তু অ্যান্সারে সেভ হয়ে আসে কারণ আমি এসি অথবা ডেল কিছু ডি ইয়াল কোনো কিছু চাপ প্রেস করিনি অ্যান্সার মানে কিন্তু ছাব্বিশ দশমিক বাউন্ন এখন প্লাস ওয়ান বির মান আমি ওয়ান ধরেছি যেহেতু ওয়ান সাইন দুই গুণন অ্যান্সার অ্যান্সার মানে ছাব্বিশ দশমিক বাউন্ন যেটা আমরা এক্সের মান পেয়েছি তো ইকলস টু হচ্ছে টু যা এখন কিন্তু আমার অপশন দেওয়া আছে 
ए नम्बर दे बी नम्बर दे सी नम्बर दे स्कोयर प्लस बी स्कोयर और डी नम्बर दे स्कोयर माइनस बी स्कोयर क्योंकि हमें प्रथम क्योंकि देखो ए कल्स टू क्यों धरे बी कल्स टू धरे बी कल्स टू धरे वन ए कल्स टू धरे टू ए टू और ए टू मिले जाए मैंने ए नम्बर ही अन्सार तो यह तुम क्योंकुलेटर व्यवहार कर अति सहजे त्रिगुणमिति प्रत्येक मैथ करते मैथ सेकेंड पेपर सप्तम अध्याय विपरीत त्रिगुणमितिक फांगशन और हे त्रिगुणमितिक समीकरण जो अध्याय आई अध्यायटार प्रत्येक मैथ एम को मैथ नाई जो क्योंकुलेटर माध्यम समाधान करा जाए ना तो देखो जो कि से सप्तम अध्याय के हाथ मुठे नहीं आसते क्योंकुलेटर माध्यम तो भिडियो शुरू करी ये तुम्हारे बोझार सुविधार्थे हमें यहाँ के तीनटा टाइप विभक्त कर नहीं हे प्रथम टाइप जो आसिस प्रथम टाइप प्रथम मैथ से हे ए सी ए सी मानी कि इनभार्स तो आगे बोले निल सी मानी कि इनभार्स टैन इनभार्स सैन इन टू कज इनभार्स रूट टू डिवार बै रूट थ्री इक्स टू व्हाट एर मान कदम यार मान बेर करार्जे कि करते हैं प्रथम क्योंकुलेटर की रेडियन बोले निब यह शिफ्ट हे मेनु तर हे दुई नम्बर एंगल इमिट तर हे दुई नम्बर रेडियन प्रथम हे ए सी टैन तो मैं टैन इनभार्स शिफ्ट तरह हे टैन इनभार्स ब्रागेट सरि तन सैन तर आर ए सी मैं शिफ्ट कज इनभार्स रुट टू डिवाइड बाग रुट थ्री क्या तीनटे ब्रागेट तीनटे ब्रागेट क्लोज जो समान चिन्ह प्रेस करी पाई बिक्स तर मैं तीन नम्बर क्योंकि अन्सार से पाई बिक्स तो ये दुई नम्बर आसि दू नम्बर आसि से इनभार्स तेर डिवर पांच माइनस क सेक इनभार्स टू डबार फाइव डिवर टू इक्स टू हार्ट तो हमें क्योंकि सबाई जी क्योंकुलेटर क्योंकि सेक और क सेक नहीं आ सी सैन कस टैन क्यों एट जी एट जो लिखी भावे सेक इनभार्स ये क्योंकि लिखते परि सेक इनभार्स के लिखते परि से हे कस इनभार्स पाँच भाग तेर तर मैं हे सेक इनभार्स तेर भाग पाँच जे कथा कस इनभार्स पाँच भाग तेर एक ही कथा ये क्योंकि सबा जी ये विस्तारित व्याख्या कर लम तो कस एक इनभार्स एक ही भाव से सैन इनभार्स टू भाग रुट फाइव तो यह इनपुट देव एन ये प्रथम कि कस इनभार्स शिफ्ट कस इनभार्स जेहतु उल्टे जाए फाइव तेर माइनस शिफ्ट सैन इनभार्स टू डिवाइड बैक रुट फाइव तरपर जदि समान चिन्ह प्रेस करी एनसार आसल जिरो पॉइंट जिरो सिक्स सामथिंग सामथिंग सो ए प्रथम अपशन टाइम मिलब सेटार जो कि शिफ्ट टेन इनभार्स दुई भाग टोटी नाइन देखो यही जिरो पॉइंट एटा जो ऊपर प्रेस करी देखो यटार जे मान एटार ये मान दुटार मान एक सो ए नम्बर होते अन्सार तुम्हें दुई नम्बर कर देखो तीन नम्बर चार नम्बर को मिले ना एन आस तीन नम्बर मैथ से कि फोर इंटू कट इनभार्स थ्री प्लस क सिक इनभार्स रुट फाइव एर मान कत युद्ध होमवर्क तुम्हारा बाड़ी कर कट इनभार्स के टैन कर मैं टेन इनभार्स ऑन वाक थ्री क सिक इनभार्स के क्यों सैन तब सैन इनभार्स ऑन वाक रुट फाइव ए भाव कर चार नम्बर चार नम्बर देखो तीन नम्बर जो हमें करी से क्षेत्र में क्योंकि मान देवा प्रत्येक मान देवा क्योंकि चार नम्बर टे मान देवा नहीं मान परिवर्ते कि आरिएबल देवा जो सैन इनभार्स टय सिक्स डिवार बैक वन प्लस सिक्स स्कोयर एखे क्योंकि मान देवा ना क्योंकुलेटर की सब समय मान के मान देवा सल्व करते भेरिएबल क्योंकि सल्व करते कारण क्योंकुलेटर का क्योंकुलेट करा तो करब एक्स एर मान जेको एक मान धरब आसल कि जेको मान धरा जाए अवश्य ना कारण सैन ए कजर डोमें कत डोम हमें माइनस वन प्लस वन सो एम मान धरते हैं एक्सर एम मान धरते हैं जैसे सैन इनभार्स पर एम एक मान आसे जेटा अवश्य माइनस वन प्लस वन भर है जो जिरो धरि से क्षेत्र में जिरो तो जिरो धरा जाए तो जो वन धरि तेल क्यों वन इंटू वन डिवर वन ये तेल जिरो ये देखो ये वन ये जिरो मान कि माइनस वन वन भर आ तो हमें जिरो ना धरे एके अन धरब अन धरे मैथ्ट सल्व करब तो एक्स एर मान कि धरब हमें एन अन धरे सल्व करब तो करी सल्व और कि करार प्रथम हे टैन तर ब्रैकेट हाफ इंटू शेफ्ट सैन इनवार्स एक्स एर मान अन धरले टू डिवाइड बैक टू तर हे प्लस 
हाफ इंटू शेफ्ट कज इनवार्स जो एक्स एर मान वन धरी तेल आसे जिरो जिरो तर ब्राकेट क्लोज करते हैं ब्राकेट क्लोज कर दिल क्लोज करार जो समान चिन्ह दे देखो कत सूंदर आसे मैथिर एर मैंने कि एक्सर मान जो वन धरी तेल मैथिर अवश्य मैथिर आसें कारण कि देखो एर मैं टैन पर एम को मान आर कारण क्योंकि अन्सार मान मैथ एर आसे एर मैं टैन पर संख्या से नाइनटी डिग्री नाइन डिग्री क्या नाइन डिग्री मैंने कि पाए फाइ टू पाए बै टूर कारण क्योंकि यटार मान इनफिनिटी आसे इनफिनिटी की एक असीम विशाल बड़ो संख्या सो देखो एन जो अपशन दिखे तक दू नम्बर अपशन का देखो यहाँ तो इनफिनिट हर को सम्भवना नहीं नहीं क्योंकि दु नम्बर जो आसे से एक्सर मान जो वन बसाई वन माइनस एक्स स्कोयर तर मैंने कि वन माइनस वन मैं नीचे जिरो सामथिंग बैक जिरो इक्स टू की इनफिनिटी ना सो दु नम्बर ही हे अन्सार मैथ एर मान कि यहाँ बड़ो एत बड़ो संख्या जो कैलकुलेटर के हिसाब ही करते पर मान ही हे मैथ एर तुम देखो ये देखो टेन नाइनटी सरि टेन नाइनटी तो ना जेहे तो रेडियन तई पाई बै टू हो पाई टू जो नहीं देखो मैथ एर तम मैंने कि टेन नाइनटी डिग्री मान एम एक मान जे कैलकुलेटर हिसाब ही करते एक वाशिंग मान सो आशा करी बुझते पे सो एरपर आसि तरपर मैथ देखो ये देखो ये कि सैन कट टैन कज इन दे तो एक मान आप इच्छा मत चाहले कि धरते परि ना अवश्य इच्छा चाहले धरते परि ना एक्स एर मान किब ये गवेषणार विषय ये समस्त मैथ क्यों सहज क्यों मान को समय को धरते है ये क्योंकि आसले मान मूल विषय वस्तु तो एक क्षेत्र क्योंकि प्रचुर पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये देखिए सैन कट इनवार्स टैन कस एन देखो कैलकुलेटर तो कि नहीं कट नहीं आसे कि टैन सो जो एक कट के जो टैन बनाए तो आसे नीचे सैन इंटू टैन इनवार्स कटर पर जा सब नीचे चले आस टैन इनवार्स ओन इंटू टैन इंटू कज इनवार्स एक्स एन य मान टे इनपुट देव इनपुट देर आगे एक्सर एक मान धरे नहीं आगे एक मान नहीं गवेषणा करी से एक्सर मान जो वन धरी मैं जेहतु कज इनवार्स डोम कत माइनस वन थे वन तर मैंने एक्स मान ओन धरा जाए धरा जाए ना हाँ अवश्य धरा जाए जो देख कज इनवार्स वन इक्स टू कत जिरो जो जिरो है तेल टेन जिरो इक्स टू की टेन जिरो मैं जिरो तेल वन भाग इनफिनिटी तरह कैलकुलेटर सल्व ही करते पर तो मैंने क्योंकि चाहिए एक्स एर मान वन धरते पर आर देखो कज इनवार्स जिरो धरी जिरो धरी जिरो धरले हो सो हमें क्यों करब एके अन्न मान तो धरते अन्न मान धरले से धरलम पॉइंट फाइव आप कर पॉइंट फाइव धरब एन एके पॉइंट फाइव धरे मैथ सल्व करब मैं सब समय एम एक मान धरब जे क्षेत्र में जीवन सुंदर हो जाए मैंने क्योंकुलेशन खूब मैं सहज है तो हमें सब समय सहज बोते सहज बोते अग्रसर हो तो धरब एक्स एर मान पॉइंट फाइव तुम्हें चाहिए पॉइंट टू फाइव धरते करो हमें पॉइंट फाइव धरे कराई से लिखब प्रथम सैन तर कि शिफ्ट टैन इनवार्स इरपर वन डिवाइड भाग टैन तर शिफ्ट कज इनवार्स एक्स एक्स एर मान कि पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मानी कि हाफ तैना हाँ अवश्य तो एरपर हे सरि ब्राकेट क्लोज कर दी ए ब्राकेट क्लोज समान चिन्ह दी हाफ देखस एक्स एर मान हाफ ए एक्स जा एक्स मैं एक्स एर मान हाफ धरले कि रेजल्ट पेल एक्स एर मान हाफ धरार पर रेजल्ट पेलम हाफ तर मैंने कि ये देखो एक्स एर मान हाफ सो ये क्योंकि अन्सार पॉइंट फाइव एट क्यों अन्सार एख देखो एन से हम शर्टकाट ट्रिक जेटा से तुम जो ए टाइप मैथ थे सैन कस टैन कट मैं चार्ट कि सैन कस टैन ए कट य चार्ट थे चोख बंद कर मैं दुईटा थको एम दुईटा थको इनभार्स जो ए रखम थे चोख बंद कर शेषे जेटा थको सेटाई है अन्सार मैं ये क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट पियोर सूत्र तुम्हें विश्वास ना कर देखा तुम केतब सर बे अनेक मैथ आसे से मैथ तुम देखते पा सैन कस टैन कट य चार्ट आर भर दूटा एम आई इनभार्स आ तर जेटा आटे है अन्सार टाइप टू प्रथम अंक प्रथम अंक कि सैन इनवार्स एक्स प्लस सैन इनवार्स टॉज एक्स इक्ल्स टू पाई बै थ्री हम थ्री हम एक्स एर मान कत मैंने एक्स एर मान कत हम यार समय ये तो ये मैट करार आगे हमें तुम्हारा एक कथा बोली क्योंकि किसुद आगे एक भिडियो आपलोड कर एक मात्र सूत्र दे कि मैथर हजार हजार इक्ुएशन सल्व करा जाए तुम्हारा जरा से भिडियो देखे ता क्यों एट चोक बंद कर मैथा पड़े और जरा तुम्हारा देखो तरह डिस्क्रिपन बक्सर लिंक देवा थक आशा करी जे देखे ने 
तो हम इन्हें अबर करते हैं एक उन देखो ये पाई बाई थ्री के हम शोमन से निर्भरशन तो लिखिए ओपे माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो थे ना तब मैंने साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स टॉइज एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो मैंने ए टर मान इक्वल्स टू जीरो हो गए तो एक उन अब रा की कर बो ए टर कोण जोना प्रथम शिफ्ट प्रेस करे एक क्रॉस टेन दिले पाई उठे जबे पाई भाग थ्री दिवो यार पर ये कैलकुलेशन बार नहीं डे प्रेस करो करो पर प्रथम ऑप्शन टाइम चेक करो इस जोने प्रथम है ब्रैकेट देनी लाम तब रोज़ चल रूट थ्री डिवाइड भाग टू रूट फाइव शुमन चिनो प्रेस करो करो पर देखो आशिक वो तो जीरो पॉइंट � सो तार मने इटा आंसर हो पॉसिबल नहीं कुन दुना मटर चिक कर बे जो नाबारे कैलकुलेशन तार बच्चे रूट थ्री रूट ओवर थ्री वाक टू रूट सेवन ब्रैकेट किन्तु खूबी इम्पोर्टेन्ट ब्रैकेट किन्तु ब्रैकेट भी बहुत आवश्यक जानता होगे मुश्किल होगे तो एक बार शुमन जिन्हों प्रेस कर बो करा पड़ देखो जीरो सो so, एन आसि दू नम्बर दू नम्बर हे कि रूट थ्री सैन टय माइनस ये क्योंकि खूब सहज शुद्म मैं ये इनपुट देवे मैं फोर टाइम समान चिन्ह पास एने तर बद बी जिरो ये अन्सार एट बदो आकटा अन्सार छोड़ा वोट के सरिए आन्सार दी मैं जो है मैं दुईट मान आ तीनटार भर को अवश्य तुम्हारा कमेंटे जान प्लिज 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 एन आस तीन नम्बर टाइम तीन नम्बर हो कि कड एक्स माइनस टेन एक्स इक्स टू टू हम एक्सर एक्स इक्स टू ह्वाट मैं एक्सर मान कत हम ये मैं समाधान टाइप जो मैथगुल्लो आए से रखम आसे तो एक्सर को मानर जो ये कड एक्स माइनस टेन एक्स इक्स टू टू है तो ये क्योंकि पूर्व नियम ही करब तो ये आकटा पर नहीं हे आगे क्योंकि देखे कि कड इनभार्स एक्स कड इनभार्स एक्स के लिखी टेन इनभार्स ऑन भाग एक्स क्यों भाई ये क्योंकि भूले जीवन क्यों एके टेन इनवार्स ऑन भाग एक्स लेख बना लिखले क्योंकि तुम्हार मैथ पूरा काटा तो मैथ क्योंकिना ये कि लिखते हैं टेन एक्स के क्यों लिखते हैं ऑन भाग टेन एक्स कट एक्स समान कि ऑन भाग टेन एक्स मन भूले कख कि टेन इंटू ऑन भाग एक्स लेखा जाए ना कारण ये तो तुम्हारा सबाई जो हमें तुम्हारे रिमाइंड कर दिल कारण अनेक समय अने के गुलाए फेले कि भावे जे होचे ऐरा के जे होते ऐरा करे से जे कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल्स टाइम में लिखे सी टेन इन्वर्स ऑन भाग एक्स तले जे होते इटा कॉट आसे तो एक लिखते बर्बर की ना इरिगन तो तुम्हें जीवन लिखते बर्बर ना कारण आम्रा जने की टेन एवं कॉट होचे परश पर बी बुरी था ना सो इटा की लिख बो ऑन भाग टेन माइनस टेन एक्स टेन की कोई टेन इज टेन तार पर होते हैं एक्स एक ए दूसरी के शोमन चुनी पसंद बो माइनस टू इर पर शे अमादे कैलकुलेशन बटन प्रेस करो कैलकुलेशन बटन प्रेस करें कि तार मने प्रथम ऑप्शन मिला बो प्रथम ऑप्शन की धोरी एन एन दवा से तो एन रमन तुम्ही जाय दोस्त करो मैंने रमन ऑन धुला � तर पर हे पाई भाग टू ना सरि पाई भाग फोर जो दी तुम माइनस टू आसे एर मान ये हवा सम्भव ना एन दुई नम्बर देखी दुई नम्बर जो एन एर मान वन धरी से क्षेत्र में कत है तेल हम फाइव पाई भाग एट सो ए कलकुलेशन बाटन प्रेस कर फाइव पाई भाग एट फाइव पाई भाग एट तर जो समान चिन्ह प्रेस करी देखो कत सूंदर वामपक्ष इक्स टू डान पक्ष मैं जिरो जिरो आसे तैना तरह दुई नम्बर हमारे अन्सार तीन नम्बर को देखो मिले ना चार नम्बर मिले ना सो दुई नम्बर ही हे अन्सार एन देखा जा तीन नम्बर टाइप आसि से कि लेखा कज इनभार्स कज इनभार्स तर ब्रैकेट रूट अब एक सौ चल्लिस डिवाइड बैग एक सौ सत्तर इक्वल्स टू थीटा हम टेन स्कोयर थीटा इक्वल्स टू ह्वाट देखो यो तो चोक बंद कर कारण हे कि थीटा थीटार मान क्यों थीटर मान क्योंकि हमें कज इनभार्स रूट अवर ऑन डिवेड पार्क रूट अवर एक सौ चल्लिस डिवेड पार्क एक सौ उनसत्तर 
सो ए थीटार जगह एट्स बस दी कम मैथ सल्व हो जाए तो ये करब कि प्रथम टैन तरह ब्रैकेट नहीं देव जो होल स्कोर दीते हैं तपर हे टैन नहीं निल थीटार बदले कि बसा ये बसा शिफ्ट कज इन भार्स रुडोवर रुडोवर एक चल्लिस डिवार फाक एक सत्तर ब्राकेट सुंदर भाव क्लोज कर दे स्कोर स्कोर दर पर समान चिन्ह प्रेस करब एनसार पचिस भाग एक सौ चल्लिस दुई नम्बर हेर एनसार सो दुई नम्बर हम कारेक्ट एनसार एन तुम सुंदर जे बोटा खोलो खोलार पर तुम देखो जो कौन एम सिक्यूटा तीनटा टाइप बहरे पड़े जदि एम को मैथ पारो तर तुम्हें अवश्य कमेंटे जाना तर एनसार देवार चेष्टा करब तो यार आसि से बार मेनू एत खुणा कि शिखल उउट मेनू मेनुते प्रवेश ही मेनुते प्रवेश कर कैलकुलेशन मोड तो एक नम्बर तो नम्बर आई नम्बर की कमप्लेक्स जो टू प्रेस करी कैलकुलेटर कमप्लेक्स मोड़े चले जाए तुम्हारे बुझारुविधार्थी विभक्त कर तो प्रथम टाइप दिए शुरू करा जाए यह प्रथम कि करते हैं जेहतु हमें कमप्लेक्स नहीं गवे कमप्लेक्स संख्या नहीं गवेषणा करते तो प्रथम क्योंकुलेटर के कमप्लेक्स कमप्लेक्स मोटे जटिल संख्या मोड़े नीते यह मेनू अब्लिक सेट आप यटने प्रेस करते हैं करार पर यह दुई नम्बर देखते जी दुई नम्बर आसि से जटिल संख्या आय दाव आचे टू लेखा आए तर मैंने जो टू प्रेस करी तो क्योंकि हमारे क्योंकुलेटर जटिल संख्या मोटे चले गए सो ए मैथ करार पाला प्रथम मैथ टा देखो जो वन प्लस फाइव आए वन माइनस टय जाए प्लस फाइव माइनस थ्राइज आए टू प्लस थ्राइज आए एके फार्ष्ट क्वेश्चन ए प्लस आई बी आकार प्रकाश करो प्रथम क्यों करवा ये इनपुट दीवा देवर जो प्रथम लेखा जेहेतु डिवाइडेड बै चिन्ह तुलल तोलार पर हम वन प्लस फाइव आए एरपर नीचे आसब नीचे कि वन माइनस टय आए वन माइनस टयस आए इ एन जी प्रेस कर ले आई उठे जाए तरपर यटने प्रेस कर आर द्वित अंश दुलब फाइव माइनस थ्राइस इ एन जी बाटन चाप देव आई उठे जाए इरपर टू प्लस थ्राइस आए तर हो तो शेष हो गल जो जस्ट समान चिन्ह प्रेस करब समान चिन्ह प्रेस करारे साथ एनसार चले आसल देख सो माइनस एकश बारो डिवाइड फाइव सिक्सटी फाइव माइनस चौदह डिवाइड फाइव सिक्सटी फाइव इंटू वाई सो एट हे ए प्लस आई बी आकार प्रकाश एन द्वित मडुलस बेर करो मडुलस बेर करार्जन जदि कैलकुलेटर धर्म सम्पर्क जी जो ए सी प्रेस करी तो हमें क्योंकि हमारे संख्या आज से अन्सारे सेव हो विश्वास नगर देखा जो अन्सार प्रेस करी तेल क्योंकि ये एक ही संख्या आज तरह ये क्योंकि जे पर्त अन प्रेस ना करब मैं ए सी प्रेस करब से पर्यत कन्सार सेव हो सो मडुलस बेर करार्ज प्रथम शिप प्रेस करब करार पर यह फार्ष्ट ब्रैकेट जो प्रेस कर नीचे लेखा से ए बी एस मान एर मैंने हमें एबसुलिट भू प्रेस करार साथे साथ अन्सार प्रेस करब पर समान चिन्ह प्रेस करब करार पर एनसार हो चौद रुट सिक्सटी फाइव डिवाइड बाग सिक्सटी फाइव सो एटाई हे एर मडुलस ए तृत नम्बर आशा जा तृत नम्बर बला हे आर्गुमेंट निर्णय करो ये करार्जन प्रथम अपशन प्रेस करते हैं अपशन प्रेस करार पर प्रथम अपशन आज है आर्गुमेंट यह अन प्रेस करब करार पर ठीक हूब एट इनपुट दीब ऑन प्लस फाइव आई डिवाइडेड भाग वन माइनस टय जाए प्लस फाइव माइनस थ्राइज आए डिवाइड भाग टू प्लस थ्राइज आए सो ब्रैकेट क्लोज करब करार पर समान चिन्ह प्रेस करब समान चिन्ह प्रेस करार पर आर्गुमेंट मान आसल माइनस 
जो संख्यक नम्बर थकबना क्या से मान कि निर्णय करब करार्जन प्रथम इन जी प्रेस करब करार पर तरह हमें पावर जीतु आरो वन सेवन जिरो वन सेवेन सिक्स जो प्रेस करी अन्सार हो सो यटार मान क्यों वन एबार द्वित नम्बर आसा जा द्वित नम्बर सार्च टी ए एम बी एस टी धार छो सो ये करी देखिए कि भाव करा जाए प्रथम आई प्रथम आई प्रेस करब आईर ऊपर हो हंड्रेड सेभेंटी सिक्स तरह हे डिवाइड बीचे टय जाए टयज आई प्लस वन डिवाइडेड भाग आई टू दि पावर थार्टी थ्री एरपर जो समान चिन्ह प्रेस करी एनसार हो माइनस आई सो माइनस आई को नम्बर अपशन डी नम्बर आज हम माइनस आई सो यटाई हमारे कांखित अन्सार एख टाइप थ्री तसा जा प्रथम मैटा देखी एक्स इक्स टू टू प्लस रुट रुट अवर माइनस थ्री हम थ्री एक्स टू दि पावर फोर माइनस सेभेन एक्स किऊ प्लस फोर्टी वन एक्स स्कोयर माइनस थार्टी फाइव एक्स प्लस फाइव इक्स टू वाट से क्योंकि बुट आशा कर तो देखो जो आसल क्यों करा जाए यह करार्जन प्रथम जो करब से हे एक्स इक्स टू टू प्लस माइनस रुट थ्री हमें ये इनपुट देव यह प्रथम टू प्लस रुट अवर माइनस थ्री माइनस थ्री इक्स टू क्यूँ रुट थ्री आई ये जी तो क्योंकुलेट देखो ये देखिए देवर पर समान जिन प्रेस करार पर देखते टू प्लस रुट थ्री आई सो एम एट इनपुट दर पाला तो क्यों एर आगे जो तुम्हें जी ये संख्या लेखला से जो खुण पर्त तुम ओपर एक मैथ करवा तुण पर्त क्योंकि अन्सारे सेफ हो सो जो ए सी प्रेस करी संख्या अन्सारे सेफ हो लजिकटा के क्या लगाब एर जो प्रथम थ्री गुणन अन्सार अन्सार मैंने कि टू प्लस रुट थ्री आई जेहतु अन्सारे से क्षणिकर जो सेफ हो तरह हे अन्सार टू दि पार फोर तपर हे माइनस सेवेंटीन गुणन एनसार टू दि पावर एनसार टू दि पावर मान हे एक्स टू दि पावर किऊब तर हे प्लस फोर्टी वन गुणन एनसार एक्स स्कोयर मान एनसार ऊपर एक्स स्कोयर माइनस थार्टी फाइव माइनस थार्टी फाइव गुणन एनसार एर मैं कि एक्स प्लस फाइव एर को समान जिन प्रेस कर ले अन्सार फाइव सो कत सुंदर एक अन्सार एरा करते गले अनेक समय लागे सो हमें क्योंकुलेट दिए कर लम मात्र अल्प किस मुहूर्त यह सब अंक जो नर्वीति आसे अथवा धरो तुम्हें क्योंकुलेटर मास क्योंकुलेशन करतेस हटा तुम्हें मासखानी क्योंकुलेशन आटकी गला तक कि करवा डायरेक्ट शेष लाइन के प्रथम लाइने आसबा नहीं रकम कर तुम्हें अन्सार बनाए देवा बार टाइप स्टार स्टार टाइप आसा जा सो देखी यहाँ देवा कि फाइव प्लस बारो आई थ्री माइनस फोर आई एर बर्गमूल को आसो चुए आर छो सो ये देखो आसल क्यों क्योंकुलेटर माध्यम करब ये करार्जे प्रथम ये इनपुट देव हमें प्रथम फाइव प्लस टुएल्व आई फाइव प्लस टुएल्व आई डिवाइड बै थ्री माइनस फोर आई सो ये जो समान चिन्ह प्रेस करी तर बर्गमूल अफ एन्सार करी से मैथ एर मैं क्योंकुलेटर बोलती से ये क्योंकि तुम्हें बर्गमूल करते पर से एक भिन्न प्रोसिडियोर एर बर्ग बोल निर्णय करब से करार्जन प्रथम आबार इनपुट दी फाइव प्लस टुएल्व आई डिवाइड फाइव थ्री माइनस फोर आई सो एट समान चिन्ह प्रेस कर साथे साथ ही अन्सार सेफ हो बर्गमूल निर्णय कर शर्त हो प्रथम एके पोलार आकारे प्रकाश करब प्रथम एके करब पोलार आकार प्रकाश करब तो पोलार आकार प्रकाश करार्जन प्रथम अपशन प्रेस करब अपन प्रेस करार जो नीचे बाटन प्रेस करी देखते आर तपर हे एक कौन चिन्ह दे थीटा देव आता हे कौन चिन्ह दे थीटा देव आज ये जो देखी आर कौन चिन्ह दे थीटा देव आज यार प्रेस करी करा सा अन्सार दे एक अन्सार दे लेखा आर तपर को चिन्ह दे थीटा देव आज सो एट जो प्रेस करी देखते आस तर डिवाइड बै फाइव तर एंगल दे टू पॉइंट वन जिरो थ्री थ्री जिरो जिरो फोर टू फाइव सो यटार जो एन बर्गमूल करते चाहटार जो प्रथम क्यों करब से शर्त शर्त हे प्रदत्त शर्त हे कि करते यार रूट करते मान जेटा 
শর্ত হচ্ছে যে এটা যেটা থাকতে হবে মানে অ্যাঙ্গেলের আগে যেটা থাকবে তাকে বর্গমূল করতে হবে অ্যাঙ্গেলের আগে আছে কি তেরো ভাগ ফাইভ সো একে কি করতে হবে বর্গমূল করতে হবে বর্গমূল করে কোন চিহ্ন দিয়ে তারপর কি করতে হবে এই যে কোন মানটা আছে এর হাফ করতে হবে মানে যে টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থ্রি থ্রি ওয়ান জিরো থ্রি থ্রি জিরো জিরো ফোর টু ফাইভ ডিভাইড ভাগ টু মানে এর হাফ করতে হবে সো আমরা এটা দেখি তেরো ভাগ পাঁচ তেরো ভাগ পাঁচ সো এরপর এসি ফেস করি করার পর আমরা এখন এটাকে ইনপুট দিব আমরা এটাকে ইনপুট দিব ইনপুট দিব কিভাবে সেটা হচ্ছে রুট ওভার তেরো থার্টিন ডিভাইড বা ফাইভ তারপর হচ্ছে কোন চিহ্ন তুলবো কোন চিহ্ন তুলে কিভাবে এই শিপ প্রেস করে ইনজি প্রেস করব তাহলে কিন্তু কোন চিহ্ন উঠে এসেছে এরপর কি এই যে কোন আছে কোনের হাফ কোনের হাফ কি ছিল টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি থ্রি জিরো জিরো ফোর টু ফাইভ এটা ছিল কোন কোন কোনের হাফ হাফ কি টু যদি করি অ্যান্সার অ্যান্সার আসলো যদি এই যে এস প্রেস করে দিল জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট এইট জিরো 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 ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর আই সো এটা আসলো অ্যান্সার এখন অপশন মিলাই অপশন হচ্ছে কি দেখো প্রথম প্লাস টু প্লাস রুট থ্রি আই তো এটা সম্ভবই না যেহেতু পয়েন্ট আছে পরেরটা দেখি ফাইভ বা ফোর মানে ওয়ান এর চেয়ে একটু বেশি কিন্তু প্রথমে দেখা হচ্ছে পয়েন্ট জি পয়েন্ট এইট আছে তো এটাও পসিবল না এবার তৃতীয়টা দেখা যায় তৃতীয়টা আরও হবে না কারণ সম্ভব না এবং চতুর্থটা আসা যাক চতুর্থটা আসার একটা সম্ভাবনা আছে প্রবাবিলিটি আছে কীভাবে দেখি প্রথম ছিল পয়েন্ট এইট তারপর কি ওয়ান পয়েন্ট ফোর আই সো এটাকে আমরা একটু লিখি পয়েন্ট এইট ওই জিরো জিরো বাদ দিলাম আমি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর আই তো এখন আমরা মিলাব সেটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট ইকোয়াল টু সমান চিহ্ন দিলে ফোর বাগ ফাইভ তারপর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইকোয়াল টু সমান চিহ্ন দিলে সেভেন বাগ ফাইভ সো এটাই কিন্তু অ্যান্সার তো আমাদের সর্বশেষ যদি আমরা লিখতে পারি সেটা বর্গমূল করব কিভাবে প্রথমে তাকে অ্যাঙ্গেলে প্রকাশ করব তো প্রথমে তাকে আর ইন্টু অ্যাঙ্গেলে প্রকাশ করব এরপর যে এই আরের মানটা পাবো এই আরের মানের রুট করব তারপর অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দিয়ে যে থিটা পাবো থিটা ডিভাইড বা টু করব করলেই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে এটাই হচ্ছে বর্গমূলের নিয়ম সো এই সূত্রটা ভাবাভাবে মনে রাখবা কারণ এটা সূত্র ছাড়া কিন্তু বর্গমূল করা যাবে না আর এবার টাইপ ফোরে আসা যাক তো দেওয়া আছে ওমেগা টু দি পাওয়ার নাইন 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 তো এটা ভাবতে পারো যে ওমেগা ওমেগা তো আসলে ক্যালকুলেটারের কোনো জায়গায় নাই কিন্তু আমরা যে এককের ঘনমূল বের করছি এককের ঘনমূল তিনটা একটা হচ্ছে ওয়ান ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ার এই ওমেগার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই ডিভাইডেড বাগ টু এবং ওমেগা স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি আই ডিভাইডেড বাগ টু সো আমরা কী করবো যেহেতু নাই তো আমরা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি রুট থ্রি আই রুট থ্রি আই ডিভাইড বাগ টু এটা যদি লিখি লেখার পর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি সো এটা হলো এখন তুমি ভাবতে পারো যে এটা আমি বারবার লিখবো না এটাকে আমরা আর একটু শর্টকাট করবো সেটা কিভাবে এটাকে আমি এই নাম্বারটাকে ওমেগাকে সেভ করে রেখে দেবো কারণ হচ্ছে যখন পরীক্ষার হলে যাব এই সেভটা বের করে শুধু ই করে দেবো এটা এখন আমাদের জানতে হবে আসলে কিভাবে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে সেভ করে সেভ করা খুবই ইজি সেটা হচ্ছে প্রথমে এস টিও বাটন দেখতে পাচ্ছ মানে এটা এটা সেভ করবো এই জন্য প্রথমে এস টিও বাটন সেভ করবো তারপর দেখতে পাচ্ছ এ বি সি ডি ই এফ তুমি যে যে বাটনে প্রেস করবো সেটা দিয়ে সেভ হয়ে যাবে সো যদি আমি এতে প্রেস করি তো অ্যান্সার টেন্স টু এ মানে অ্যান্সার এতে সেভ হয়ে আছে এটা দেখার জন্য আলফা এ প্রেস করলে সমান চিহ্ন বললে এটা কিন্তু আস এসে গেল তুমি এভাবে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মোট আটটা সংখ্যা সেভ করতে পারবো সো আমি এতে কিন্তু ওমেগা সেভ করে রেখেছি এখন ওমেগা টু দিব নাইন 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 একে আমরা কী লিখবো আলফা তারপর এ উঠালাম এরপর হচ্ছে নাইন 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 যদি প্রেস করি এ মানে কি এ মানে ওমেগা ওমেগা মানে কি এইটা এর মানে এটার উপরে কিন্তু নাইন 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 দিলাম এরপর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি অ্যান্সার আসলো ওয়ান এর মানে এটার মান হচ্ছে ওয়ান এখন দেখা যাক থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স এর মান কত আবার একইভাবে আলফা প্রেস করে এ তুলবো তোলার পর হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি তারপর হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস মাইনাস এর সামনে মাইনাস এর সামনে মাইনাস আছে এই দেখো এটার ক্ষেত্রে ওমেগা স্কোয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটার সামনে মাইনাস আছে এটার সামনে মাইনাস আছে তুমি যদি একে যদি একে যদি ভাঙ্গায় এভাবে লেখো ঠিক একই রেজাল্ট পাবা এর জন্য এটাই কিন্তু এটা মানে দুইটার সামনে যদি মাইনাস থাকে তাহলে অ্যান্সার হবো ওমেগা স্কোয়ার আর দেখো তার পরেরটা দেখি আমরা পরেরটা হচ্ছে আলফা প্রেস করব আলফা প্রেস করে তারপর হচ্ছে এ প্রেস করব তারপর পাওয়ারের উপর তিনশো পঁচিশ যদি দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে একটা
তো তার মানে ওমেগা কিন্তু অ্যান্সার এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স ওমেগা প্লাস ওয়াই ওমেগা স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওমেগা ইন্টু হোল স্কোয়ার সো এটা কীভাবে করব এটার জন্য কিন্তু আমি কিন্তু আগে বলেছি ওমেগা কিন্তু আমি অ্যান্সার এতে সেভ করে নিয়েছি আমি ক্যালসার ক্যালকুলেটর যে পর্যন্ত রিসেট না দেবো সেই পর্যন্ত সেই পর্যন্ত কিন্তু অ্যান্সার এতে সেভ হয়ে থাকবে সো এটা এখন কিভাবে এখন এক্স এবং ওয়াই এবং আমি কিন্তু এক্স এবং ওয়াইয়ের কোনো মান জানি না সো আমি ধরে নিলাম এক্সের মান ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু এখন আমি এক্স ইকলস টু ওয়ান ধরলাম এবং ওয়াই ইকলস টু টু ধরলাম এক্স ইকলস টু ধরে নিলাম ওয়ান এবং ওয়াই ইকলস টু টু এখন এইটা অনুযায়ী আমি ম্যাপ করবো সেটা হচ্ছে এখন ওয়ান প্লাস টু তারপর হোল স্কোয়ার এরপর হচ্ছে প্লাস এক্সের মান ওয়ান ইন্টু ওমেগা ওমেগা মানে কি এ কারণ হচ্ছে এতে সেভ করে নিয়েছি প্লাস ওয়াই ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়াই ইকলস টু টু ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা মানে তার মানে এ স্কোয়ার এরপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার প্লাস তারপর হচ্ছে এক্স ইকলস টু ওয়ান ওমেগা তার মানে হচ্ছে ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান দিলাম না যেহেতু ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওমেগা টু ইন্টু ওমেগা তারপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার তারপর হচ্ছে হোল স্কোয়ার দিতে হবে দেওয়ার পর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি অ্যান্সার আসলো বারো সো প্রথম অপশন চেক করি সিক্স ইন্টু ওয়ান ইন্টু টু এর মানে কিন্তু বারো পাঁচ নম্বর লেখা আছে কিউব রুট অফ মাইনাস আই এর মান বের করো সো তো আমি ক্যালকুলেটারের প্রথমে শিপ তারপর হচ্ছে কিউব রুট মাইনাস আই যদি প্রেস করি ম্যাথ এর মানে অ্যান্সার আসলে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে বের করা সম্ভব না তো এটা আমরা কীভাবে বের করবো সেটা দেখি আমরা তো এভাবে করতাম যে এভাবে এর বিপরীতে আমরা লিখতাম যে হচ্ছে মাইনাস আই ইকলস টু এক্স মাইনাস আই ইকলস টু আমরা এক্স ধরতাম তারপর লিখতাম এক্স কিউব ইকলস টু মাইনাস আই এরপর হচ্ছে এক্স কিউব ইকলস টু যদি আই কিউব দেয় তার মানে হচ্ছে কিন্তু একই আই কিউবের মান যা মাইনাস আর মান কিন্তু একই এরপর এক্স কিউব অফ যদি একে যদি এই পাশে এনে কিউব দেয় করি তারপর যদি কিউব দিয়ে যদি মাইনাস আই তাহলে হচ্ছে যদি আই কে আনি তাহলে এই পাশে কী থাকে ওয়ান থাকে এরপর হচ্ছে এক্স মাইনাস আই হোল কিউব অফ ওয়ান তাই না ওয়ান হচ্ছে এবার কি করব এককের ঘন মূল দেখো এক্স ডিভাইড বা আই যদি কিউব কেউ পাশে পার করে দেয় তাহলে হবে রুট ওভার অফ মাইনাস ওয়ান এর মানে কি রুট ওভার মানে এককের ঘনমূল কত কতটা তিনটা একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওমেগা আর একটা হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার অতএব ফাইনাল রেজাল্ট এক্স ইকোয়ালস টু আই ইন্টু আই ওমেগা ইন্টু আই ওমেগা স্কোয়ার সো এক্স হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে এই তিনটা এখন এখন তো ওমেগার মান তো আমাদের সেভ আসেই প্রথমটা আই দ্বিতীয়টা কি এ এ এতে যেহেতু ওমেগা মান সেভ আসে এ গুণন আই তার মানে দ্বিতীয়টার অ্যান্সার হচ্ছে এটা এবার তৃতীয়টার অ্যান্সার তৃতীয়টা কি তৃতীয়টা হচ্ছে আই গুণন ওমেগা স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার যদি দেই তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে তৃতীয়টার অ্যান্সার সো এটা কিন্তু অতি সহজেই আমরা বের করতে পারলাম টাইপ সিক্স সিক্স রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তো একে কিন্তু ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করা যাবে না একে আমরা অন্য একটু ভিন্নভাবে করব সেটা হচ্ছে সে আগের মধ্যে করব যদি এটা ধরি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইকলস টু কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান হবে সো একে আমরা আবার দেখি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইকলস টু যদি আমরা আয়ের উপর সিক্স দেই তাহলে কিন্তু সেই একই মান আসে তো আমরা কে এক্স স্কোয়ার এবার হচ্ছে আই স্কোয়ার তারপর হোল কিউব ইকলস টু ওয়ান আকে আয়কে আমরা এভাবে নিচে আনছি তারপর এক্স স্কোয়ার দিয়ে হোল কিউব দিচ্ছি তাহলে কিন্তু সিক্স সিক্স থেকে গেল এবার এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ভাগ আই স্কোয়ার ইকলস টু এককের ঘনমূল আবার সে এককের ঘনমূল সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড ভাগ আই স্কোয়ার ইকলস টু এক ঘনমূল কি ওয়ান ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ার সো এবার যদি আমরা দেখি এক্স স্কোয়ার ইকলস টু কি সেটা হচ্ছে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ওমেগা এবং সর্বশেষ হচ্ছে আই স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার সো এর মান করে তিনটা আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ওমেগা আই অতএব এক্স ইকলস টু কি এক্স ইকলস টু হবে প্লাস মাইনাস আই এই রুট আর এই রুট কাটা যাবে তারপর এটা হবে রুট ওভার আই স্কোয়ার ওমেগা এবং এটা হবে সরি প্লাস মাইনাস হবে এবং এটা হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার আই স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার 
সো আমি কিন্তু তোমাদের দেখাইছি কিভাবে বর্গমূল বের করতে হয় এটা বর্গমূল বের করবা এটা বর্গমূল বের করবা করার পর যেটা আসবে মোট ছয়টা অ্যান্সার আসবে এভাবে তুমি অতি সহজেই কিন্তু ক্যালকুলেটারে এভাবে একটু থিওরিয়া এবং একটু ক্যালকুলেটার সংস্পর্শ সংস্পর্শনে কিন্তু তুমি ম্যাথটা সলভ করতে পারবে আশা করব সবার কমপ্লেক্স নাম্বারে যে ভিডিওটা দেখা শেষ এবার আসি আমরা আবার মেনু বা সেট অফ বাটন প্রেস করি করার পর তিন নাম্বার আসি তিন নাম্বারটা কি বেস এন মানে নাম্বার বেস কনভার্সন বলা হয় যাকে যে নাম্বার বেস কনভার্সন এক্ষেত্রে দেখো উদাহরণটা দেখো আমরা বাইনারি থেকে ডেসিমাল ডেসিমাল থেকে হেক্সা ডেসিমাল মানে একটার সাথে আর একটা কানেক্টেড আমরা যে কোনোটা থেকে যে কোনোটা যেতে পারো এটা আমরা কি পারবো তো হ্যাঁ দেখি কিভাবে পারা যায় তো যদি এই যে তিন নাম্বার কি নাম্বার বেস যদি থ্রি প্রেস করি তাহলে কমপ্লি আর নাম্বার বেস মোডে চলে এসেছে মানে সংখ্যা পদ্ধতির মোডে চলে এসেছে তো আমাদের প্রথম কাজ কি দেখো এখানে কি লেখা আছে সেভেন এইট ফোর ফাইভ ফোর মানে সাত হাজার আটশো চুয়ান্ন এখানে বেস দেওয়া আছে টেন তার মানে কি এটা একটা ডেসিমেল নাম্বার তো ইনপুট দেই সেভেন এইট ফাইভ ফোর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি করার পর সেভেন এইট ফাইভ ফোর এখানে কি লেখা আছে ডেসিমেল তার মানে এটা কিন্তু একটা ডেসিমেল নাম্বার কি নাম্বার দেখো এখানে ডিইসি ডেসিমেল লেখা আছে তার মানে এটা ডেসিমেল নাম্বার তো এখন নাকি কি করব আকটালে এখন একে যদি আমি হেক্সা ডিসিমেল করি তাহলে দেখো এই যে হেক্সা ডিসিমেল মানে এক্স যে দেখো এই যে এটা মানে নিচে লেখা আছে হেক্স এখানে যদি প্রেস করি তাহলে হেক্সা ডিসিমেল রূপান্তরিত হয়ে গেছে হেক্সা ডিসিমেল মান কত ওয়ান ই এ ই আর একে যদি এই তখন বাইনারি আছে বি আই এম যদি বি আই এন এ প্রেস করি তাহলে সে কি বাইনারিতে রূপান্তর হয়ে গেছে তারপর একে যদি ওয়াকটাল ও সিটি দিয়ে অকটালে প্রেস করি তাহলে ওয়াকটালে রূপান্তর হয়ে গেছে এবার আহ এবার ধরো হচ্ছে কি ধরা যায় হ্যাঁ এবার ধরো আছে সেভেন এইট ফাইভ ফোর একই নাম্বার সেভেন এইট ফাইভ ফোর এটা কি এটা হচ্ছে একটা অক্টাল নাম্বার কিন্তু তুমি ক্যালকুলেটারে তুলে বসে আসো এটা একটা ডেসিমেল নাম্বার তার মানে তুমি ভুল করে বসে আসো তো এইটা কিন্তু কখনো করা যাবে না এইটা তুমি যা ইনপুট দিচ্ছ ওটি রাখা লাগবে এখানে কি আছে ডেসিমাল ডেসিমাল থাকলে হবে না এই কি করতে হবে অকটাল নিতে হবে অকটালে নিব কিভাবে এই দেখো এখানে এই যে এখানে অকটাল বাটন আছে মানে লনের নিচে তার কি তো যদি অক্ট প্রেস করো অকটালে এবার সমান চিহ্ন প্রেস করতে হবে সরি 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 সেভেন এইট সেভেন এইট এইট তার কোনো অকটাল নাম্বার হবে না তো এটাকে বাদ দিলাম এইট না মানে সাতশো চুয়ান্ন আর কি আহ সাতশো চুয়ান্ন যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি সাতশো চুয়ান্ন সেটা কি বলতেছে ক্যালকুলেটার বলতেছে তুমি যে আমাকে ইনপুট দিচ্ছ সেটা আমি একটা আমি কি আমি হচ্ছে একটা অকটাল নাম্বার তুমি আমাকে যেটা ইনপুট দিয়েছো সেটা কি আমি একটা অকটাল নাম্বার ক্যালকুলেটার কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতেছে তো এবার একে কি করব একে যদি ডেসিমেলে রূপান্তর করতে চাই তাহলে ডেসিমেল প্রেস করব ডেসিমেলে রূপান্তর হয়ে গেছে যদি অকটালে অকটালে তো আসেই যদি বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে বাইনারি প্রেস করব যদি অকটালে হেক্সা ডেসিমেল রূপান্তর করতে চাই তাহলে হেক্সা ডেসিমেল প্রেস করবো তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে এরপর আসে এরপর কি একটা বাইনারি সংখ্যা সেটা কি ওয়ান জিরো 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 তিনটা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো সরি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো কয়বার আছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থ্রি বার আর একবার ওয়ান জিরো ওয়ান তো এটা কি একটা বাইনারি সংখ্যা কিন্তু তুমি বসে আসো হেক্সা ডেসিমেল তো এখন ক্যালকুলেটার মনে করে নেবে এটা একটা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার ক্যালকুলেটার তো আর বোঝে না যে আমাকে কি তুমি যা করা বা ক্যালকুলেটার তাই বুঝবে তো একে ক্যালকুলেটার কে বোঝানোর জন্য কি দিতে হবে এখানে যেহেতু একটা বাইনারি তো এখানে এই জন্য বিন প্রেস করতে হবে দেখো বিন মানে বাইনারি চলে এসছে এখন ক্যালকুলেটার বুঝতেছে তুমি যেটা আমাকে ইনপুট দিস আমি হচ্ছে একটা বাইনারি নাম্বার তো এবার সমান চিহ্ন প্রেস করব করার পর তোমার যা মনে চায় যদি ডেসিমেল প্রেস করো ডেসিমেলে হবে যদি হেক্সা ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল হবে যদি বাইনারিতে বাইনারিতে অকটালে প্রেস করলে অকটালে রূপান্তর হয়ে যাবে ইজি এবার আসে কি আছে বাবা বাবার একটা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার তো বাবা ইনপুট দেই বি এ বি এ এটা কি একটা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার কিন্তু আমি কি অকটাল তুলে বসে আসি তো একে কি জানতে হবে হেক্সা ডেসিমেল এই জন্য কি এই হেক্সা ডেসিমেল প্রেস করতে হবে দেখো হেক চলে আসছে এবার সমান চিহ্ন প্রেস করো করার পর যদি ডেসিমেল প্রেস করো ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল বাইনারিতে বাইনারি অকটাল অকটাল তো আশা করি নাম্বার বেস কনভার্সন পারবে এবার আসি ম্যাট্রিক্স এবার কি আসবো ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এর প্রত্যেকটা ম্যাথ আসলে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে সমাধান করা যায় ইজিলি করতে পারবা তো 
দেখি প্রথমে বেসিক শিখি কিভাবে ইনপুট দেবো এগুলো শিখি এগুলো শেখার পরে সে আমাদের গেম শিখবে হ্যাক শিখতে হবে তাই না হ্যাঁ এগুলো শিখি এজন্য প্রথমে মেনু অবলিক সেটা বাটন প্রেস করবো করার পর চার নাম্বারটা দেখো চার নাম্বার কি ম্যাট্রিক্স এজন্য ফোর প্রেস করবো তাহলে ক্যালকুলেটার বলতেছে কি আমাকে সে কিন্তু ক্যালকুলেটার আমার সাথে কথা বলতেছে কিভাবে সে আমাকে বলতেছে ভাই তুমি আমাকে ডিফাইন করো বলতেছে ডিফাইন এ ম্যাট্রিক্স তো যদি আমি ওয়ান প্রেস করি তাহলে ম্যাথ এ ডিফাইন হয়ে যাবে তো আমি অন প্রেস করি বলতেছি নাম্বার অফ রোজ দেখো এখানে আমি এ নিছি এ একটা ম্যাট্রিক্স নিচ্ছি বি একটা ম্যাট্রিক্স নিচ্ছে ধরো আমি এ ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে ইনপুট দেবো সে বলতেছে তুমি যে আমাকে ম্যাট্রিক্সটা নিতেছ তার রো কয়টা রো কয়টা একটা দুইটা তিনটা তাহলে রো হচ্ছে থ্রি আবার বলতেছে নাম্বার অফ কলাম কয়টা আমাকে বলতেছে ভাইয়া তুমি যে আমাকে নিচ্ছ তোমার কলাম কয়টা দেখো এক দুই তিন কলম কয়টা তিনটা তার মানে এখানে থ্রি প্রেস করতে হবে দেখো এইগুলো কি সব এমটি অবস্থা আছে এখন এগুলো কি ইনপুট দেবো সে কি থ্রি তারপর হচ্ছে সেভেন ওয়ান একটা করে তুলবো আর হচ্ছে সমান চিহ্ন প্রেস করবো তাহলে ইনপুট এইট ফাইভ থ্রি ওয়ান নাইন ফোর দেখো এবার এসি প্রেস করো এসি প্রেস করছো মানে কেটে দিচ্ছে এমন তো না মানে সেটা সেভ হয়ে আছে আবার এখানে ম্যাট্রিক্স আর একটা আছে সেটা বি ম্যাট্রিক্স এগে ইনপুট দেবো এর জন্য এই যে অপশন বাটন দেখতে পাচ্ছ না এই অপশন প্রেস করবো করার পর দেখো এক নাম্বার আছে ডিফাইন ম্যাট্রিক্স তো অন প্রেস করবো এখন ডিফাইন ম্যাট্রিক্স আমরা এতে তো এই একে ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করে দিচ্ছি একে এখন আবার যদি অন প্রেস করি তাহলে তো ওটা চলে যাবে তো আমরা কি করবো দুইতে ম্যাট্রিক্স বি কে ইনপুট দেবো জন্য টু প্রেস করি করার পর আবার বলতেছে দেখো ক্যালকুলেটার কিন্তু কথা বলে তাই তো সে বলতেছে নাম্বার অফ রোড তোমার রো কয়টা এ বলতেছে আমার নাম্বার তো রোড হচ্ছে তিনটা এজন্য থ্রি প্রেস করবো আবার বলতেছে তোমার কলাম কয়টা এ বলতেছে যে না আমার কলাম ও তিনটা এজন্য থ্রি প্রেস করবো আবার এই ইনপুট দেবো সেটা কি থ্রি সেভেন তারপর হচ্ছে ওয়ান এইট ফাইভ থ্রি ওয়ান নাইন ফোর দেখো আমার ইনপুট দেওয়া শেষ তারপরে এসি প্রেস করছে শেষ তো এক নাম্বার হচ্ছে মডুলাস অফ এ এটা কিন্তু ডিটারমিনেন্ট অফ এ মানে এ এর নির্ণয়কের মান কত এ নির্ণয়কের মান কত এটা বের করবো কিভাবে এই অপশন প্রেস করবো করার পর এই নিচের বাটনে প্রেস করবো করার পর দেখো দুই নাম্বার কত সুন্দর করে লেখা আছে যে তুমি কি এ মেহেদি তুমি কি আমার ডিটারমিনেন্টের মান বের করতে চাচ্ছ আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি চাচ্ছি তাহলে তুমি টু প্রেস করো তো আমি টু প্রেস করলাম করার পর ডেট এখন বলতেছে তুমি একটা আমাকে ম্যাট্রিক্স দাও তো আমি ম্যাট্রিক্স দেবো কিভাবে অপশন দেবো দেওয়ার পর দেখো এই দেখো তিন নাম্বারে আছে ম্যাথ এ এবং চার নাম্বারে আছে ম্যাথ বি তো আমি এই তিন ম্যাথ এ দিব মানে থ্রি যদি প্রেস করি তাহলে ম্যাথ এ এখন আমাকে বলতেছে তুমি যেটা আমাকে কমান্ড দিস সেই কমান্ডটা হচ্ছে তুমি আমাকে এ ম্যাট্রিক্স এর ডিটারমিনেন্ট বের করতে বলছো তুমি কি সত্যি কথা বলতেছ যদি সত্যি কথা বলে থাকো তাহলে সমান চিহ্ন প্রেস করো তো এই জন্য আমি কি বললাম সমান চিহ্ন প্রেস করলাম করার পর দেখাচ্ছে যে এর মান মাইনাস একশো সাতান্ন তার মানে এ এর মোরলাস কি একশো সাতান্ন এবার দুই নাম্বার যে এ ইনভার্স বের করো ইনভার্স বের করবো কিভাবে এই আগের মতন অপশন প্রেস করবো করার পর যেহেতু এ এর ইনভার্স বের করবো আমি থ্রি প্রেস করবো তারপর হচ্ছে এই দেখো ইনভার্স বাটন ইনভার্স বাটন দেওয়ার পর কিন্তু সমান চিহ্ন দেয় এই যে এটা হচ্ছে তার ইনভার্স দেখো কত সুন্দর তার ইনভার্স এটা হচ্ছে তার এই যেভাবে পয়েন্ট গুলো তুমি দেখতে পারবে এটা হচ্ছে তার ইনভার্স তো ইনভার্স গেল এবার বলতেছে এ ট্রান্স ওজ বের করো একই ভাবে আমি তো এ দ্বারা দেখাচ্ছি তোমরা কি এই মোরলাস অফ বি মোরলাস বি ইনভার্স বি ট্রান্স ট্রান্সপোজ বের করে বাসাতে দেখবে তো আমি এ ট্রান্সপোজ বের করবো কিভাবে ঠিক আগের মতোই অপশন প্রেস করবো তারপরে থ্রি প্রেস করবো এরপর ম্যাথে আসে আবার অপশন প্রেস করবো নিচে আসবো দুই নাম্বার হচ্ছে ট্রান্সপোজিশন তিন নাম্বারটা তো থ্রি প্রেস করলে সরি 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 আগে অপশনে যেতে হবে তারপর নিচে আর নিচে যদি আসি দেখো আর ট্রান্সপোজিশন তিন নাম্বার এরপরে হবে অপশন তারপরে হবে থ্রি ট্রান্সপোজিশন ট্রান্স ট্রান্সপোজিশন অফ থ্রি দিলে এইটা হচ্ছে তার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স আসলে আমরা তো জানি ইজিলি তো এটা বের করার কোনো মানে তো চার নাম্বার যে কোয়েশন সেটা হচ্ছে কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সেভেন আই ক্রস টু হট মানে এর মান কত এরা বের করবো কিভাবে দেখো আমি কিন্তু এ আগে ইনপুট দিয়েছি এবং বি কিন্তু আগে ইনপুট দিয়েছে তো কি বলছে এ স্কোয়ার এই জন্য অপশন প্রেস করবো করার পর তিন নাম্বার ম্যাথ 
3 প্রেস করব ম্যাথ এ তারপর কি স্কয়ার এরপর কি আছে প্লাস তারপর কি বি স্কয়ার আবার অপশনে যাব দেখো চার নাম্বার হচ্ছে ম্যাথ বি চার নাম্বার ম্যাথ বি সেভ করেছি তো আবার কি বি স্কয়ার মাইনাস 7 তারপর কি আই আইটা কি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখন বুঝতে পারো যে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখানে দেখো বি বি এর ই কত ছিল 3/3 মানে এটারও কিন্তু 3/3 ছিল তো আই এর যে মাত্রাটা হবে এটা হবে 3/3 কারণ কি সবটি যেহেতু 3/3 আমাকে এটাকে 3/3 নিতে হবে তো এর জন্য কি করতে হবে অপশন প্রেস করব করার পর নিচে প্রেস করব চার নাম্বার আছে আইডেন্টিটি 4 বলতেছে আইডেন্টিটি ব্র্যাকেট তোমার আইডেন্টিটি করতে তো কত 3 দিতে হবে যেহেতু 3/3 মানে যদি 2/2 হতো তাহলে 2 দিতে এরপর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি দেখো কত সুন্দর রেজাল্ট মানে কত ইজিলি তুমি বের করতে পারছো তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে এ কিউব বের করবা এখন চাইলেও কিন্তু যদি তুমি দেখো এই যে আমি দেখাচ্ছি 3 নাম্বার যদি এ কিউব দাও এ যদি কিউব দাও এইভাবে সাইন ট্যাক্সিরও দেখাবে এভাবে কিউব দেওয়া যাবে না আগে ম্যাথ এ তুমি সর্বোচ্চ মানে স্কয়ার দিতে পারবে বুঝতে পারছো প্রথমে ম্যাথ এ নেবে তারপর গুণন আবার অপশনে যে আবার 3 নাম্বার নিয়ে এবার স্কয়ার দিতে পারবে মানে একবার আর গুণন দুইবার তাহলে 3 বার না এ কিউব হলো এই ক্ষেত্রে মান আসবে বুঝতে পারছো তো এটা একটু বোঝার ছিল বোঝাই দিলাম এবার ঠিক এই এমসিকিউ এ খুবই সহজ সেটা কি দেখো এই ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই এ এইচ এইচ বি এক্স ওয়াই আছে এখন এইটা করব কিভাবে এক্স ওয়াই আমি তো এক্স এর মানও জানি না ওয়াই এর মানও জানি না এ কি করব এই সমস্ত তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে মান ধরে নিতে হবে আমি এক্স এর মান ধরে নিলাম 1 তারপর ও এর মান ধরে নিলাম 2 এরপর এ এর মান ধরে নিলাম 3 তারপর বি এর মান ধরে নিলাম বি কস টু ধরে নিলাম 3 4 আর 3 4 ধরলাম তারপর হচ্ছে আর কি এইচ এইচ ই কস টু ধরলাম হচ্ছে 5 আর এক্স ওয়াই তে ধরা শেষ মানে ধরা শেষ এখন জাস্ট এগুলো কি ইনপুট দেব কি দেব ইনপুট দেব এবং তারপর কি অপশনের সাথে মেলাবো তো দেখি ইনপুট দেই প্রথমে কি আছে প্রথমে এ ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্স কে ডিফাইন করতে হবে এজন্য অপশন তারপর কি প্রথমে এক নাম্বার বলা হয়েছে ডিফাইন ম্যাট্রিক্স তো অন প্রেস করি করার পর ম্যাথ এ প্রেস করব করার পর বলতেছে নাম্বার অফ রোস তুমি আমার যেটা নিচ্ছো সে না তার রো কয়টা দেখো এই ম্যাট্রিক্স এর রো কয়টা একটা এজন্য অন প্রেস করব তার বলতেছে কলাম কয়টা কলাম এটা কয়টা দেখো একটা দুইটা তার মানে এটার কলাম হচ্ছে এজন্য টু প্রেস করব দেখো এখন ইনপুট দেব এক্স এর মান কত ধরেছিলাম 1 তো 1 এবং ও এর মান কত ধরেছিলাম ও এর মান 2 कलम 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 इनपुट दी एर मान कत एर मान थ्री এবং বীর মান কত ধরেছি বীর মান না এইচ এইচ এর মান হতে যাচ্ছে ফাইভ এবং এইচ এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং এইখানেও তো এইচ এইচ এর মান হবে ফাইভ আর সর্বশেষ সর্বশেষ কত আর বীর মান কত বীর মান ফোর শেষ দুইটা মেট্রিক্স ডিফাইন করা শেষ এবার তিন নাম্বারটাকে ডিফাইন করা অপশন এক নাম্বার ডিফাইন ম্যাট্রিক্স এবার একও তো শেষ দুইও ডিফাইন শেষ তিন নাম্বারটা আছে থ্রি বেস করবো নাম্বার অফ রো রো কয়টা এখানে দুইটা একটা আর দুইটা এজন্য কি প্রেস করব টু প্রেস করব কলাম কয়টা এখানে কলাম হচ্ছে একটা এজন্য কলাম প্রেস করে দেব এখানে এক্স এর মান কত 1 ও এর মান 2 এখন ডিফাইন করা শেষ গুণ করতে হবে এ বি সি তিনটা ম্যাট্রিক্স ডিফাইন করা শেষ এবার কি করব গুণ করব এজন্য অপশন তারপর হচ্ছে তিন নাম্বার ম্যাথে গুণন আবার অপশন চার নাম্বার ম্যাথ বি গুণন আবার অপশন পাঁচ নাম্বার ম্যাথ সি ম্যাথে গুণন ম্যাথ বি গুণন ম্যাথ সি যদি সমান চিহ্ন দেই তাহলে আছে থার্টি নাইন এইটা দেখো আমার কি এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান গুণন ওয়ান ক্রমের ম্যাট্রিক্স কিন্তু এটা ওয়ান গুণন টু ক্রমের ম্যাট্রিক্স আমার এটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবেই না এটাই হবে রেজাল্ট এটা হচ্ছে ওয়ান ক্রমে তার সি ডি অপশন দুইটা দেয়নি আর তুমি এটা মিলাই দেখো এটার সাথে মিলা যাবে এটা যদি মানগুলো বসে দাও এক্স এর মান ওয়ান বসাও 
এবং তাহলে কত থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস হচ্ছে উনচল্লিশে হয় তুমি এই মানগুলো এই এক্স ওয়াই এ বি এর মানগুলো এটাতে বসো তাহলে এই থার্টি নাইন পাবে তার মানে বি নাম্বারটাই হচ্ছে আনসার ঠিক একই ভাবে আহ এবার আসি কয় নাম্বার দুই নাম্বারটাই দুই নাম্বারে কি বলা হয়েছে যে এর নির্ণয়কের মান নিচের কোনটি এর কি নির্ণয়কের মান নিচের কোনটি দেখো প্রথমে কি করতে হবে নির্ণয়ক এখন ক্যালকুলেটর তো নির্ণয়ক নাই তো এটাকে কি করতে হবে ম্যাট্রিক্স হিসাবে ধরতে হবে এই ম্যাট্রিক্স এর ক্রম কত থ্রি বা থ্রি এখানে এ বি এবং সি এই তিনটা কি আন নন এজন্য কি করতে হবে এ মান ধরলাম আমি ওয়ান বির মান ধরলাম টু এবং সির মান ধরলাম হচ্ছে থ্রি এ বি এবং সি এর মান ধরা শেষ ধরার পরে এখন আমি কি করলাম এ বি এবং সি এর মান গুলো এখানে বসাই ইনপুট দিব এটা পারবা না এটা পারা উচিত আচ্ছা তাও দেখাই দিই সেটা হচ্ছে অপশনে যাব তারপর আবার ডিফাইন ম্যাট্রিক্স এই এবার ম্যাথ এতে ডিফাইন করবো যেন ওয়ান প্রেস করবো নাম্বার অফ রো থ্রি প্রেস করবো আবার কলাম কতগুলো আবার থ্রি প্রেস করবো থ্রি বা থ্রি বি প্লাস সি বি কত দুই আর সি কত তিন দুই প্লাস তিন কত ফাইভ ফাইভ এর উপরে স্কোয়ার তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ তারপর এ এর মান কত এর মান ওয়ান ওয়ান এর উপরে স্কোয়ার দিলে ওয়ানই হবে তারপর এ আবার হবে ওয়ান তারপর হচ্ছে বি বির মান হচ্ছে দুই উপরে স্কোয়ার দিলে চার এরপর এ প্লাস সি এর মান ওয়ান সি মান থ্রি ফোর ফোর চার চার ষোলো আহ ষোলো এবং বি বি মান হচ্ছে দুই দুমে চার তারপর হচ্ছে হলো এবার সি সি এর মান হচ্ছে থ্রি তার মানে নাইন নাইন হচ্ছে এটা হচ্ছে নাইন এটাও নাইন যেহেতু দুইটা সি স্কোয়ার বি প্লাস এ বির মান টু সির মান এর মান হচ্ছে থ্রি এটাও নাইন নাইন এবার কি যেহেতু এটা কি ডিটারমিনার তো এই জন্য অপশন যাব তারপর নিচে বাটন প্রেস করে দুই নাম্বার ডিটারমিনান ডিটারমিনান কার তিন নাম্বার মানে ম্যাট্রিক্স এ যদি থ্রি প্রেস করি তাহলে কত পঁচিশ বিরানব্বই কত পঁচিশ মানে পঁচিশশো বিরানব্বই অ্যান্সার তো এটার অ্যান্সার হবে ডি আমি দেখাচ্ছি ডি নাম্বার মানটা একটু বসাই দিই কত হয় দুই গুণন এক গুণন দুই গুণন তিন মানে এ বিসি মান বসাচ্ছি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি তারপর কত হল কিউব যদি হল কিউব দিই তাহলে দেখো পঁচিশশো বিরানব্বই এটা হচ্ছে কি আগেরটাও পঁচিশশো বিরানব্বই দুইটা মান মিলে গেছে তার মানে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো ম্যাট্রিক শেষ এবার যদি আবার অপশন বাটন প্রেস করি পাঁচ নাম্বারে আসি দেখো পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে কি ভেক্টর তো আমরা এখন কি শিখবো ভেক্টর সম্পর্কে একটু আলোচনা করি তো ফাইভ প্রেস করি তাহলে ক্যালকুলেটার ভেক্টর মোডে চলে যাবে আর কি তো আমাকে বলতেছে ডিফাইন এ ভেক্টর ম্যাট্রিক্স এর মতোই এখন আমি এখানে এ একটা ভেক্টর নিয়েছি এবং বি একটা ভেক্টর নিয়েছি তো আমি ভেক্টর এ কি ডিফাইন করি প্রথমে ওয়ান দিব তারপর বলছে ডাইমেনশন কত রে ডাইমেনশন থ্রি মানে আই জে এবং কে ডাইমেনশন করা তিনটা এই জন্য কি প্রেস করবো থ্রি প্রেস করবো এই জন্য আই আই এর সব কত ফাইভ এবং এটা হচ্ছে মাইনাস টু এবং এটা হচ্ছে কত থ্রি তার মানে কি ভেক্টর এক ডিফাইন করা শেষ এবার এসি প্রেস করবো আবার ভেক্টর বি কে ডিফাইন করবো এই জন্য আবার দেখো এক ডিফাইন এ ভেক্টর ওয়ান প্রেস করবো ভেক্টর এ তো ডিফাইন করছি এবার ভেক্টর টু কে ডিফাইন করবো টু প্রেস করবো আবার বলা হচ্ছে তোমার ডাইমেনশন কত ডাইমেনশন হচ্ছে এটা আর কত এর ডাইমেনশন থ্রি না এগুলো হচ্ছে প্রেস করবো মাইনাস টু তারপর হচ্ছে মাইনাস নাইন আর হচ্ছে কত কে সব হচ্ছে থ্রি শেষ ইনপুট দেওয়া শেষ এসি প্রেস করবো এবার কিন্তু ডিলেট হয়ে যায় এসি আসে হচ্ছে অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ এ এ এর মান কত এর মান যদি বের করতে চাও তাহলে আহ একে কি করবে প্রথমে দেখো আহ শিফট আছে না এই শিফট প্রেস করবো শিফট প্রেস করার পর দেখো এ বি এস মানে অ্যাপসুলিট ভ্যালু এ বি এস অফ এরপর কি অপশন প্রেস করবো করার পর তিন নাম্বার ভেক্টর এ থ্রি প্রেস করো করার পর এর অ্যাপসুলেট ভ্যালু ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফোর ফোর আবার বলছে যে এ ডট বি বের করো আচ্ছা তুই দুই নাম্বারটা কি বলছে এ ডট বি মানে এ ডট গুণন কত এ এবং ডট এর বি ডট কত হবে এটা করার জন্য অপশনে যাবা যাওয়ার পর তিন নাম্বার থ্রি মানে এ ভেক্টর আবার অপশন যার পর এখানে নিচের বাটনে প্রেস করো করার পর দেখো নিচে কি দুই নাম্বার ডট প্রোডাক্ট টু প্রেস করে দেখো ডট উঠে গেছে মানে এ ডট বি বি তোলার জন্য কি করবে অপশন দিবে এবং চার নাম্বার তো যদি সমান চিহ্ন দাও তাহলে এ ডট প্রোডাক্ট কত সেভেন্টিন এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার 
এবার ক্রস এ ক্রস বি এর মান কত এটা বের করো এটা করার জন্য কি করবে আবার অপশন তারপর তিন নাম্বার ভেক্টর এ উঠে গেছে আবার অপশনে যাব যাওয়ার পর নিচের বাটন প্রেস করব করার পর দুই নাম্বার না সরি আহ ভেক্টর এ তোলার পর এই যে ক্রস মানে যে গুনুন চিহ্ন গুনুন চিহ্ন দিব তারপর আবার অপশনে যাব এবং চার নাম্বার ভেক্টর বি মানে এ ক্রস বি এটা কিন্তু গুনুন না এক্ষেত্রে এটা ক্রস চিহ্ন হবে যদি সমান চিহ্ন দিই তাহলে হবে এই যে ক্রস গুনুন হবে টোয়েন্টি আই প্লাস না সরি টোয়েন্টি আই মাইনাস টোয়েন্টি জে মাইনাস এটাই হচ্ছে তার ক্রস প্রোডাক্ট আবার বলা হলো যে একক ভেক্টর বের করো চার নাম্বারে তোমাকে একক ভেক্টর বের করতে বলা হলো আমরা জানি কি এ এর একক ভেক্টর মানে কি এ ডিভাইড ভাগ মডুলাস অফ এ এটা কিভাবে করব আর এ ভেক্টর নিব প্রথমে এ ভেক্টর নিব কিভাবে অপশন তারপরে থ্রি নিব ভাগ কি অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ এ এই জন্য অপশন আবার হচ্ছে থ্রি প্রেস করে যদি সমান জন্য প্রেস করি তাহলে এর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে কি এই যে জিরো পয়েন্ট আই মাইনাস জিরো পয়েন্ট জে প্লাস জিরো কে এটা হচ্ছে তার ইউনিট ভেক্টর ঠিক বলা হলো বি এর উপর এ এর অভিক্ষেপ কত এটা পারবে না এই যে এ ডট বি এটা এইচ ডাবলু থাকবে এটা কিভাবে করবে জাস্ট এটাকে ইনপুট দিবে তাই তো হবে এবার বলা হলো অ্যাঙ্গেল এবার ছয় নম্বরটা বলা হয়েছে অ্যাঙ্গেল এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন কত এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন বের করবো কিভাবে দেখো আর এটা বের করার জন্য যে সূত্র সেটা হচ্ছে কস ইনভার্স প্রথমে আমরা কি লিখবো কস ইনভার্স দিতে হবে তো এটাকে কজ ইনভার্স আমরা একটু করেই দিই করে দেওয়ার জন্য প্রথমে কি লেখবো আহ ধরো অথবা চাইলে আমরা এখনো দিতে পারি আহ আগে আমরা এই ডট বি বের করি সেটা হচ্ছে কি অপশনে যাব তারপর থ্রি নাম্বার প্রাইভেটটা দিয়ে নিই একটু অপশনে যাব যাওয়ার পর থ্রি প্রেস করবো তারপর আবার অপশন আবার নিচে আসবো আহ নিচে আসার পর দুই নাম্বার ডট প্রোডাক্ট ভেক্টর এ ডট বি বির মান কত অপশনে যাব চার নাম্বার ভেক্টর বি তারপর কি হবে যেহেতু ভাগ চিহ্ন আছে এই জন্য ভাগ দিব তারপর আর একটা ব্র্যাকেট দিব তারপর অ্যাপসুলেট ভ্যালু অফ কি এর মান তারপরে জন্য শিফট এ বি এস তারপরে আবার অপশন তারপর হচ্ছে থ্রি ভেক্টরে ব্র্যাকেট ক্লস তার গুনুন হম তারপর আবার শিফট প্রেস করে এ বি এস তারপর আবার অপশন চার নাম্বার চার নাম্বার আবার ব্র্যাকেট ক্লস এবং সর্বপ্রথম যে ব্র্যাকেট দিচ্ছিলাম ওইটা ক্লোজ যদি সমান চিহ্ন দেয় আর জিরো পয়েন্ট টু এইট এবার শিফট তারপরে হবে কি কস যদি কস ইনভার্স অ্যান্সার অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এইট যদি এটা দিই তাহলে অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এটা কিন্তু কিসে অ্যান্সার রেডিয়ান অ্যান্সার দেখো আর এ রেডিয়ান অ্যান্সার যদি ডিগ্রিতে দেখতে চাও তাহলে শিফট প্রেস করে মেনু সেট আপ বাটন প্রেস করে দুই নাম্বার অ্যাঙ্গেল প্রেস করে যদি ওয়ান ডিগ্রিতে দাও তাহলে কিন্তু রেজাল্ট অন্যটা আসবে সরি তখন রেজাল্ট আসবে অন্যটা মানে অ্যান্সার তখন ছিল পয়েন্ট টু এইট তাই না হ্যাঁ এরকম সামথিং ছিল যদি এটা বসে তাহলে তেয়াত্তর পয়েন্ট সেভেন থ্রি এটাই হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী কোন এটা হচ্ছে কি তাদের ডিগ্রিতে রেজাল্ট তো আশা করি ভেক্টরেও একই নিয়মে সবগুলা করতে পারবে জাস্ট খালি একটু বাসায় প্র্যাকটিস করো এবার আমরা শিখব হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক বা যাকে আমরা কি বলি পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান কিন্তু আসলে সবচেয়ে কঠিন মানে সবচাইতে ক্যালকুলেশন ক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যান মানে আর কি একটা কিরকম বিরক্তিকর একটা অর্থায় কিন্তু এটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে ইজি করা যায় তো এটাকে আমরা তিনটা টাইপে ভাগ করে নিয়েছি কয় টাইপ তিনটা টাইপ প্রথম টাইপ হচ্ছে শুধু নাম্বার থাকবে যে বারো মাইনাস ফাইভ জিরো সেভেন টু মাইনাস নাইন ফোর তো স্ট্যাটিক্স করার জন্য প্রথমে ক্যালকুলেটার কে স্ট্যাটিক্স মোড়ে নিতে হবে এই জন্য কি করবো এই মেনু সেটিক বাটন প্রেস করবো করার পর ছয় নাম্বারে যদি আসি সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক সিক্স প্রেস করার পর এক নাম্বারে দেখো কি দেওয়া আছে ওয়ান ভেরিয়েবল মানে কি একটা মাত্র চলো ওয়ান ভেরিয়েবল এই জন্য ওয়ান প্রেস করবো এখানে এক্স এর মান বসাবো এক্স এর মান কত এক প্রশ্ন হচ্ছে বারো তারপর হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তারপর হচ্ছে আহ জিরো তারপর হচ্ছে সেভেন এরপর টু তারপর মাইনাস নাইন তারপর হচ্ছে ফোর দেখো ইনপুট দেওয়া শেষ টোটাল কি সাতটা ছিল এর দেখো সাতটা ইনপুট দেওয়া শেষ এরপর এসি প্রেস করো করার পর আমাকে কি বলছে রেঞ্জ এন্ড কো অফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ রেঞ্জ মানে কি পরিসর এবং পরিসরণাঙ্ক কত 
আমরা জানি কি পরিসর কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু তাই তো এখন আমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে এটা কিভাবে করব এর জন্য অপশন প্রেস করব করার পর দেখো দুই নম্বরে কি আছে যে ওয়ান ভেরিয়েবল ক্যালকুলেশন চাস তুমি টু প্রেস করো দেখো প্রথম দেখো এক্স বার এক্স বার মানে কি গড় তার মানে এটার গড় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন দেখো যে মিন ভ্যালু দুই নম্বর আছে মিন ভ্যালু মিন ভ্যালু কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সামেশন অফ এক্স সামেশন অফ এক্স কোথায় কাজে লাগে দেখাচ্ছি এই দেখো সিগমা স্কোয়ার এক্স সিগমা কি বোঝায় বলো তো সিগমা এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা পরিমিত ব্যবধান আর ভ্যারিয়েন্স ভ্যারিয়েন্স কি ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে বিচ্যুতি সিগমা এক্স হচ্ছে কি পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে সিগমা এক্স আর হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স মানে ভ্যারিয়েন্স মানে কি বিচ্যুতি বিচ্যুতি হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার এক্স তো এর বিচ্যুতি হচ্ছে কত তেতাল্লিশ পয়েন্ট দশ আর এর এই যে সিগমা এক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এর পরিস পরিমিত পরিসর হচ্ছে এইটা দেখো সবই আছে বার আছে তারপরে হচ্ছে আরো যদি নিচে আসো এখানে সংখ্যা আছে কয়টা মিনিমাম মান কত তারপরে প্রথম চৌত ব্যবধান কি ওয়ান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তারপরে মিডিল ভ্যালু হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে তৃতীয় চৌত ব্যবধান সেভেন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে বারো আবার এই যে এখানে দেখো মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে নাইন তো এখান থেকে দেখো দেখো তো তুমি এগুলো বের করতে পারবো না রেঞ্জ রেঞ্জ মানে কি পরিসর কোয়েন্ট অফ রেঞ্জ মানে কি পরিসর অঙ্ক মানে সিআর যাকে প্রবাস করা হয় মিন ভ্যালু কি গড় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভেরিয়েশন মানে এটা এটা কি এগুলা তো হচ্ছে তার সূত্র এগুলা কি বলো এগুলা হচ্ছে তার সূত্র তাই তো এগুলা হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে এর সূত্র মানে চাইলে তুমি এই যে এখানে দেখো সামেশন অফ এক্স স্কোয়ার সামেশন অফ এক্স আই স্কোয়ার এই দেখো এটা যদি তোমার ইয়েতে আসে লিখিত পরীক্ষায় আসে তাহলে কি করবে তোমাকে সামেশন অফ এক্স আই করার কোনো দরকার নাই দেখো এখানে এই যে সামেশন অফ এক্স দেওয়া আছে ইলেভেন এবং যদি একে স্কোয়ার করো তাহলে তো সামেশন এবং নিচে আসো দেখো নিচে আসলে দেখো সামেশন অফ এক্স স্কোয়ার ইকস হচ্ছে তিনশো এগারো দেখো দেখছো এবং এন এর মান কত এন এর মান সেভেন এই দেখো নিচে আসো নিচে আসলে দেখতে পারবে যে সেভেন জাস্ট এগুলোকে মান বসে দিতে পারবে মানে যদি রিটেনে আসে তাহলে এগুলোকে এই যে ক্যালকুলেটার দেখবা দেখে দেখে মান বসে দেবা তাই হয়ে যাবে ক্যালকুলেটার দেখে দেখে মান বসে দেবা আর যদি এমসি ইউতে আসে তাহলে তো হুবা হুবা অ্যান্সার লিখে দেবা এই যে গড় এত তারপরে হচ্ছে পরিসর বিচ্যুতি এত পরিসর অঙ্ক এত এগুলো দেখে বলে দিবে এবার টাইপ টুতে আসা যায় টাইপ টুতে দেখো নাম্বার এবং গণসংখ্যা দুইটা আছে নাম্বার দেওয়া আছে এবং ফ্রিকুয়েন্সি বা গণসংখ্যা দেওয়া আছে এখন কি করবো অপশন প্রেস করবো তারপর সিলেক্ট টাইপ অন প্রেস করবো এরপর অন ভেরিয়েবল তো অন ভেরিয়েবল এ যাবো এক্স এর মান এক্স এর মান কত এক্স এর মান তো বুঝলাম কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি ইনপুট দিব কিভাবে এর জন্য শেপ প্রেস করবো শেপ প্রেস করার পর মেনু অবলিক সেট আপ বাটন প্রেস করবো তারপর এই নিচের বাটন প্রেস করবে তিন নাম্বার স্ট্যাটিস্টিক থ্রি প্রেস করবো করার পর বলতেছে তুমি কি ফ্রিকুয়েন্সি গন করতে চাও বলো হ্যাঁ কেন চাবো না বলো এই জন্য কি করবো ওয়ান প্রেস করে ফ্রিকুয়েন্সি গন করে দেবো দেখো এখন ফ্রিকুয়েন্সির অপশন আছে তো নাম্বার কত দশ তো জাস্ট এখন ইনপুট দাও দশ হচ্ছে নাম্বার এবং দশ তেরো পঁচিশ দশ তেরো পঁচিশ তিরিশ সাঁত্রিশ তারপর হচ্ছে বিয়াল্লিশ এবং সর্বশেষ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হম এখন সাথে সাথে এখানে অন হয়ে আছে তো আমাদের তো অন আনলে চলবে না আমাদেরকে মান বসাতে হবে আর দশের জন্য হচ্ছে থ্রি তেরোর জন্য হচ্ছে সেভেন আর পঁচিশের জন্য হচ্ছে এইট তিরিশের জন্য হচ্ছে ফিফটিন থার্টি সেভেনের জন্য হচ্ছে টেন ফোর্টি টুর জন্য হচ্ছে ফাইভ এবং ফোর্টি ফাইভের জন্য হচ্ছে টু দেখো জাস্ট ক্লিয়ার এবার এসি প্রেস করো করার পর অপশন তারপর দুই নাম্বার দুই নাম্বার যদি প্রেস করো দুই নাম্বারে কি আছে অন ভেরিয়েবল ক্যালকুলেশন টু প্রেস করো দেখো কত সুন্দর মানে এটার গড় কত গড় হচ্ছে আঠারো দশমিক বিয়াল্লিশ তারপরে দেখো রেঞ্জ মানে কি পরিসর এই দেখো এখানে ম্যাক্সিমাম দরকার দেখো এখানে যদি নিচে প্রেস করে যে মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে টেন আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ এখান থেকে তুমি কি পাবা রেঞ্জ পাবা তারপর হচ্ছে এখান থেকে যে রেঞ্জ তো মানে কি পরিসর পাবা এবং সাথে সাথে কোফিসিয়েন্ট অফ রেঞ্জ মানে হচ্ছে কি পরিসর অনাঙ্ক এটাও পেয়ে যাবা আবার মিন ভ্যালু মিন ভ্যালু তো পেয়েছি আমি যে মিন ভ্যালু হচ্ছে আড়াই দশমিক বিরাশি আবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে পরিসর ইয়া পরিমিত 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 ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান কত সিগমা এক্স দশ দশমিক এত তাই না আর যদি বলি যে ভেদাঙ্ক বা ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্স কত ভেরিয়েন্স হচ্ছে যে সিগমা স্কোয়ার এক্স 
এখন এটাকে তুমি দেখো এই যদি তুমি এমসি কিন্তু আসে তাহলে তো হবে মান উল্লেখ বসাই দিল আর যদি রিটেনে আসে তাহলে দেখো সামিশন অফ এক্স আই এই দেখ এখানে দেখো সামিশন অফ এক্স এর মান কত এবং হচ্ছে আবার এই যে দেখো সামিশন অফ এক্স এর মান হচ্ছে চোদ্দশো এত সামিশন অফ এক্স এর মান হচ্ছে এত মানে জাস্ট মান গুলো ইনপুট দিয়ে দিয়ে দিবা তাই হয়ে যাবে মানে একই আগেরটার মতোই জাস্ট এখানে ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্লুড ছিল আর হচ্ছে যে কোয়ার্টাল ডেভিয়েশন বা চতুর্থ ব্যবধান কি হবে এখানে দেখো যে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান এর মান হচ্ছে পঁচিশ এবং কিউ থ্রির মান কত কিউ থ্রির মান হচ্ছে থার্টি সেভেন আমরা জানি কি ডেভিয়েশন মানে কি কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ থ্রি ডিভাইড বা টু এটা না ডেভিয়েশন তো আমরা ওটা জাস্ট মান বসাই দেবো এবং জাস্ট ইনপুট দেবো তাই শেষ রেজাল্ট বের হয়ে আসবে তো এতটুকুই ছিল আমাদের এবার আসি যে টাইপ আর কি থ্রি টাইপ থ্রি তে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দেখো প্রথমে আমরা যেটা শিখেছিলাম সেটাতে কিন্তু ই ছিল না ওটাতে আমরা কি এরপরে প্রথমে কি শিখেছিলাম শুধু নাম্বার দেওয়া ছিল তারপরে কি শিখলাম নাম্বার এবং ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া ছিল এবার নাম্বার দেওয়া আছে কিন্তু নাম্বারের মাঝখানে আবার ডিফারেন্স দেওয়া আছে পঞ্চাশ দশ থেকে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন থেকে ষাট এরকম দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে কি করবো এক্ষেত্রে জাস্ট এই পঞ্চাশ এবং পঞ্চান্ন মাঝামাঝি কত বাউন্ন দশমিক পাঁচ না বাউন্ন পয়েন্ট ফাইভ মানে এইটার বদলে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নের বদলে ইনপুট দিব বাউন্ন দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন থেকে ষাড়ের বদলে ইনপুট দিব হচ্ছে কত সাতান্ন পয়েন্ট পাঁচ সাতান্ন পয়েন্ট পাঁচ আর বাদ বাকি একই থাকবে মানে জাস্ট এটাকে কি মিডেল করবো মিডেল করে এটাকে ইনপুট দিব কারণ এটাকে ক্যালকুলেটার ইনপুট নিতে পারবে না তো এটাকে মিডেল করে ইনপুট দাও রেজাল্ট যা আসবে সেটাই রেজাল্ট অ্যান্সার তো আশা করি এটা দেখাবো না এটা তুমি দেখে নিও তারপরে এখান থেকে এই পাঁচটাই বের করতে পারবো কোয়ার্টাল ডেভিয়েশন কত তারপরে হচ্ছে তার কোভিয়েশন্ট অফ ভেরিয়েশন কত মানে আহ এগুলা সবই পারবে বুঝতে পারছো তুমি জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করে বাসাতে হয়ে যাবে এবার আসি যে ফাংশন মানে ফাংশনের ম্যাথ গুলা কিভাবে করা যায় ফাংশনের ম্যাথ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তীতে একটা ভিডিও ছিল তো সেই ভিডিও এখন দেখো দেখার পর দেখে তারপর আমি আবার ফিরে আসতেছি আর কি ফাংশনের যে সকল ম্যাথ কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে ধারণা লাভ করব আমরা এই ভিডিও শেষে জি সার্কেল এফ তারপর হচ্ছে ফাংশনের কিভাবে ডোমেন বের করে রেঞ্জ বের করে তারপর আরও বিভিন্ন ম্যাথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ইনশাল্লাহ সাথে সাথে আমরা দ্বিতীয় পত্রে যে প্রথম অধ্যায় আছে সেটা বাস্তব সংখ্যা সেই অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করব তো ভিডিওটা আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবা এখন দেখি প্রথম আমরা বোঝার সুবিধার্থে আমরা কে কে তিনটা টাইপে বিভক্ত করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রথম টাইপ প্রথম টাইপটা জি সার্কেল এফ এটা বের করা কিন্তু খুবই সহজ আমি এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি আগে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফাংশনগুলোকে ইনপুট দিতে হয় এই ইনপুট দেওয়া শেখানোর জন্যই কিন্তু আমি এই জি সার্কেল এফ এর মান বের করার শেখাচ্ছি তো এই জন্য কি করব ইনপুট দেওয়ার জন্য প্রথমে মেনু অবলিক সেটা বাটনে প্রেস করব করার পর যদি এই নিচের বাটন প্রেস করে নিচের দিকে আসি দেখো নয় নম্বর লেখা আছে টেবল সো নাইন প্রেস করে টেবিল টেবলে চলে যাবো এখন ফাংশন অফ এক্স এখন এটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স তাই না এখন ফাংশন অফ এক্স ইনপুট দিব তো এক্স প্রথমে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তুলবো কিভাবে আলফা ইন্টু যদি এই ব্র্যাকেট দিই তাহলে এক্স উঠে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু তারপর হচ্ছে মডুলাস এক্স মডুলাস এক্স তোলার জন্য আমাদেরকে এই আলফ শেপ প্রেস করে এই যে এ বি এস লেখা আছে অ্যাপসুলিউট ভ্যালু এটাতে প্রেস করব মডুলাস উঠে গেছে তারপর আলফা এক্স এক্স উঠে গেছে তারপর প্লাস ফাইভ তারপর আলফা এক্স প্লাস টেন তো এটা আমাদের ফাংশন অফ এক্স ইনপুট দেওয়া শেষ এবার সমান চিহ্ন দেব দেওয়ার পর জি অফ এক্স দেখো জি অফ এক্স জি অফ এক্স যদি ইনপুট দেই সেটা হচ্ছে প্রথমে হলো এক্স কিউব তাই না এক্স কিউব তার আলফা ইন্টু এক্স এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে নাইন প্লাস হচ্ছে নাইন তো এখন আসি এই দেখো কি লাগছে প্রথমে টেবিল রেঞ্জ এ স্টার্ট ওয়ান থেকে এ স্টার্ট মানে এক থেকে শুরু হবে ইন্ড হবে পাঁচ স্টেপ হবে ওয়ান তো এটা তোমরা পরবর্তী পরবর্তী যে ডোমেন এবং রেঞ্জ যখন বের করবো তখন তোমরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে তো এটা যা আছে আমি তাই রেখে দিলাম আমি কোনো কিছুই করলাম না যা আছে তাই রেখে দিয়ে তারপর সমান চিহ্ন প্রেস করলাম সমান চিহ্ন প্রেস করার পর যেটা আসলো সেটা দেখো এই লেখা আছে যখন এ মান ওয়ান তখন ফাংশন অফ এক্সের মান কত চোদ্দো এবং জি অফ এক্সের মান কত টেন তাই না ওয়ান হলে তো এটাই হবে তো এখন আমাদের তো অন না আমাদের কত দরকার মাইনাস ইলেভেন ইনপুট দিতে হবে এই জন্য আমরা এই অনের জায়গায় মাইনাস মাইনা ইলেভেন মাইনাস মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন তারপর সমান চিহ্ন যদি প্রেস করি দেখো ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্সের মান কি 
ফিফটি ফোর মানে চুয়ান্ন ফাংশন অফ এক্স এর মান কত চুয়ান্ন এখন এই ফাংশন অফ এক্স এর মান চুয়ান্ন যখন আমরা কি বসাইছি এই মাইনাস ইলেভেনের মান বসাইছি এখন এই চুয়ান্ন এই চুয়ান্ন তো এই জি এর মধ্যে বসানো লাগবে তাই না যদি চুয়ান্নকে যদি জি এর জায়গায় এক্স এর জায়গায় চুয়ান্ন বসাই তাহলে তো আমরা এটার মান পাবো এই জন্য কী করবো এই এই জায়গায় এসে মাইনাস এগারো পরিবর্তে এবার চুয়ান্ন বসাবো চুয়ান্ন বসানোর পর যদি সমান চিহ্ন দেয় দেখ জি এর মান কত আসলো পনেরো এক লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো তিয়াত্তর এটাই হচ্ছে জি সার্কেল এফ এর টোটাল অ্যান্সার তো এটা যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় ভিডিওটা পজ করে আবার রিপিট করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে এখন এই পুরো বিষয়টিকে আমরা রিক্যাপ করি তাহলেই ভালোভাবে বুঝতে পারবে জি প্রথমে জি দ্বারা শুরু হবে তারপর ফাংশন অফ মাইনাস ইলেভেন তাই না এই যে মাইনাস ইলেভেন রয়েছে সে মাইনাস ইলেভেনকে প্রথমে এই এফ এ ফাংশনে বসাইতে হবে তারপর সেখান থেকে যে মানটা আসবে তাকে জি এর ফাংশনে বসা লাগবে তারপর যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই হচ্ছে জি সার্কেল এফ এর মান তাই না দুই নাম্বারটা হচ্ছে তোমাদের এইচ ডাব্লু তোমরা বাসে বসে এটা করবে এবং অ্যান্সার অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এইবার আসি আমরা টাইপ টুতে তো টাইপ টুতে কি বলা হয়েছে টাইপ টুতে বলা হয়েছে টাইপ টুর প্রথম ম্যাথ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু কোয়াড ইনভার্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস হলে তারপর হচ্ছে এটা ইকুয়ালস টু হোয়াট মানে এর মান কত এই ফাংশনে রয়েছে কট কিন্তু আমাদের এখানে কি কোনো জায়গায় কট আছে কোনো জায়গায় কিন্তু কট নেই তো আমাদের কি আছে ট্যান আছে তো দেখো কট আমরা কি জানি এটা আমি জানি তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তোমরা সবাই ট্যালেন্ট তাও তোমাদেরকে একটু মনে করাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কট ইনভার্স এক্স ইকোয়াস টু ট্যান ইনভার্স অন ভাগ এক্স মানে এই যে এটা এটা কিন্তু উল্টে যায় আবার অপর দিকে দেখো কট এক্স ইকোয়াস টু অন ভাগ ট্যান এক্স এই দুটা কিন্তু ভালোভাবে মনে রাখবা কারণ অনেক সময় গোলমাল হয়ে যায় আর যাতে গোলমাল না হয়ে যায় এই জন্য আমি তোমাদেরকে লিখি তো এটা এটার মান কত এখন এটার মান আসলে কিন্তু আমি এর আগে একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা মাত্র সূত্র দিয়ে কীভাবে হাজার হাজার সমীকরণ সলভ করা যায় আসলে সেটা এই এই একইভাবে করা যায় তো আমি আবার দেখাই দিচ্ছি এই জন্য কী করবো জাস্ট কিছু না ডাইরেক্ট মানগুলো ইনপুট দিব কি ফাংশন অফ জিরো তাই না জিরো মানে কি এই এক্সের জায়গায় কী বসবে তখন জিরো বসবে ওয়ান তখন কী হবে এক্সের জায়গায় ওয়ান বসবে যখন টু হবে তখন এক্সের জায়গায় টু হবে তো এটা আমরা এখন ইনপুট দেবো আমি ডাইরেক্ট ইনপুট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন অফ এক্স ইকোয়াস টু কি কট ইনভার্স ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার তো আমরা এই কট না লিখে কী লিখবো ট্যান তাহলে যদি ট্যান লিখি তাহলে কী হবে ট্যান ইনভার্স ওয়ান ডিভাইড বা কেটা তাই না ওয়ান ডিভাইড বা কেটা তো যদি জিরো বসায় তাহলে এটার মান আসে কত ওয়ান যদি ওয়ান বসায় তাহলে এটার মান আসে থ্রি যদি টু বসায় এটার মান আসে তখন সেভেন তো আমরা ঠিক হুব এটা ইনপুট দেবো আমি আর করলাম না কারণ এটা এই ম্যাথ আমি এর আগে দেখাইছি তো আবার দেখাই দিচ্ছি শুধু তোমাদের টাইপগুলোকে কমপ্লিট করার জন্য এখন এই মানগুলো ইনপুট দেবো সেটা হচ্ছে কি প্রথম কট ইনভার্স ওয়ান প্লাস এক্স তাই না এ যে ফাংশন অফ যদি জিরো বসাই এই মানটা বসাবো তখন যখন জিরো হবে যখন এক্সের মান জিরো হবে তখন এটা হবে কত ওয়ান সো শিফট টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স কত ওয়ান ওয়ান ভাগ ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস টু ইন্টু শিফট টেন ইনভার্স যেহেতু টু রয়েছে যে টু শিফট টেন যদি ওয়ান বসে তাহলে হয় থ্রি তাহলে এটা উল্টে যাবে তাহলে হবে ওয়ান ভাগ থ্রি ওয়ান ডিভাইড ভাগ থ্রি প্লাস তারপর যদি যদি টু বসে তাহলে হবে দুই চার ছয় সাত তাহলে হবে শিফট টেন ইনভার্স ওয়ান ভাগ সেভেন শিফট টেন ইনভার্স ওয়ান ডিভাইড ভাগ সেভেন শেপ টেন ইনভার্স ওয়ান ডিভাইড বাক সেভেন আর এটা দেওয়ার পর যদি সমান চিহ্ন দেয় তাহলে আসে নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে ডিগ্রিতে অ্যান্সার আর যদি একে রেডিয়ান আনতে চায় তাহলে শেফট মেনু দুই নম্বর অ্যাঙ্গেল ইউনিট তারপর দুই নম্বর রেডিয়ান প্রেস করলে অ্যান্সার আসবে পাই ভাগ টু এটা হলো রেডিয়ানে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার চার নাম্বারটা আসি তিন নাম্বার আর চার নাম্বার একই ম্যাথ শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গায় যে দেওয়া আছে থিটা থিটার মান জানা নাই তো এটাই একই দেওয়া আছে কি চার নাম্বার ফাংশন অফ এক্স ইকোয়ালস টু ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বা কন প্লাস এক্স হলে ফাংশন অফ কস থিটা ইকোয়ালস টু হোয়াট দেখো এই জায়গায় প্রথমে ফাংশনের জায়গায় কি কস থিটা থিটার জায়গায় এক্সের জায়গায় আমরা কি বসাবো কস থিটা তাই না এখন দেখো এই থিটার মান আমি তো থিটার মান জানি না ক্যালকুলেটার কি করতে পারে কোনো একটা সংখ্যাকে ক্যালকুলেট করতে পারে থিটাকে তো আর ক্যালকুলেট করতে পারবে না এই জন্য আমি থিটার মান ধরে নিলাম কি থার্টি ডিগ্রি এটা আমার ইচ্ছা মতো মান ধরেছি তুমি তোমার যা ইচ্ছা সেটাই ধরতে পারো আমি ধরছি থার্টি তুমি ধরলে ফিফটিন তারপরে সিক্সটিন তোমার ইচ্ছা মতো ধরতে পারো তো আমি কি ধরেছি থার্টি ডিগ্রি তো এর আগে ক্যালকুলেটারকে আমি কী নিয়েছিলাম প্রথমে রেডিয়ান রেডিয়
এখন কি ওয়ান মাইনাস এক্স এক্সে যায় কী হবে কস থিটা কিন্তু থিটার মানে আমি কী ধরছি থার্টি ডিগ্রি এই জন্য হবে ওয়ান মাইনাস সেটা হবে কস থার্টি ডিভাইড ভাগ ওয়ান প্লাস কস থার্টি ওয়ান প্লাস কস থার্টি এবার যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি তাহলে অ্যান্সার আসলো সেভেন মাইনাস ফোর রুট থ্রি এবার অপশন মিলানোর পালা সেটা হচ্ছে এক নম্বর কি টেন স্কোয়ার থিটা ডিভাইড ভাগ টু টেন থিটা ইকলস টু কত ধরছি থার্টি থার্টি ভাগ টু ইকলস টু কি ফিফটিন ডিগ্রি তাই না এখন প্রথমে ব্র্যাকেট দেব তারপরে টেন কত টেন হচ্ছে থার্টি ভাগ পনেরো তাহলে হলো ফিফটিন এরপর যেহেতু স্কোয়ার এই জন্য স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তারপর যদি সমান চিহ্ন প্রেস করি দেখো ফোর সেভেন মাইনাস ফোর রুট থ্রি এটা যা অ্যান্সার তার পূর্ববর্তী দেখো এইটার মান এবং হচ্ছে এই যে এইটার মান এই দুইটার মান কিন্তু একই তার মানে আমাদের এক নাম্বারটাই হচ্ছে অ্যান্সার এবার টাইপ থ্রিতে আসি টাইপ থ্রি কি ডোমেইন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করা শিখব এই এই টাইপে আমরা তো এটা করার জন্য প্রথম হচ্ছে পাঁচ নাম্বার এটা ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু রুট ওভার ষোলো মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর ডোমেন এবং রেঞ্জ কত হবে তো এটা বার করো আমরা কি জানি ডোমেইন মানে হচ্ছে কোনো একটা কিছুর ইনপুট আর রেঞ্জটা হচ্ছে কি আউটপুট এটাকে আমি সোজা বাংলায় কথা বললাম তোমরা তো জানো সবাই এটা তো আমি তোমাদেরকে বলছি কি ডোমেইন মানে ইনপুট আর রেঞ্জ মানে হচ্ছে আউটপুট এখন ডোমেইন এই এর ডোমেইন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো তো এই ফাংশন রেঞ্জ দিকে তাকাও সেটা হচ্ছে ষোলো মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই দেখো রুটের নিচে কি কখনো মাইনাস তিনও নিতে পারে রুট কি নিতে পারে তো আমি প্রমাণই দেখি যে রুট ওভার মাইনাস থ্রি দিলাম দেখো ম্যাথ এরর তার মানে রুটের নিচে নেগেটিভ কোনো কিছু হতে পারে না আবার দেখি রুটের নিচে যদি জিরো দেই তো রুট রুট ওভার জিরো ইকলস টু জিরো তার মানে জিরো নিতে পারে তো এখন আমরা কি করব এটাকে এই ডোমেন বের করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই মেনু অবলিক সেট আপ বেস করব তারপর যদি নিচের দিকে আসি এই দেখো ইন ইকুয়ালিটি মানে বি নাম্বার আসছে ইন ইকুয়ালিটি বা অসমতা এই জন্য আমরা এই বি প্রেস করব করার পর ডিগ্রি দেখো এটা হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন কারণ হচ্ছে ডিগ্রি আর ডিগ্রি কত আর দুই এই জন্য টু প্রেস করব করার পর এই দেখো এখন আমাদেরকে চারটা অপশন আছে চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে এটা এটার মান কি এটার মান কি হতে হবে জিরোর সমান অথবা জিরোর চাইতে বড় কখনো ছোটো হওয়া যাবে না তার মানে তিন নাম্বার অপশনটাই কিন্তু গ্রহণযোগ্য সো এই জন্য থ্রি প্রেস করব করার পর এক্সের মান কত এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে এক্স স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর এক্সের মান কত এক্সের মান তো নাই এই জন্য জিরো এবং ধ্রুবপদের মান কত ধ্রুবপদ হচ্ছে সিক্সটিন যদি ষোলো প্রেস করি তারপর সমান চিহ্ন দেব দেখো কত সুন্দর অ্যান্সার এর ডোমেন কত মাইনাস ফোরের চেয়ে সমান অথবা তার চেয়েতে বড় এবং প্লাস ফোরের চেয়ে ছোটো অথবা তার চেয়েতে ফোরের সমান অথবা তার চেয়েতে ছোটো এটাই হচ্ছে এর ডোমেন তাহলে রেঞ্জ কত হবে রেঞ্জ হবে রেঞ্জ আর বলার দরকার নাই রেঞ্জ হবে জিরো থেকে জিরো থেকে এক্সের মান বড়ো এবং চারের থেকে ছোটো এটা তো রেঞ্জ তো এটা সবাই বের করতে পারবে তো এটা এটা হয়ে গেল এবার আসি ছয় নাম্বারটা ছয় নাম্বারটা আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স লেখতে লিখতে মনে ছিল না পরে লিখে নিছি এই জন্য ছোটো ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু ডোবার এক্স স্কোয়ার মানে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো এটা তোমরা বাড়িতে অবশ্যই করো এবার সাত নাম্বারটা আসে সাত নাম্বারটা কী লেখা আছে ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস থ্রি রুট ওভার নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর ডোমেন নিচের কোনটি অপশন দেওয়া আছে এই অপশনগুলো এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে তো এটা দেখো এবার নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটার মান কি অবশ্যই রুটের ওভারের রুট ওভার চেতে রুট ওভারের ভিতরে যা থাকে তা জিরোর চেতে বড় হইতে হবে মানে জিরোর সমান অথবা জিরোর চেতে বড় হইতে হবে এখন এখন দেখো এটা যেহেতু নিচে আছে তাহার মানে এটা জিরোর সমান হইতে পারবে না কারণ কি সামথিং ভাগ জিরো ইকলস টু ইনফিনিটি তো এটা কিন্তু জিরোর চাইতে বড় হইতে হবে জিরোর কিন্তু আগেরটা যে আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু জিরোর সমান ছিল কিন্তু এটা জিরোর থেকে সমান হতে পারবে না মানে জিরো থেকে বড় হবে তো এটা করার জন্য আবার ওই তো মেনু তারপরে হচ্ছে এই তো আর বি নাম্বার বি যদি চাপে ইন ইকুয়ালিটি আসলো তারপর হচ্ছে যেহেতু এটারও ডিগ্রি টু নিচের তার উপরে এটা চিন্তা আমরা পরে করি যেহেতু দুই দেওয়ার পর দেখো এটা কোনটার সাথে মিলে যায় এটা এক নাম্বারটার সাথে মিলে যায় কারণ কি সেটা এটা এক্সের চাইতে এক্সের মান এটা জিরোর চাইতে কিন্তু বড় জিরোর সমান নয় কারণ জিরো যদি সমান হয় তাহলে কি হবে ইনফিনিটি আসবে সেই ক্ষেত্রে সম্ভব না তো আমরা কি করবো সে অ্যান অন প্রেস করব করার পর আমরা কি নেব প্রথমে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের কত মাইনাস ওয়ান রয়েছে তারপর হচ্ছে এক্সের শখ কত জিরো এবং ধ্রুবাদ কত নাইন তারপর যদি দিই দেখো এর ডোমেন কত মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস থ্রি থেকে বড় কিন্তু প্লাস থ্রি থেকে ছোটো এখন যদি অপশন
sin inverse x x এর মান কত -1 থেকে শুধুমাত্র +1 এর মধ্যে হইতে হবে এই sin inverse x এর যে x সেটা x এর মান -1 থেকে +1 মানে এর মধ্যে যে মানটুকু রয়েছে সেই মান নিতে পারবে এর চাইতে বড় কিছু মান নিতে হবে না তার মানে x এর এমন একটা মান ধরতে হবে যেটা এই যে কে -3 এর সাথে বিয়োগ করলে এই মানের রেঞ্জের ভিতর পড়ে তো এটা দেখো প্রথমে আসি যদি 3 দেখো যদি 3 এটা কি 3 সহ কিন্তু আমরা কি পাইছি 3 থেকে ছোট তার মানে এক নাম্বার ক্যান্সেল এবার 2 আসি 2 যদি 2 বসাই জায়গায় 2 এবং 3 3 এর চেয়ে ছোট তার মানে এটা এটাও কিন্তু মানা যায় মানে এই ব্র্যাকেট মানে কি 3 না 3 এর চেয়ে ছোট মান নিতে হবে তো যদি 2 দেই দেখো যদি 2 বসাই তাহলে -1 তার মানে এই মানটা কিন্তু সম্ভব 2 নাও সম্ভব কারণ এই যে এটার ভিতরে পড়ে এই দুটার ভিতরেই পড়ে আবার যদি একে আমরা 3 3 তো নেওয়া যাবেই না 3 কি নেওয়া যাবে না तो जो जो तीन थे छोटो मान नहीं मैं ये ग्रांटेड तर मैं दुई नम्बर अन्सार एन देखो जो दुन, तीन नम्बर देखी तीन नम्बर की वन ना जाए नीचे तरह क्षेत्र वन ना क्योंकि ऊपर जो वन नहीं माइनस टू आसे तर मैं इटा क्रस ए चार नम्बर एक ही भाव क्रस जेहतु वन आसे तर मैं बी नम्बर क्योंकि कांखित अन्सार एबार सत नम्बर सत नम्बर हमें करब ना एबार आठ नम्बर करब तर सत नम्बर करब क्लस है फांगशन अफ एक्स इक्स टू एक्स डिवाइडर एर डोम ए रेन्स कत सो एर डोम ए रेन्स बेर करार्जन यो ये एन भाव से मेनू से प्रेस करब करारे देखो नय नम्बर की टेबल तो नाइन प्रेस करब करार पर फांगशन अफ एक्स फांगशन अफ एक्स कत फांगशन अफ एक्स इक्स टू हे एक्स डिवाइड बैक मडुलस अफ एक्स एट हे फांगशन अफ एक्स तर समान चिन्ह प्रेस करब तपर जी अफ एक्स जी अफ एक्स के आसे ना एक मात्र फांगशन यज्ञ जेहेतु किस नाई समान प्रेस करब करार पर स्टार्ट स्टार्ट मान हे एक्सर मान हमें कोथा थे शुरू करब धर एक्सर मान हमें धर कौन शुरू करब हमें धर माइनस पंचाश के शुरू करब एवं तपर इंट करब कत इंट धर हमें प्लस पंचाश पर्त प्लस पंचाश दिए इंट करब ए स्टेप मैंने कत घर पर पर हमें एक्सर मान एगे नहींब धर हमें धरल दस घर पर पर दस घर जो दी तेल क्यों माइनस पंचाश मान तर माइनस चल्लिस माइनस त्रिस एभव करते करते बस मैं दस घर पर पर एक्सर मान बस एबार जो समान चिन्ह दी समान चिन्ह दिल पर देखो माइनस पंचाश माइनस चल्लिस माइनस त्रिस माइनस बीस मैं ये आर देखो माइनस पंचाश के प्लस पंचाश पर्त आ আসছে তো এখন দেখো এখন এই মানগুলো যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি এ দেখো যে এই পাশে যে এক্সের মান এক্সের মান কিন্তু সব কিছু মানে নিতে পারতিছে তাই না সব মানে নিতে পারতিছে অ্যাকসেপ্ট শুধুমাত্র জিরো বাদে যদি জিরো নেই তাহলে এরর তার মানে এক্সের মান কি শুধুমাত্র জিরো নিলে এটার মান আসে না এর মানে এর ডোমেন হচ্ছে অল রিয়াল নাম্বার থেকে জিরো বাদ তো বুঝতে পারছো তো অল রিয়াল নাম্বার থেকে জিরো বাদ এবং এর রেঞ্জ কত দেখো এই পাশে যদি দেখি দেখো মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান তাই না এই উপরের গুলো মাইনাস ওয়ান সব আর নিচেরগুলো সব প্লাস ওয়ান তার মানে এর ডোমেন কত ডোমেন জিরো বাদে সকল রিয়াল নাম্বার এবং রেঞ্জ কত রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং হচ্ছে প্লাস ওয়ান এই দুটাই হচ্ছে এর রেঞ্জ এবার আসি সাত নাম্বার সাত নাম্বারটা আমি করে দেব না কারণ এটা তোমাদের ব্রেন স্ট্রমিং করার জন্যে এ তোমাদের দেখবো যে আমি তোমাদেরকে শিখাইলাম কি শিখাইতে পারলাম সেটার এটার অ্যান্সার কত হবে সেটা আমাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবো আর জানি এটা কিন্তু করতে অনেক তোমাদের কষ্ট হবে তবু কষ্ট হলে করার কিছু নাই এই যে আমি আট নাম্বারটা যে দেখাইছি আমি এটা সোজাতেই দেখাইছি আর তোমাদের জন্য সাত নাম্বার যেটা কঠিনটা রেখে দিয়েছি তো ইনশাল্লাহ যদি তোমাদের ধৈর্য শক্তি থাকে এবং তোমরা যদি আসলে শিখার ইচ্ছা থাকে তুমি অবশ্যই সাত নাম্বারটা পারবে অবশ্যই পারবে আর এর অ্যান্সার কত হবে ভাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ওটা ভালো লেগে থাকে তো আশা করব ফাংশনের ভিডিও দেখা শেষ এবার আমরা আসি গ্রাফ তো গ্রাফ আর্ট করার আগে শিখি এর জন্য প্রথমে মেনু অবলিক সেট আপ বাটনে প্রেস করতে হবে করার পর নিচে আসো নিচে আসার পর দেখো আচ্ছা আর একটা কথা বলেন এই যে সেভেন নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন এবং ছিল কয় নাম্বার এইট নাম্বার স্প্রেডশিট এই দুটো আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন নাই এই জন্য আমি শেখাচ্ছি না এটা দরকার নাই এমনি মিশাই পড়ে লাভ নাই তো আবার নিচে আসো তারপর যদি আসি তারপর দেখতে পারবে যে নয় নাম্বার যেটা আছে যে নয় নাম্বার যদি আসে নয় নাম্বার কি আছে টেবল এবার নাইন প্রেস করো করার পর বলতেছে ফাংশন অফ এক্স এর মানগুলো তো আসি ফাংশন অফ এক্স এর মান কি তো আমাকে বলা হয়েছে যে এর গ্রাফ আর্ট করো এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ফোরটি নাইন এর গ্রাফ আর্ট করো তো একে আমরা একটু সিম্পলিফাই করি আমরা গ্রাফ মানে ওয়াই কে বাম পাশে রাখি সবাই দেখো ওয়াই কে যদি বাম পাশে রাখি ওয়াই কস টু প্লাস মাইনাস ফোর রুট আবার এক্স স্কোয়ার ফোরটি নাইন ডিভাইড বা ওয়ান এরকম একটা কিছু আসবে তাই তো 
এর মানে ওয়াই এর মান কয়টা ওয়াই এর মান হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস টু প্লাস 4 √x² √49 1 এবং আরেকটা কি ওয়াই ইকুয়ালস টু -4 √x² √49 1 ওয়াই এর মান কয়টা হলো ওয়াই এর মান হচ্ছে দুইটা এর মানে দুইটা ফাংশন এটা হচ্ছে ফাংশন অফ x বললাম আর এটা হচ্ছে জি অফ x তো ফাংশন অফ x ইনপুট দিব কি 4 √x² এজন্য x² 49 1 -1 এটা হচ্ছে কি ফাংশন অফ x সমান চিহ্ন g অফ x তো আমি এটাকে ধরে নিলাম কি g অফ x আর এটাকে ফাংশন অফ x তো এখন g অফ x ইনপুট দেই -4 √x² √x² কি x² 49 -1 এবার সমান চিহ্ন দেব এরপর বলতেছে স্টার্ট হবে কত থেকে দেখো এটাই তো ইম্পর্টেন্ট সেটা কি এই এইটা যে মান x স্কয়ার x স্কয়ার মানে x এর মান যদি আমি 7 এর চাইতে বেশি দেই যদি ধরো 7 দেই তাহলে কত হচ্ছে 7 স্কয়ার দেখো স্কয়ার আমি x এর মান কত দেব যদি 7 দেই x এর মান কত দেব 7 দেব তাহলে কত হচ্ছে 7 স্কয়ার মানে 49 ভাগ 49 মানে 1 বিয়োগ 1 0 তার মানে আমি কি 7 দিতে পারবো এখন আমি x এর মান যদি ধরো 4 ধরো আমি কত দিলাম 1 দিলাম তাহলে কত হবে 1 ডিভাইড বাই 49 1 ডিভাইড বাই 49 বিয়োগ কোন তাহলে কি একটা নেগেটিভ নাম্বার আসবে না আর এর ভিতরে কি নেগেটিভ নাম্বার নিতে পারবে তার মানে কি আমি চাইলে কি x এর মান ইচ্ছামত ধরতে পারবো ইচ্ছামত আমি ধরতে পারবো না x এর মান 7 এর উপরে ধরতে হবে মানে এটা কখন কোনটা ধরতে হবে এটা ডিপেন্ড করবে ইকুয়েশনের উপর তো x এর মান আমি কি ধরে স্টার্ট হবে কত থেকে 7 থেকে স্টার্ট হবে 7 থেকে ইন্ড হবে কত থেকে যায় আমি ধরলাম ধরো 20 এ যায় ইন্ড হবে মানে অত নেওয়ার দরকার নাই 7 থেকে শুরু হলো না বিশে না ধরো 15 তে যায় শেষ হবে 15 তে যায় শেষ হলো দেখো 15 এর উপর স্কয়ার দিলে 49 একের চাইতে বড় তার মানে এটা নিতে পারবে তো আমি 15 দিলাম আবার এই স্টেপ কি ধরো 7 থেকে শুরু হলো 7 থেকে 8 8 থেকে 9 9 থেকে 10 10 থেকে 11 11 থেকে 12 12 থেকে 30 30 থেকে 40 তারপর 15 যাবে মানে যদি আমি স্টেপ 1 ধরি তাহলে এক এক ঘর করে আগাবে আর যদি 0.5 ধরি তাহলে 0.5 ঘর করে আগাবে তো আমি স্টেপ 1 ই থাক 1 এক ঘর করে আগাবে তারপর যদি সমান চিহ্ন দেই দেখো এখানে x এর মান যখন 7 ফাংশন অফ x এর মান 0 g অফ x এর মান 0 x এর মান যখন 8 এরকম আছে তো আমার তো মেইন দরকার কি গ্রাফ আর্ট করা গ্রাফ আর্ট দেখব কিভাবে এই শিফট প্রেস করে এই অপশন আছে না কিউআর কোড এটা দেখ কিউআর কোড দেখো কিউআর কোড জেনারেট হয়ে গেছে এটা কি স্ক্যান করব আমি মোবাইল দ্বারা দি স্ক্যান করি দেখো আমার যে ফাংশন এই যে ফাংশন অফ x g এর ইনপুট দিয়েছিলাম দেখো দেখা যাচ্ছে এবং এই যে এটাও দেখা যাচ্ছে এবং তার যে রেজাল্ট এবং এটাকে যদি জুম আউট করি জুম ইন করি তাহলে দেখো দেখা যাচ্ছে দেখো দেখছো এটা হচ্ছে কি তা এটা হচ্ছে তার ইকুয়েশন আই এম যদি আমি এই যে এই চাইলে আমি ছোট করে দেখতে পারবো বড় করে দেখতে পারবো দেখো এই যে এটা কিন্তু মিলিত হয়নি এটা কি আমরা কি জানি এটা কিন্তু একটা পরাবৃত্তের ইকুয়েশন এটা কি মিলিত হবে বলো এটা কিন্তু মিলিত হবে সরি এটা হচ্ছে হাইপারবোলা বা উদ্ভিদের ইকুয়েশন দেখো এটা কিন্তু মিলিত হয়নি মানে এইভাবে অসীম পর্যন্ত যাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা এই দেখো এখানে গ্রাফ যে সেটিং আছে তুমি চাই সেটিং ঠিকঠাক করতে নিয়ে দেখতে পারবে জুম ইন জুম আউট এইভাবে করে দেখতে পারবে তো গ্রাফ আর্ট করা শেষ এবার বলা হলো ধরো তোমাকে একটা সিম্পল যে এটা তো দেখলাম দুইটা আর একটা বলা হচ্ছে y 5x কি y 5x 10 y 5x 10 প্লাস 10 এর গ্রাফ কি রকম হবে এটা করব কিভাবে দেখো এটা কি ধরলাম আমরা ফাংশন অফ x এটা কি আমরা কি ধরলাম ফাংশন অফ x y 5x 10 এটা ফাংশন অফ x হবে তো ফাংশন অফ x ইনপুট দেই কি 5x 5x 10 সমান চিহ্ন দেই এবং g অফ x g অফ x কি আছে নাই তার মানে কিছুই দেব না সমান চিহ্ন দেব স্টার্ট করো থেকে যে কোন থেকে স্টার্ট হতে পারে তো আমি ধরলাম যে -20 থেকে স্টার্ট হবে এবং ইন্ড হবে যে হচ্ছে 85 ইন্ড হবে এবং এই স্টেপ কত এই স্টেপ হচ্ছে 0.5 ঘর করে দিলাম ধরো দুই করে দুই ঘর করে পারবে যদি দেই রেঞ্জ এরর সরি রেঞ্জটা তাহলে একটু কমাইতে হবে তাছাড়া নেবে না তো রেঞ্জটা একটু কমাই দেই এটা হচ্ছে 0 থেকে দেই আর 0 থেকে ধরো 20 এই স্টেপ যদি দেই তাহলে দেখো এটা আছে তো এটা যদি গ্রাফ দেখবে কিভাবে শিফট প্রেস করে অপশন দেব স্ক্যান করব হ্যাঁ স্ক্যান করা এই যে আমরা জানি এটা কি কিছু দেখা হবে একটা সরল লেখা সুন্দর হবে 
माइनस टेन दे प्रथम समीकरण समाधान समाधानुलटारे निल इनपुट दीब माइनस समाधान समाधान 
ट्रस्ट मी दु नम्बर आसा जा दुई नम्बर और एक नम्बर क्योंकि एक ही जगह मूलत पार्थक्य हे एक्स किूब प्लस एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी कस टू जिरो मूलगुल आलफाबीटा गाम हम सामेशन अब आलफा की कस टू फाट प्रथम समीकरण क्योंकि एक्स किूब तर एक्स स्कोर मैंने ध्रुवपथगुल्ला एक्सट्रा जो ध्रुवपथ एक्स ए बी सी एगू क्यों छो ना क्योंकि अधिकांश व्यतिक रिलेटेड थे सो एक् से एखे देखो एक्स किूबर शक कत एक्स किूबर शक कत वन एक्स स्कोर शक ए एक्सर शक कत बी ए ध्रुवपथ हो सी तो करब क्योंकुलेटर के मैं ये तो सल्व करते पर मान तो जाना ना यह जो एक मान धर निल धरल ए कस टू वन बी कस टू टू ए सी कस टू थ्री मैं ए बी ए सर मान हमें इच्छा मत धरल तुम्हार मन सदी तुम जा इच्छा तई धरते पो हमें वन टू थ्री धरसी तुम्हार मन चाहिए तुम अन्य किसान धरते पो तो ए माना इनपुट देव आगे मत प्रथम मेनु अब्लिक से प्रेस करब तर ए प्रेस कर कर पुलिन मेला जाब जो डिग्री तीन तब तीन प्रेस करब कर पर एक्सर शक कत वन एक्स स्कोर शक दर्स ए एक्स स्कोर शक कत ए कस टू कत दर्शी वन सो वन प्रेस करब करार पर एक्सर शक कत दर्शी बी बी कस टू की टू टू प्रेस कर सी कस टू की दर्शी थ्री तपर जो समान चिन्ह प्रेस दी वो तो आर आगे मत तीन रेजल्ट आस प्रथम एक्स वन के करो सेव कर सेव करब यह एस टीओ ए सेव हो गो तपर आबार समान चिन्ह प्रेस करब एस टीओ बी ए के बीते सेव कर आबार समान चिन्ह प्रेस करब एक्स थ्री के सी ते सेव एस टीओ सी सी ते सेव हो गो एन की सामेशन अब आलफा किऊ बिकस टू हार सामेशन अब आलफा किऊ बिकस टू की आलफा किऊ प्लस बीटा किऊ प्लस गामा किऊ तो ये आगे मत आर मेनु अब्लिक से प्रेस करब करार पर वन प्रेस करा जा टू प्रेस करब पूरे कमप्लेक्स मोडे आसान मानगुल इनपुट देव इनपुट कि प्रथम ए ए मान कि आलफा आलफार ऊपर किऊब प्लस बी मान कि बीटा बीटार ऊपर किऊब प्लस सी मान कि गामा आलफा सी गामा एन समान चिन्ह प्रेस कर आंसर हो माइनस फोर तो ए प्रथम अपशन देखो थ्री ए बी प्लस ए किऊब ये क्योंकि माइनस फोर असम्भव कारण जेहेतु क्योंकि को प्रकार इ नाई मैं यहाँ क्योंकि को प्रकार माइनस एर मानो क्योंकि ए बी सी सर मान पजिट सो एटर मान पजिट आस मैं आसार सम्भवना नहीं हार सम्भवना नहीं हार सम्भव ना शुद्म सम्भवना बी नम्बर तुम देखो मिले देखो तीन तीन दुगुण छय माइनस तपर हो एर मान वन माइनस माइनस तीन तीन के नाइन नाइन देखो माइनस फोर क्योंकि तरह कि बी नम्बर ही हे एनसार एन तुम्हारे जेटा बाड़ गाज से हे होमवर्क हमें होमवर्क तुम्हारे जो एट होमवर्क रेखे देखे दिल टू एक्स स्कोर प्लस थ्राइज एक्स प्लस फाइव इक्स टू जिटर मूल आलफा बीटा हम आलफा की प्लस बीटा इक्स टू हाट इन तुम्हारा कर देखा एन टाइप टू ते आसा जा टाइप टू की ए मैथ क्योंकि खूब एक फेमास मैथ से टू एक्स स्कोर प्लस थ्राइज एक्स प्लस एर मूलगुलि आलफा कमा बीटा हम ऑन माइनस आलफा किऊब और ऑन माइनस बीटा किऊब मूल द्वारा गठित समीकरण टी लिखो समीकरण लिखो समीकरण जी को समीकरण शर्त की मैं जो हम सूत्र जिन्हें जी से हे एक्स स्कोर माइनस मूलदार जो फल इंटू एक्स प्लस मूलदार गुण फल तैना तपर हे कि मूलदार जो फल मूल दाय कि अन भाग आलफा किऊब प्लस अन भाग बीटा किऊब ए मूलदार गुण फल ये तो एखे प्रश्न हे कि प्रथम जेहेतु देव आत मूल मूल कि आलफा गोमा बीटा तो एन एक आलफा एवं बीटार माना आगे बैर कर नहीं प्रथम मेनु अब्लिक सेट आप तर ए तपर हो टू पलिंड मेल जो डू डिग्री दुई एज टू प्रेस करब कर पर एक्सर शक कत एक्स स्कोर शक कत टू टू तर हो थ्री एक्सर शक थ्री एवं हे ध्रुवपथ हे फाइव सो फाइव प्रेस करब करार पर देखो एक्स वन जेहतु डिग्री दुई दूटा अन्सार आस एक्स वन और एक हे एक्स टू एन एक्स वन के एक्स वन क्योंकि आलफा एवं एक्स टू इक्ल्स टू बीटा तैना एखे सेव कर एस टीओ एक्स वन ए ते सेव कर सेव हो गो तर एक्स टू के बी ते सेव कर एस टीओ बी बी ते सेव हो गो ए मूल दूटी हे कि आलफा बीटा आलफा इक्स टू एक्स वन और बीटा इक्स टू एक्स टू एन क्योंकि तो ए चाहसे जो अन भाग एक्स आलफा किऊब और अन भाग बीटा किऊब मूल द्वारा गठित समीकरण निर्णय करो तो ये करार्जा कि करब अन भाग आलफा किऊब आलफा मैंने कि ए पीटा मैंने कि बी जो तो एवं बी ते सेव कर नहीं तो एन देखो कत सहज एके कर आगे मत मिन्न अब्लिक से प्रेस करब टू प्रेस करब एर पर अन भाग आलफा किऊब मैंने वन डिवाइडेड बाग ए किऊब ए तुलब क्यों आलफा ए मैं प्रेस कर ले प्लस इंटू हे बीटा मैं 
আলফা কিউ আলফা কিউ বিটা কিউ মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ মূল দ্বারা যোগফল বের করবো আগে মূল দ্বারা যোগফল কত তেষট্টি ভাগ একশো পঁচিশ তেষট্টি ভাগ একশো পঁচিশ এখন মূল দ্বার গুণফল মূল দ্বার গুণফল এই জন্য শুধু প্লাস চিহ্ন জায়গায় গুণ চিহ্ন দিব মূল দ্বার গুণফল কত আট গুণ আট ভাগ একশো পঁচিশ দেখো আট ভাগ একশো পঁচিশ এখন মানগুলি বসে দাও জাস্ট এক্স স্কোয়ার মাইনাস তেষট্টি ভাগ একশো পঁচিশ তারপর প্লাস এইট ভাগ একশো পঁচিশ এভাবে যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে এই যে অ্যান্সার আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি এক্স প্লাস এইট ইকস টু জিরো দেখছো কত সহজে এই সমীকরণটা আমি সমাধান করতে পারলাম যদি কি আমরা দেখো এই যে ওয়ান ভাগ আলফা কিউব প্লাস ওয়ান ভাগ বিটা কিউব তারপরে আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব নিচে আসবে হচ্ছে আলফা কিউব বিটা কিউব মানে বিশাল বড় সূত্র এই সূত্র কোনো যাওয়ার দরকার নাই আমরা কিন্তু এটা এটা কিন্তু তুমি মানে গজা মিল দাও করতে পারো সেটা হচ্ছে তোমাকে ম্যাথ আসলো তুমি লিখে দিল শুধু সূত্র লিখে দিল কিন্তু মানগুলো না লিখলে মান মান লেখার কোনো দরকার নাই মান না লিখে পরে যে তুমি যে ক্যালকুলেটার মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করলো ওই ক্যালকুলেশনটা বসে দেবা মানে তাহলে কিন্তু সারটা বুঝে নেবে না এ কিন্তু মানে সমাধান করছে কিন্তু আসলে তুমি ঘন্টা কোনো সমাধানই করো নাই বুঝছো এটাইভাবে করা যায় এখন আমরা আসবো টাইপ থ্রি আসলে টাইপ থ্রি না করলে হয়তো কিন্তু কি আর করা করেতেই হচ্ছে তো টাইপ থ্রি কি যে আছে যে এই সমীকরণে মূল দ্বার প্রকৃতি কেমন হবে মূল দ্বার প্রকৃতি মূল দ্বার জটিল হবে না কি হবে সেটা আমরা কেন সমাধানগুলি বুঝব সমাধান করার জন্য প্রথমে ওই যে আবার এ প্রেস করবো করার পর দুই নম্বরে পলিনোমিয়াল তারপর হচ্ছে যেহেতু ডিগ্রি টু টু প্রেস করবো করার পর যেহেতু এক্সের শখ টু এবং এক্সের শখ হচ্ছে সিক্স আর হচ্ছে ধ্রুবাদ হচ্ছে ফাইভ দেখো এ জটিল সংখ্যা তার মানে জটিল আর জটিল মূলগুলো সব সময় অনুবন্ধী হয় মানে একটা প্লাস হলে আর একটা মাইনাস হয় তো সমান হওয়ার সম্ভাবনা না জটিল এবং অসমান এটাই হবে অ্যান্সার জটিল এবং অসমান ইকুয়েশন কিভাবে আমরা ইকুয়েশন সলভ করতে পারি ইকুয়েশন ধরো এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এটা একটা কি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তো এটা কি সলভ করবো না এক্স এর মান কত কত এটা বের করবো কিভাবে করার জন্য মেনু সেট আপ বাটন প্রেস করবো করার পর যদি নিচে আসি দেখো নয় নয় এ নাম্বারে আছে কি ইকুয়েশন অফ ফাংশন এই জন্য এই এ প্রেস করবো করার পর কি এটা যেহেতু একটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তো এই জন্য টু প্রেস করে পলিনোমিয়ালে যাবো এরপর কি বলতেছে ডিগ্রি ডিগ্রি কত এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়া কত থ্রি তার মানে ডিগ্রি থ্রি এই জন্য থ্রি প্রেস করবো করার পর এক্স এক্স এর কিউবের সহ কত ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে কত মাইনাস সেভেন তুমি জাস্ট ইনপুট দাও সিক্স আর হচ্ছে টু এরপর যদি সমান ছিল এক্স ওয়ান এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি এক্স টু মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এক্স থ্রি মান হচ্ছে এত তো এটা পারবে এবার দুই নাম্বারটা আসে এর জন্য কি অপশন এটা দেখো এটা তো আর হোল ইন্ডিয়াল ইকুয়েশন না এটা হলো সিমুল ইকুয়েশন তো এই জন্য ওয়ান প্রেস করবো কয়টা দেওয়া আছে এখানে আর বলতেছে আনন কয়টা এখানে তোমার আনন কয়টা এক্স এবং ওয়াই দুইটা আনন না তো আমি টু দেবো মানে সর্বোচ্চ আমি চারটা আনন নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এক্স এর আনন হচ্ছে দুই টু প্রেস করছে এক্স এর শখ কত এক্স এর শখ হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়াই এর শখ কত ওয়াই শখ হচ্ছে সিক্স এবং ধ্রুপদ হচ্ছে টেন ইনপুট দেই আবার এক্ষেত্রে এইট ফোর এবং হচ্ছে এইট যদি দেই এক্স এর মান হচ্ছে টু ভাগ সেভেন এবং ওয়াই মান হচ্ছে দশ ভাগ সাত তো আশা করবো এটা পারবা তোমরা এটা ইজি ছিল মানে এখন একটু ইজি আবার এখন আমরা ইনিকুয়ালিটি সম্পর্কে একটু দেখি এই জন্য মেনু আমি সেটা বারণ প্রেস করবো তারপর হচ্ছে বি নাম্বার হচ্ছে ইনিকুয়ালিটি এই জন্য বি প্রেস করবো বলতে সে পোলে নেবেন ডাইমেনশন করতো আমি যেটা নিচ্ছি সেটা ডাইমেনশন হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রা থ্রি তো সর্বোচ্চ সে কি নিতে পারবে ফোর পর্যন্ত নিতে পারবে তো আমি এখানে যেটা টু নিয়ে এসেছি এই জন্য টু প্রেস করি এখন বলতেছে এটা নিচে আমি নিচে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মানে গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল জিরো তো এটা মিলে কোনটার সাথে তিনটার সাথে তিন নাম্বারটার সাথে তো আমি থ্রি বেস করবো যদি এক নাম্বারের সাথে মিলে যেমন বেস করবো আমারটা যেহেতু তিন নাম্বারের সাথে মিলে গেছে থ্রি বেস করবে তো থ্রি বেস করি করার পর দেই এক্স এর মান শ হচ্ছে ওয়ান ওয়াই আবার এক্স এক্স এর শখ হচ্ছে সিক্স মানে এক্স স্কোয়ার শখ ছিল ওয়ান এক্স এর শখ সিক্স এবং এর এস শখ হচ্ছে এইট যদি বেস করি সমান চিহ্ন দেই দেখো রেজাল্ট কত সুন্দর এক্স এর মান মাইনাস ফোর এর চেটে ছোট এবং দুয়ের চেটে বড় অথবা তার সমান তোমার ইচ্ছা মতো তুমি ইংলিপ্লাইটি করতে পারবে তো এবার আসি রেশিও রেশিও জিনিসটা কি এটা একটু দেখি আর রেশিও আসলে আর কিছু না রেশিও না শিখলেও হবে তো রেশিও যাওয়ার জন্য কি করতে হবে মেনু সেটা বারণ প্রেস করবো এবং সি নাম্বারটা হচ্ছে কি যদি সি প্রেস করি তাহলে রেশিও তো চলে যাবে রেশিও কি দেখো এখানে পাঁচ ইস টু সেভেন ইকোয়াস টু এক্স ইকোয়াস টু টেন এট
झालई हो गए तो सर्वशेष एक कथा चाहिए तुम्हें शिखाइते तुम ना शिखो जेदिन तुम नियोग कर लाइक दीते खराब लेगे थे अवश्य डिसलैक आशा कर सबा भलो थे टेक केयर असलम